hizi nguo zote huko ndani uzifue tena ni bora ukazifulie mtoni ukishamaliza chochote na maji ya kutumia huko ndani hakuna maji kabisa hayatoshi kutumika hadi kesho mimi wacha niende hapo shambani kwa mastela nikachume kisafu kwa ajili ya useko sawa mam basi na mimi wacha nielekee mtoni niliingia ndani nikafunga shango zote chafu Nikaweka kwenye beseni kubwa baada ya hapo niliyafunga yale madumu yaliita shoreni kwa ajili ya kupakiza kwenye punda ili nikishamaliza kufua niweze kuchota maji ya kutumia nyumbani Olivia bado hujatoka nilikuwa naangalia mifunuko ya madumu na tandikio la punda haya mwanangu baadaye basi mimi wacha niende nikatafute mboga sawa mam baadaye Nilipakiza madumu kwenye punda kichwani nikajitwisha beseni langu la nguo chafu safari ikaanza kuelekea mtoni Olivia Hmm nani tena huyo Niligeuka nyuma kumwangalia anayeniita ni nani alikuwa ni Rose Nisubiri basi tongozane mwaya na mimi naenda mtoni kufua Aliniambia Rose huko akiwa anatembea haraka haraka ili kuweza kunifikia tuweze kuongozana kwa karibu zaidi. Bora hata nimepata kuongozana naye jamani. Maana bakari kama angeniona naenda mtoni peke yangu, ni lazima tu angenifuata nyuma. Nilishamwambia kuwa mama yangu hataki mimi niwe naye bakari kwenye mahusiano kwa sababu ya dini. Yeye ni Muislamu na mimi ni msabato. Mama yangu hataki kabisa kusikia habari za mimi kuongozana na bakari. <sighs> Vipi shoga yangu? Ainauliza Rose huko akiwa naye sana. Wewe hmm, naye punguza mwili huo bwana. Eh, uwe na kibodi kitamu kama changu. Angalia unavohema jamani. Yaani kukimbia hapo tu ndo unaima kiasi hicho. Ka? <laughs> Kweli unene mzigo. Nilimwambia Rose huku nikiwa namcheka kwa vile alivyokuwa na hema kwa tabu. Ah. Wewe. Hebu niache bwana. Wembamba kwa raha zako. Unene kwa raha zangu. <laughs> Haya. Mwenye nyama zako za steki. Ah, nisiseme nini mie. Ah, bwana. Ndio utulia huko bwana. Na uamue kula unenepe wache hivyo. Tuliendelea kupiga story huko safari bado ikiwa inaendelea kuelekea mtoni. Shoga yangu, mmefikia wapi na Bakari? Mwenzio kapata ajira jeshini ujue. Mm, Rozi. Sasa mimi unafikiri nitafanyaje? Eh? Na ile hali mamangu ndo kabisa hataki hata kusikia hizo habari. Hmm. Olivia. Yaani mimi ndo ningepata bahati ya kutongozwa na Bakari. <laughs> Wallahi kabisa na kwa pia. Ningetoroka, ningeenda kuishi naye. Anipe ujauzito? Alafu nione hawa naoleta vipingamizi. Watapata wapi nafasi ya kuzuia ndoa? Awe utaki kwenda Dar es Salaam mwenzangu. Eh? Yaani mimi kwa jinsi ninavyoitamani daa. Hey. Na si leo daa tu. Yaani mimi natamani olewe na mwanajeshi, alafu awe mzuri kama Bakari wako. <laughs> Ya ni Rose bwana una vituko? Ah una vituko wewe kweli. Ah uh, unajua kwa kweli mimi nampenda sana Bakari. Na yana nipenda sana lakini siwezi kumchagua yeye nikaacha kumsikiliza mamangu. Si unajua tena vile mamangu anavuniangaikia so sitaki kabisa nimkosea kaja nyoshoa vidole eti ni kwa sababu ya malezi ya single mama. Mimi sitaki kabisa hicho kitu kitokee kwa mamangu. <laughs> eh basi mimi niache Bakari basi mimi nimtongoze mwenyewe. Mm, wewe sasa Rose wewe hivi utanzaje kumtongoza shemeji yako? Eh? Lakini Bakari anajua wewe ni shoga yangu jiwe. <laughs> Aina ga ushemeji bwana tunakulaga. Wewe si umtaki? Niachie mimi basi. Eh? Kwa ni si hujawahi hata kulala naye? Na uh, ndio sijawahi kabisa kulala naye. Ehe, basi kama hujawahi kulala naye, basi mwache awe wangu, eh? Au unaona raha vile yani anavyokulilia kila siku. Da, he, jamani mapenzi haya. <laughs> Yaani mwanajeshi anamdilia mtu aliyeishia form 2 <laughs> si maajabu haya. Hmm. Rose, upendo wa uchagui. Kwani unafikiri hakuona wasomi wenzake huko? Hadi aje kunichagua mimi? Eh? Ni moyo wake tu ndio umenipenda mimi, alafu hata mimi nilipenda kuendelea kusoma. Light kama baba yangu angemsupport my mom, kunilipia ada basi ningeweza kuendelea. Lakini kwa sababu ya my dad tayari ni mwenye familia nyingine na hakutaka kunisupport mimi katika masomo yangu. So sikuwa na budi kwa change yani. Hmm. Mama yako naye alikosea tu kuzaa na mme wa mtu. Sio vizuri ujue Olivia. Hmm. Ndio Rose, ni kweli sio vizuri. Lakini tayari 
mama alishia jutia yote ayo and that's why yani hataki na mimi nipitia katika njia mbaya alizopitia yeye so usimukumu mama yangu ni umaskini tu uliokuepa katika familia ya mama yangu ndio ambao ulimpelekea yeye kutembea na mume wa mtu lakini hakupenda kufanya hivyo na alishaniweka wazi kwa kila kitu na siwezi kumhukumu mm. Samani Olivia kama nimekuudhi kwa kusema hivyo. Na mimi sijasema kwa baya tu rafiki yangu. Naomba nisamee bore. Ah, wala mimi sijaukasirikia Rose. Mimi nampenda rafiki ambaye haniogopi. Napenda rafiki mwazi kama wewe unayenichana makav live. <laughs> Nakupenda Olivia my best friend forever. Basi tulifika mtoni tukaanza kufua huku tukiwa tunaendelea kupiga story mbili tatu. Tulimaliza kufua, tukachota maji, tukapakiza kwenye punda, safari ikaanza kurudi nyumbani. Olivia, mimi natamani kabisa nitoke hapa kijini. Hivi unajua mimi maisha kijini jamani siyapendi eh? Hmm. Sasa wewe, utaenda wapi Rose? Eh? Alafu ni mtoto wa kike. Si unajua tena sheria za kijini kwetu zilivyo. Ukitoka tu utaanza kusemwa mtoto wa fulani ni malaya, eh? Tena watakusema kijiji kizima na habari zako zitaenea kijiji chote. Weji tulize tu uchumbiwe, utole mahari, uolewe basi. <laughs> Hapana Olivia. Hapana. Mimi sitakiwe hivyo. Yaani nimezaliwa kijijini, nimesomea kijijini, niolewe kijijini, nifie kijijini. Ah uh ah, -uh, hapana kwa kweli. Hapana. Eh? Na unajua bila kutoka ukabadili hata mazingira, huwezi kuona na wanaume wa sehemu nyingine nyingine. Utajikuta unazaliwa sehemu moja, unakuli hapo hapo, unaolewa hapo hapo, unazekea hapo hapo na kufia hapo hapo. Ka? <laughs> hiyo hapana. Mimi napenda maisha fulani hivi amazing. <laughs> Rose bwana. Kwa sasa utaenda wapi sasa? Eh? Ili uka enjoy hayo maisha ambayo unayataka we. Ah, uh, ndo nipo naangalia angalia wapi pa kuelekea ila sana sana ni da. Mimi natamani yani hata kuwa mwigizaji tu au video vixen. Yaani natamani maisha ya maarufu mazuri mazuri yani. Eh? Ka? <laughs> ila Rose jamani, sasa utaanzia wapi jamani? Hmm? Nauli yenyewe ya kukupeleka da mai wangu unayo? Eh. Hata sina, lakini nitamwibia mama yangu pesa zake za vikoba. <laughs> Rose jamani. Sasa unaiba pesa za vikoba? Haya, huko dawa waenda fikia kwa nani? Ah, hata mtani ni fresh tu Olivia. Kikubwa niwe da. <laughs> Haya mama. Kira la heri. Tulishafika katika njia ya kuelekea nyumbani kwetu. Ni mwache Rose ya songe na njia ya kwenda nyumbani kwao. Hebu subiri kidogo Olivia. Kwani wewe haufikiria hata tufanye mpango tusoroke wote hapa kijeni? Eh? Hivi unajua tukitoroka na wewe huko mjini Bakari atakupatia hifadhi nyumbani kwake? Hmm. Rose, hapana. Usinishauri ujinga Rose. Wewe toroka tu peke yako. Kwa heri mama, wacha mimi nende zangu. Haya shoga. Basi, tutakutana kesho. Nilifika nyumbani, nikamkuta mama kashamaliza kutwanga kisanfu amesha kitenga jikoni na kilikuwa kinaelekea kuiva alinitoa ule mzigo wa nguo kichwani kwangu eh pole sana mwanangu kumbe mzito hivi eh hazijakumiza sana kichwani kweli ah hapana mama na jiska waida tu ili msaidia kuchambua mchele tukiwa tuko sebleni kwetu kwa nje kuna mtu alisikika akiwa na bisha hodi 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 jamani hmm. sauti kama bakari Nijiuliza kichwani huku nikiwa na jibu karibu. Mbona kama bakari huyo? Aliuliza mama kwa mshangao. Ndio mama, hata mimi nimehisi ni kama vile ni yeye, lakini tafadhali mama usimjibu kwa baya. Hmm, Olivia mwanangu. Mimi sina ubaya naye. Weka mkaribisha ndani tumsikilize. Hmm, asante mama, basi wacha nikamkaribishe. Mambo. Ainiuliza bakari. Poa, mbona umekuja huko? Ah sio kwa baya Olivia, nimekuja kukuaga kwa kesho naondoka naelekea mjini da. Huko ndiko nilikopangiwa kazi. Wow, basi vizuri. Karibu ndani basi. Ah asante. Bakari mwanangu, karibu upite ndani. Ah asante mama. Shikamo mama. Marhaba, karibu sana. Ah asante mama za hapa. Hapa ah, ni njema sana Bakari za huko tokako. Na ni salama kabisa mama. Olivia, mpatie mwenzako basi hata maji ya kunywa. Aliniambia mam nilinyanyuka nikaenda kumletea bakari maji ya kunywa nilimiminia kwenye kikombe nikampatia kwa heshima Aliapokea huko akiwa ananiangalia usoni kwangu ananipenda sana hata mimi ninampenda pia lakini kikwazo ni dini tu Ah uh, 
mama nimekuja kuaga kesho mapema nitaondoka kuelekea jijini da huko ndiko niko pangiwa kazi oh jambo rahiri mwanangu hongera sana <laughs> asante mama mama nimemletea Olivia simu nimeona ni vyema niombe ruhusa kwako kabla kumpatia natamani apate simu ambayo tutakuwa tunawasiliana ndio he simu sitaniharibia binti yangu jamani ah uh, ni sawa mama hata usijali Bakari, mimi nitakuwa tu nakutafuta kwa simu ya mama. Usijali we bakia tu na hiyo simu yako. Wakati ukifika, mama karidhia nimiliki simu basi nitakwambia. Niliamua kuingilia kati swala la simu kwa sababu mama hakukataa simu kwa sababu eti mimi ni mdogo. Ila alikataa kwa sababu hakutaka nipokee vitu vya Bakari. Mimi tayari nilikuwa na miaka 19. Huo umri haukuwa na tatizo kwa mimi kumiliki simu. Bakari hakukaa sana, aliaga. Akatoka, nilimsindikiza kidogo. Olivia, nakupenda mwenzio. Lakini sijui kama tutaweza kuwa pamoja. Mueleweshe mama yako basi. Dini siwe kikwazo cha kututenganisha sisi. <laughs> Bakari, ni lazima uwe muelewa wewe. Alafu utambua kwamba we ni mchumba wangu na yule ni mama yangu. Wote mna umuhimu mkubwa kwangu lakini siwezi kumlazimisha mama yangu kuelewa kitu kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko mimi anajua vingi kuliko mimi kwa hiyo umepangaje tuachane kisa dini ah uwe kuwa na subra tutaona atakavyokuwa ah natamani hata leo hii Olivia ungeweza kunipatia angalau penzi la kuniaga unajua umenibania sana kipenzi mm-hmm. hapana kwa kweli hicho ni kitu ambacho mama yangu hawezi kuruhusu kitokee kuongeza tatizo juu ya tatizo. Yaani hata mimi siruhusu hicho kitu kitokee. Hapana. Ah, lakini nimekuwa nimekisubiria kwa muda mrefu sana Olivia. Naomba basi angalau hata unionyeshe tu hata 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 japo tu kichakani tu jamani. Eh? Tu ni basi hata hapo tu kichakani jamani. Kidogo tu mama, naomba tu basi hata nipunguze hamu. Ah, lakini akupaswa endelee kuwa na subra kipenzi changu. Mimi siwezi kuzini alafu midai tayari sabato ishaingia. Kiufupi tu siwezi kufanya hivyo. Mm. So umepanga kunipa lini Olivia? Ainiuliza Bakari huku akiwa ananisogelea mwilini kwangu. Nipe hata mate tu. Oh, alionekana kuwa na hisia za juu sana. Ah, tafadhali mpenzi, hebu subiri kwanza. Nilimwambia lakini hakuweza kujizuia kabisa. Alisogeza lipsi zake mdomoni kwangu na kwanza kunipa denda. Ilikuwa yapata saa moja jioni kuelekea saa mbili. Olivia, nakupenda mamangu. Natamani tuondoke wote. Nakupenda pia Bakari. Wewe tangulia tu mimi nitakuja tu. Unanipenda kweli Olivia? <laughs> nakupenda tena zaidi. Nakupenda Bakari wangu. Na kuomba uko ndako, usijaanzisha mahusiano mengine ukaniacha mimi. Si unajua vile na wivu juu yako. Usije ukaniumiza tafadhali. Mimi nitaendelea kujitunza kwa ajili yako. Nakupenda. Nikutakie tu safari njema hiyo kesho utakapokuwa unasafiri, ufike salama na kazi zako ziwe njema. Pia usisahau ya kwamba mimi nakupenda sana wewe. Niliongea huku nikiwa nafuta chozi. Ile denda alionipatia Bakari. Iliziamsha hisia zangu. Kikweli nampenda, lakini shinda ni dini tu jamani. Bakari naye aliangalia pembeni, akafuta machozi yake. Alinikiss Deni akaniambia nakupenda Olivia, sitopenda kusikia habari mbaya kuhusu wewe. Na maanisha hautoanzisha mahusiano na mwanume mwingine hapa kijijini. Ah, kuwa na amani Bakari. Mimi siwezi kuanzisha mahusiano na mwingine. Eh? Zaidi kuwa na amani basi. Mimi bado niko sidi kabisa. Na utanifungua wewe. Basi tulitabasam, tulikiss. Hatukutaka kabisa kuachana. Tulitamani tuendelee kubakia pamoja. Lakini mida ilizidi kusonga. Niitakiwa kurudi nyumbani ili mama yangu asiendelee kuwa na wasiwasi juu yangu. Tuliagana na Bakari mimi nikarudi nyumbani. Nilikuwa na vimawazo kidogo. Nilipata simanzi kwa kuwa sasa naenda kukaa mbali na yule ninayempenda. Olivia, mbona uko hivyo mwanangu? Hata chakula hauli. Mbona hauli? Mama, mbona nakula? Mimi niko sawa mama. Haya, ule chakula chako chochote kiishe. Nijitahidi tu kujilazimisha kile chakula ili nisimkwaze mama yangu lakini hata sikuwa na enjoy radha ya chakula. Nilimaliza kula na kaingia chumbani kwangu kulala. Mama yangu alipewa ujauzito wangu kipindi alipokuwa form 3 na baada ya kupata ujauzito wangu 
hakuweza tena kuendelea na shule. Ametuzaa wawili. Mimi na mdogo wangu wa kiume ambaye yeye anakaa kwa baba yake. Hapo nyumbani kijini tunaishi mimi, mama yangu pamoja na bibi yangu kiza mama. Mimi huwa nalala na bibi yangu. Olivia, una shida gani? Mbona uko hivyo? Ainuliza bibi yangu aliyekuwa akindekeza sana. Bibi, kesho Bakari anaondoka, amekuja kutoaga hapa jioni hii, ulipokuwa umeenda shambani. Bibi, mimi nampenda Bakari. <laughs> Olivia, Bakari anakupenda au wewe ndio unayempenda yeye? Bibi, niseme tu kwamba tunapendana. <laughs> kwa hiyo, uko tayari kubadili dini yako kwa sababu ya mapenzi? Eh? Na yake isha je? Ni kwa nini usitafute mwanaume wa dini yako? Aliyezoea misingi ya dini yako? Kuliko hivi unavyojihangaisha? Eh? Ah, huyo Bakari ndio yeye pekee anayempenda. Hao wengine hata mimi siwaoni bibi. <laughs> mjukuu wangu, hebu tuliza akili. Sawa mjukuu wangu eh? Angekuwa nakupenda kwa dhati basi hata yeye angebadili kukufata wewe. Tena fanya ulale usiku huu usije kanitoroka kumfata huyo bakari wako. Nilijilaza huku nikiwa na chemka hatari. Palikucha tukajiandaa kwenda kanisani. Nilichangamka baada ya kufika kanisani. Jioni sasa nilichukua simu ya mama nikampigia bakari. Akaniambia bado yupo kwenye basi. Na hajafika jijini da bado. Nilimtakia tu safari njema. Nikampatia na pole kwa safari. Nilimaliza kuongea naye, nikarejesha simu kwa mama, nikaendelea na kazi zingine za hapo nyumbani. Olivia, Olivia uko wapi jamani? Rose niko huko chumbani kwangu njo. He, shoga yangu. Leo hata kanisani au kuja jamani. Haya, kilikuzuia nini? Nikajua umeshatorokea huko jijini da. Hm, shoga, nilikuwa nangekea pesa. Nimeipata hii hapa laki moja. We, Rose, pesa yote umetoa wapi jamani? Mimi nimepewa na na na, na mua yule wa dukani pale. Ila nataka nifanye naye mapenzi. Ka? <laughs> Ivi kwa mwanume gani yule jamani? Yule kijamaa kibaya hivi, kimekomaa jamani mwili, kifupi kama nini? Na ndio maana kimekupatia pesa nyingi kiasi hiki. <laughs> hmm, we naye kwa hiyo ndio unicheke. Ah, hapana. <laughs> hapana bwana besti yangu. Ah, mimi usikundo naenda kukutana naye hapo kwenye shamba la miogo. Na nimewadanganya wazazi wangu kuwa kuna nguo yangu na kuja kuchukua hapa kwenu ili nipate upenyo wa kwenda kumpa muha. <laughs> Sasa umeshapokea pesa yake. Hivi unafikiri utafanyaje? Eh? Wewe kalipe vya watu. Na nasikia waha hawana shughuli ndogo. Ijipange. <laughs> Usije kimbia na chupi kichwani. Ah, <laughs> bwana, mimi nitavumilia tu bwana. Ndio hivyo, pesa yake hii hapa sina namna. <laughs> Hivi kwanza rozi, msubiri kwanza. Kwani Ulisho kufanya mapenzi? Ndiyo. Mi nisha fanya na yule tichalama. Ndwa alintua bikra. Yule niliumia siku ya kwanza. Lakini tuivorudia kufanya. He, we, ni utamu. He? We, we. Halafu hugupi mimba we? He, <laughs> amna buwana tichalama alikuwaga anamuaga nje. Ah, mshenzi sana yule. Anajua kutia yule. He, <laughs> ninaemani wikenda huko dala zima ni kutane nae. <laughs> we, we. Kwa hiyo na muha, unenda kabisa kumpa apige bila hata kinga. He? He? Hivi kabisa unenda kumpa mua. <laughs> ah bwana hemu ene niache bwana. Mimi nimemwambia avae kinga. Kazichukua kabisa dukani na ziona kabisa hivi kazichukua. Hmm. Haya <laughs> mama mimi sikupotezee muda. Best ni sindikeze basi jamani. Tujidai hata tunaenda hapo kwa fundi chereani. Sitaki tusanukiwa hapa. Nikiondoka hapa peke yangu kisha nirudi tena ah, mama yako ateski tu. Hmm. Sawa. Tena hapo kwa fundi kuna sara yangu ya kwaya. Hebu twende nikamwambie mama kuwa Ninaenda kuangalia fundi kama akafikia wapi. Basi, tulitoka mimi na Rose. Hmm, lakini mimi utanipako hata kafu kumi bwana. Kama unipi siku sindikizi. <laughs> We nae, tuende bwana mimi nitakupatia. Tulitoka nje ya chumba. Haya, safari ya wapi? Ainiuliza mama yangu. Hmm, yani mama, hivi unajua ni mimi tu ndo sijavaa sare leo kwenye kwaya. Yeni siju kwa nini fundi ananchelewa share. Ngoja basi nikaione nguo yangu kama kashaye maliza kuishona. Yeni huyo dada alikuwa mwaminifu jamani. Siku hizi anajishaua sana, eh? Yaani bila kusimamiwa hafanyi kazi kabisa. Siji siku hizi yokoje. Aliongea bibi huko akiwa anaeruhusu niende. Na nimsimamia hadi amalize kunishonea. Tuliondoka mimi na Rose. 
tulipitia kwa fundi tukajifanya kama tupo alafu tukachomoka shwa <laughs> haya nenda mua yule pale kwenye mti leti hizo pesa bwana mimi nizishikilie rozi alinipatia pesa nikabaki nazo yeye akaenda kumuona muha ilikuwa ishaingia saa mbili rozi na muha waliingia katikati ya shamba la mihogo rozi alikuwa na kitenge alikitandika chini akalala muha akamlalia kwa juu mimi sijawahi kuona watu wakiwa na jigijigi siku hiyo nilisema hadi nishudie nilijisogeza taratibu kwa mwendo wa kunyata hadi jirani kabisa na pale ulipokuepo bala mwezi ilikuwa inawaka sana hivyo nilikuwa naona vile wanavyofanyana muha alichomoa rungu lake kubwa yani muha kwa jinsi alivyo mfupi jamani mimi sikudhania kama angeweza kumiliki dudu kubwa kiasi kile rozi alivyoiona dudu ya muha akamwambia he kumbe una ume mzuri hivyo bwana mbona hata ufanani kuwa na ume mzuri kama huo hebu acha kwanza ni unyonya kidogo muha akiwa kamkalia rozi alikuwa amemkalia rozi kifuani alisogeza ume wake hadi mdomoni kwa rozi na kuitia mdomoni kwake rozi akaanza kuimumunya muha alianza kupagawa kwa utamu akaanza hadi kupiga kelele da steam zilianza kunipanda eti baada ya rozi kumnyonya muha alimwambia na yeye amnyonye kwenye papuche muha alifanya hivyo yani kufanya walifanya wao utamu nikawa nasikia mimi nilitamani yake muha alimuingizia rozi ume kwenye papuche yake rozi alipagawa na kuanza kuililia kwa utamu muha alianza kumfanya rozi kwa utamu yani hata sikuamini kama muha anaweza kuwa romantic kiasi kile walikuwa wanageuzana staili mbalimbali da nilianza na mimi kutoa miguno nilichizika yani kufanya wafanye wengine alafu kupagawa nipagawe mimi hadi picha yangu ililawana du nilijisemea light bakari angekuwa hajaondoka bado ningeenda kumpa utelezi leo hii du muha aliendelea kumpa rozi mikwaju ya kutosha rozi alimwambia we mwanaume ningejua unajua kutia kiasi hiki nisingekubania tangia mwanzo du Yaani tangu ulipoanzaka kunifuatilia jamani ningekubalia tu jamani siku hiyo hiyo. Nisugue. Unanifanya vizuri. Hmm. Basi walikojozana na kuanza upya. Niliona nazidi kuumia nikaamua kukohoa kwa nguvu. Baada ya wao kuisikia ile sauti yangu bwana, waliogopa, wakajua wamefumaniwa. Muha alichomoa ume wake haraka kutoka kwenye papuchi ya rozi, akachukua nguo na kuanza kuvaa. Rozi naye alichukua kile kitenge kilichokuepo chini akajifunika haraka. Rozi na Muha aliogopa sana. Muha alichukua tochi yake akamulika kule nilipokuwa nimekaa. Ha? We umbwa. Kumbe ni wewe? Ndio unanishtua kiasi hiki jamani. Sasa huko umefata nini? Eh? Rozi aliniuliza huko akiwa amenikazia macho. Nilimdanganya. Ah, nimeona mtu. He? Wewe? Wapi hapo? Alidakia Muha huko akiwa na vangu haraka haraka. Ah, nimemwona mtu akiwa anatembea tembea kwenye mihogo ya chini pale. Ndio ikabidi nikimbilie huko. Eliendelea kudanganya. Eh, basi fanyeni tuondoke humu. Tuje tukapigiwa mayoyo ya wizi bore. Walivaa nguo tukaondoka. <laughs> yani washenzi mwenjoy, alafu mimi nitie nyege za bure bure, alafu eti niendelee kuvumilia. <laughs> ah, sasa mida ile kwa imeenda. Ilikuwa yapata saa 4 za usiku. Rose, tunapita kwa fundi? Ah, bwana mimi nimeshaenda sana Olivia. Sasa hizi hata mama yako kashalala. Hawezi kuamka kuuliza kama umetoka kwa fundi kweli. Hmm. ila shoga yangu, <laughs> Mua anajua kutia mshenzi yule. Ah. <laughs> Nimeenjoy jamani, yani amenikula huyo mshenzi. Alikuwa na kiu balaa. Ila anajua kugandamiza jamani. Da. Sema tuwe ni ndo hivyo mfupi sana. <laughs> Lakini dudu yake nzuri. Hmm. Hmm. Ila Rose, siku kidungwa mimba wewe. Eh. Ndio utajua ujui. Ah, bwana mimi siwezi kupata mimba bwana. Hebu niache bwana. Alafu nipatie pesa zangu. Da. Yaani hapa nanuka rufu ya muha tu. Nipatie hizo pesa niende zangu nyumbani. Sijui kama nani watanisunikia. Haya hmm. shika pesa zako. Nipatie fukumi yangu sasa. Ah, shika hii hapo. We naye, kugongo ni gongo mimi, alafu pesa tu gani? Hmm. We vipi? Si nimekusindikiza. <laughs> ah. Hata hiyo hapo bwana kwa heri. Haya. Usikumwe mama. Sawa kipenzi changu. Iwe siri yako basi Olivia. 
Ah, mimi tena? He, friji langu sinodijua. Linagandisha. Rosie aliondoka kwao na mimi nikasukuma mlango taratibu nikaingia ndani. He, haya. Hiyo nguo uliyoifuata kwa fundi iko wapi? Ainiuliza mama huku akiwa ananivuta masikio. Mama amesema tamalizia kesho. Mama alizima taa akabakia amejilaza sebleni huku akiwa ananingoja. Mimi niliingia kwa kunyata bwana. Nikijua mama kasinzia kumbe yeye amekaa zake sebleni ananisubiria. We mtoto, ushenzi umeanza lini? Eh? Ushenzi umeanza lini kwa ninakwambia? Eh? Alimvuta sikia huyo. Oyai, hebu muache mtoto na wewe ka? Aliamka bibi kuja kunitetea. Alinivuta kutoka mikononi kwa mama akanipeleka chumbani nikaenda kula. Haya, ulianza lini kuitembeza usiku? Hmm, bibi jamani. Nilikuwa kwa fundi. Mama yako kaja hadi kwa fundi tangu saa mbili. Fundi alifunga kibandani kwake. Haya, wewe ulikuwa kwa fundi yupi? Ah, bibi tu wale basi. Wewe ndio umekuwa tu kama mama. Yaani unaniandama jamani. Du. Bibi alinifunika tukalala kesho yake niliamka nikamsalimia mama hakuniitikia. Hi? Kwa hiyo mama kanunia jamani du. Mbona jambo dogo tu hilo? Ndio kanuna mama. <laughs> mama naye ana kisirani. Samani mwaya. Mama jana mimi nilichelewa kurudi lakini sikuwa sehemu mbaya. Niamini mama. Olivia mwanangu. Wewe ni mtoto wa kike. Kila siku nakwambia chunga nje unazozipita. Sawa mama, basi samani mwaya. Sawa nimekusamea mwanangu. Usioni yani ni kama nakubana bana. Kuna vitu na kukuepesha navyo. Nilimkumbatia mama alitabasamu nilibeba andoni kenda zangu kisimani kuchota maji. Nikiwa zangu na chota maji alikuja rozi. akiwa na ndoo. Vipi rozi? Umekuja kuchota maji? Hapana Olivia, mimi ndo natoroka hivyo. Hey, kwa hiyo kwenye ndoo umeweka nguo sio? Ndio, nimeweka nguo ili wasinishtukie nyumbani. Eh hey, jamani, we dada. Hm. Kwa hiyo sasa hivi utapata basi za kwenda da? Ah nitapanda za mkoa mwingine nikalale huko alafu kisha kesho mapema nitapanda basi la da. Hm nitakumisi rafiki yangu Rozi. Natamani hata twende wote. <laughs> Hapana Olivia. Wewe bakia. Ngoja mimi niende kwanza nikishapata connection za kazi basi nitakustua. Tuliagana Rozi akawa amepita njia za shortcut kuelekea katika kijiji cha jirani ili akapandie huko boda impeleke mjini kwa ajili ya kwenda kupanda basi. Nijisikia mboke sana. Rozi na Stella ni marafiki zangu wakubwa tangu tukiwa watoto. Na pia sisi ni majirani. Stella aliendaga jini Arusha kwa dada yake. Nikawa nimebakia na Rozi. Sasa leo hii Rozi kaondoka kuelekea dada jamani. Siwezi kubakia kijini peke yangu. Lazima na mimi niende mjini. Nilijitwisha ndoo. Nikaanza safari kuelekea nyumbani huku kichwa changu kikiwa kina mawazo tele juu ya kuondoka pale kijijini. Nilitua ndoo yangu ya maji, nikakimbilia chumbani kwangu, nilijifungia huko na kuanza kulia. Hi, huyu mtoto ana nini leo? Kitu gani kimemkuta kwa kisimani? Aliuliza bibi huku akiwa ananifuata chumbani kwangu. Haya mjuku wangu, kuna nini kimekukuta? Eh? Hmm? Bibi. Mimi nataka kutoka hapa kijijini. He, uende wapi mwezetu? Ah, nataka kutafuta kazi mjini bibi. <laughs> Ni sawa kabisa. Tena ni bora uende mjini. Ukapatepo hata na mchumba wa mjini mjuku wangu. Na vile ulivyo karembo, <laughs> utatuletea hata mko wa mjini huko. Kikubwa ujieheshimu tu. Nilimkumbatia bibi yangu. Yaani bibi yangu hajawaigi kutaka mimi nichukie. Nilitabasam alinifuta machozi. Kazi utapata wapi mwanangu? Kazi za mjini zinahitaji wasomi. <laughs> Mama, hata kazi za ndani au kuuza tu duka. Mi naweza mbona? Ah, kazi za ndani utatumikishwa kwenye majumba ya watu mwanangu. Ah, mama, ni kazi tu. Mi nimechoka kwa ukijini. Nilichukua simu ya mama nikampigia Stella, ambaye ni rafiki yangu. Nilimwomba nitafutie kazi huko Arusha. Ainambia sawa. Usijali manzee. Wait nitakuchekishia. Ikipatikana hata madizi si utaenda. Yaani Stella alishabadiri hadi rafudhi ya kuongea. Anaongea Kingarenaro. 
Ainiambia kuna familia moja jijini da ni marafiki na dada yake. Walikuwa anahitaji msaidizi wa nyumbani. Wacha amwambie dada yake anifanyie mchongo. Nilifurahi sana. Nitamani ipatikane huko huko da ili nikaonane upya na rozi wangu. Jioni dada yake na Stella alimpigia mama yangu simu. Akawa ametunganisha na huyo boss aliyekuwa anahitaji msichana wa kazi. Tulikubaliana nao walinaidi mshahara laki mbili kwa mwezi na nauli nikatumiwa. Tulifurahi sana. Baada ya wiki moja safari ilianza kutokea kijijini kuelekea mjini Dar es Salaam. Baada ya kufika standi jijini Dar, nilipokelewa na kijana mmoja hivi handsome. Tena handsome boy la kwenda. Kichwani nikajiuliza, kumbe kuna mahandsome kumshinda Bakari? Kaka ananukia, ana macho fulani hivi. Alafu mweusi, mrefu, mwili wa mazoezi. Mwilini kapiga pamba kali, du, msafi huyo. Nilibakia nimebungaa tu huku nikiwa namkondolea macho kodo. Hai. Hai tu. Nilimjibu huku nikiwa na tabasamu baada ya mimi kutabasamu, ni alitabasamu. Alinipokea begi langu, akaliweka ndani ya gari lake. Yaani gari inanukia marashi. Rivia, right? Kwanza tu alivolitamka hilo jina langu nilihisi kavurugwa vile. Nishazoea kuitwa Olivia. Huko kijini kwetu ndo wananitaga hivyo. Siku ya kwanza nimeingia ndani kapewa jina la mjini naitwa Livia. <laughs> Na linatamkwa kina namna fulani hivi amazing. Ya yeah, I'm Livia. <laughs> Sasa na mimi nikapita mule mule niite Oscar. Wow, sawa kaka Oscar. <laughs> Why kaka? Oscar aliniuliza kwa nini namuita kaka. Nilinyamaza. Safari ilianza kutoka stand kuelekea nyumbani kwao na Oscar. Njia nzima tulikuwa kimya. Mimi nilikuwa busy nachezea kisimu changu cha techno kidogo tu cha button alichonipatiaga mamaangu ili nisisafiri bila mawasiliano. Oscar naye alikuwa busy kusikiliza muziki kutoka kwenye headphone alizokuwa kazivaa maskini kwake. Tulifika nyumbani kwao tukakaribishwa na mama yake Oscar. Karibuni sana Olivia. Karibu. Asante mama shikamo. Marhaba, poli kwa safari. Asante sana mama. Oscar, ebu angalia hicho chumba cha pinki kama kiko sawa ili Olivia aweke vitu vyake humo. Aliagiza mama yake Oscar na kweli Oscar alitekeleza kile alichoambiwa na mama yake. Baada ya hapo nilionyeshwa chumba ili niende nikaoge ni badiri na nguo. Mama, mi natoka kidogo. Aliaga Oscar akawa ametoka. Niliingia chumbani nikao na shanga jinsi kilivyo kizuri sana. Kule chumbani nilikuta picha za mdada mzuri sana. Nadhani ndiye pinki ambaye ndo mwenye hicho chumba. Niliingia washing room, nikaoga, baada ya hapo nilitoa nguo zangu kwenye sanduku, nikazipanga kwenye kabati. Nikiwa bado naendelea kupanga nguo, mama Oscar alinigongea mlango huku akiwa ananiita. Nilimuitikia, akaniomba niende, ananihitaji. Nilitoka, nikamfuata pale sitting room. Alimpatia juice, akaniambia weka chochote tumboni mwanangu. Asante mama. Nilinywa ile juice na muda huo sasa Oscar airudi akiwa na mdogo wake wa kike. Amemkwida hatari. He, kulikoni? Aliuliza mama Oscar huku akiwa ananyanyuka kwenda kumtoa yule binti mikononi mwa Oscar. Oscar, shida nini? Mama, nishasema peni achane na mambo ya makrabu. Kwa nini asikii? Eh? Jamani, kwa hiyo ndo mpige mwenzako? Mama, sijui hata tabia gani hizi unazozilea hivi. Eh, huyu ni mtoto wa kike. Usiku huu saa nne yupo krabu, anafanya nini? Eh, wewe, hebu mwachie mwenzako bwana. Nishasema ni marufuku gombana. Kwa nini mnakuwa sio waelewa? Mama Oscar alimfokia sana Oscar. Oscar hakupenda, alitoka nje baada ya dakika chache airudi ndani, akaingia chumbani kwake huku akiwa anaonekana mwenye hasira sana. Nilimaliza kunywa juice. Mama Oscar alinipeleka jikoni. Akaanza kunipa maelekezo yote ya lile jumba lao zuri. Ainiambia namna ya kuwa nafanya usafi, muda wa kuamka, shughuli za jikoni, ratiba yote alinipatia. Baada ya hapo, aliniomba nimsaidie kupanga chakula mezani kwa sababu tayari yeye alikuwa ameshapika. Nilifanya hivyo baada ya kupanga chakula. Watu wote kwenye ile nyumba walitoka kwenye vimba vyao kwa ajili ya kuja kupata dina. Oscar yuko wapi? Aliuliza Fadhausi. 
Kwani yeye hajui kama hii ni mida ya kula? Alijibu mama Oscar. Pale mezani alinyanyukapo mdogo wake Oscar kwa ajili ya kwenda kumuita Oscar chumbani kwake. Overs, kaa hapo ule. Mwacha jifungie huko njai kimuma atakuja mwenyewe. Fadhausi alichukia kile kitendo akawa amenyanyuka pale mezani bila kula akaenda chumbani kwake. Du, hii familia jamani ina vimbwanga. <laughs> Nijisemea kichwani huku nikiwa na gonga kila aina ya msosi uliokuepo pale mezani. Simnajua tena nyumba za kitajiri kwenye menyo. Ni misosi zaidi ya saba inaandaliwa kwa siku moja. Tuliendelea kula baada ya hapo Penny alinyanyuka akaenda zake kunawa. Hmm. Hapo tu umeshashiba mwanangu? Alimuuliza mama yake. Ah, mam. Mi sina hata mudi ya kula. Aliingia chumbani kwake kabla hajafunga mlango simu ya mama yake aliita. Penny, hebu nilete hiyo simu yangu kwanza kipenzi changu. He? Mama, anapiga da pinki. Eh, katukumbuka leo. He. Basi mpokee kabla haijakata. Waliendelea kuongea na da pinki ambaye kaolewa nchini Oman. Na mimi nilimaliza kula, nikaanza kutoa vyombo mezani, nilisafisha meza baada ya hapo nikawa nimekaa sebleni na angalia movie kwenye TV. Nilichoka nikawa nasinzia. Mama Oscar niambia niende nikalale ili kesho niwahi kuamka kwa ajili ya kuanza kazi. Roho iliniuma kwa sababu ya Oscar kulala bila kula na babake pia. Lakini sikuwa na namna. Ukizingatia mimi ni mgeni ndo kwanza nimeingia kwenye ile jumba. Ngoja nitulize komwe langu kwanza. Nilala usiku sana. Mida saa saba chumbani kwangu niligongewa. Niliogopa, niliamka nikafungua mlango alikuwa ni Oscar. Msamani Livia. Unaweza kunisaidia kitu? Ndio kaka, kitu gani? Nomba uangalie jikoni kama kuna chakula chochote kilichobakia unipakulie kidogo sana ili niweze kula. Nilielekea jikoni, nikapasha mboga, nikamsongea kaugari kidogo, nikampelekea chumbani kwake. Alinishukuru sana. Alionekana kuwa na njia sana. Karibu chakula kaka. Livia, niite Oscar. Nao basi tule wote. Asante mimi nishakula. Nilitoka, nikampisha endelee kula. Mimi nikarudi chumbani kwangu kulala. Kesho yake mapema saa 12 niliamka nikafanya usafi kufikia saa moja. Nikawa nimeshamaliza kudeki na kuosha vyombo. Niliingia bafuni, nikaoga, then nikaelekea jikoni kuandaa kifungua kinywa. Good morning Olivia. Ukishamaliza kupika kifungua kinywa, utaenda kusafisha chumbani kwangu na nguo chafu zote utazifua. Hakikisha unakipangilia chumba changu vizuri na kinukie vizuri. Nguo zangu hakikisha zinatakata kabisa. Umesikia? Aliongea peni aliyekuwa kabandika kucha katika mikono yake yote mewele. Machoni aliweka kope za bandia, miguni alivaa vikuku, kichwani wigi, puani kipini, yani mdada fulani hivi msela sana. Sawa dada. Nilimjibu huku nikiwa na mshangaa kwa kuibiaibia. Ni mzuri lakini ana mavazi ya hovyo sana, yani ni dada wa kisasa wa kidigitali. Si mkali. Yani miguu na mikono ni kabandika kucha. Yani kazi yake ni kujeremba tu. Alifungua friji, akatua juice, akamimina kidogo kwenye glass, akanywa. Baada ya hapo airudi chumbani kwake, akachukua kimkoba chake cha chuo huyo akasepa zake. Hello Olivia, mambo safi za asubuhi. Alikuwa ni Ovis, rastiboni wa ile familia. Dada, chai tayari? Ndio Ovis tayari. Nilimpatia chai, akanywa, akamaliza. Alitoa shilingi elfu kumi, akanipatia. Aliniambia kuna viatu chumbani kwangu. Naomba unifulie best yet. Hmm, sawa boss, nitakufulia. Alinipatia ile pesa nikapokea. Aliniaga akatoka kwenda shule. Alikuwa yuko form 6. Na peni alikuwa anasoma yudizim hapo chuoni. Nilimaliza na mambo akifungua kinywa nikakiweka vizuri cuz asubuhi niliambiwa kila mtu anaweza akaenda jikoni kujisevia. Ili mradi nipike kifungua kinywa kiwe hapo jikoni kila mtu atenda jisevia kile anachojisikia kula kwa muda wake. Kozi wengi katika hiyo familia wanaondoka, yani kila mtu kwa muda wake. Niliwawekea breakfast hapo, then mimi nikawa natoka kwa ajili ya kwenda kuchukua nguo za peni chumbani kwake niende kuzifua. Sasa nikiwa natoka nilikutana na Oscar akiwa na vile vyombo nilivyompelekea chakula usiku chumbani kwake. Nilivipokea, 
tukarudi wote jikoni. Habari ya asubuhi Rivia. Msafi toka Oscar. Ah, yani hiyo kaka jamani umekazia sana bwana. Ah, hebu koma basi. <laughs> Niliangalia tu pembeni. Yani nashtukia tu nimeshamuita kaka. Hata hivyo silingani naye bwana. Mimi nalingana na over sikio umri. Penny alikuwa kanizidi miaka mitatu hivi na Oscar alikuwa kanizidi miaka nane. Nilimpatia Oscar kifungua kinywa. Alikuwa ananiangalia tu. Nilitaka kuondoka kanita. Livia, ukiwa free utanikunjia nguo zangu basi chumbani kwangu. Funguo hii hapa. Alinipatia funguo na pesa elfu kumi nilipokea bwana. Ilikuwa ni asubuhi ya neema kwangu. Oscar na Ova kila mtu alinipatia teni teni. Hello. <laughs> Oscar baada ya kifungua kinywa aliondoka kwenda ofisini na mimi sasa nikaa nimebakia kuendelea na majukumu yangu. Just imagine Penny alikuwa akanirundikia hadi chupi zake. Eti mimi ndo nimfulia. Niichukua nguo zingine lakini brazia na chupi niliacha. Baada ya kufua nilisafisha chumbani kwake na kaenda zangu chumbani kwa Oscar. Hapo nyumbani wana familia wote waliondoka nyumbani bwana. Sasa mimi nikaa nimebakia mimi na mlinzi pekee. Nilikunja nguo za Oscar vizuri tu. Nikamsafishia chumba vizuri. Ni msafi, anapamba kali. Chumba chake kizuri jamani, kakipangia vizuri. Baada ya hapo nilikifunga, nikatoka kwenda jikoni kuandaa msosi wangu na wa mlinzi. Jioni Oscar alinitumia message. Ainiulizia, "Livyo umeshindaje?" Nikamwambia, "Niko poa." Nikuletea nini? He, mbona mapema hivi jamani? Anlete kama nani sasa, eh? Nilikaa kimya sikujibu ile message ya Oscar. Lakini baada ya yeye kuona message ajibiwe, alinipigia. Nilipokea Olivia. Kaka, umeshindaje? Si jambo tu. Ah, uh, unapendaga chips? Ndio kaka. Ah, uh, nani kingine? Ah, uh, chips tu. Sawa, nitakuletea. Haya <laughs> kaka. Nimaliza kuongea na Oscar. Nikasema leo acha ni mtafute bakari, nimwambie kuwa nipo da. Nilimtumia message. Mambo poa nani? Olivia, mm, umenua simu? Ndio, mama alinipatia kwake. Oh, nimekumi sana Olivia. Nimekumi pia bakari wangu. Mhm. Mm Naambie. Da unakaa sehemu gani? Nilimuuliza bakari, ainiambia yuko mbezi. Baada ya hapo nikao niyemwambia kuwa na mimi niko da. Ah, Olivia, hebu <laughs> acha matani basi. Kweli, sikutani niko da. Wewe sem gani hapo? Nilimwambia, akanambia basi weekend jitahidi uombe ruhusa uje mbeze. Sawa, nikiruhusiwa nitakuja. Niliendelea kuchati na Bakari. Huku nikiwa anaendelea zangu kuandaa chakula cha usiku, mara alikuja peni bwana, akanikuta niko bize na chati, huku naendelea kupika. Alinyakua ile simu yangu akaibamiza chini. Yaani ndio kwanza umajiliwa hapa alafu ushaanza kuleta kiburi? Eh? Nimekwambia ufue nguo zangu zote. Haya, zile kule kwenye dustbin umemwachia nani? Eh? <laughs> Nilishikwa na hasira sana jamani. Kisimu changu nilichopewa na mama yangu kakivunja huyu dada. Machozi yalianza kunitoka. Nikaenda kuinama pale chini kuokota mabaki ya ile simu. Peni alinisukuma na kunikata kibao. Bahati nzuri, Oscar alifika pale, akauliza nini kinaendelea hapa? Si huyu dada, nimeondoka asubuhi nikamwambia afue nguo zangu, nimerudi, nikakuta ziko vile vile. Olivia. Ni kweli ninachokusema? Hmm. Kaka, nimefua lakini kuna baadhi ya nguo sijaweza kuzifua. Kwa hiyo peni, ulitaka Olivia ndo afue chupi zako? Oscar aliuliza kwa ukali. Peni aliondoka kule jikoni na kwenda chumbani kwake. Pole sana Olivia. Pole mama. Aliniambia Oscar huko akiwa anantuliza kifuani kwake. Usijali. Kesho nitakuletea simu nyingine. Msamee tu bure mdogo wangu. Ni kutokana na malezi mabaya sana ya hapa nyumbani ambayo wamemlea. Lakini msamee tu. Sawa kaka nimekuelewa. Oscar alinikabidhi vitu alivyoniletea. Akaniambia niende chumbani kwangu nikaviangalie. Yeye atabakia jikoni kuangalia chakula kisiungue. Nilichukua vile vitu nikaelekea chumbani kwangu nikajifungia mlango. Nilifungua kifunga shio cha kwanza nikakutana chupi 12 zenye rangi tofauti tofauti. 
Kifungashio cha pili kilikuwa na nguo, skin jeans zilikuwa ni tatu pamoja na t-shirt pamoja na raba. Alafu sasa kwenye mfuko mwingine kulikuwaepo na vitamu vitamu, chipsi, chocolate, maziwa, big bomb na big G mm, jamani. Kwa nini usika na njala hivi? Eh, mbona nilete zaidi kama hizi? Why? Nilijaribisha zile nguo, <laughs> nilipendeza sana. Zilikuwa ni suruali funny hivi amazing. T-shirt zilikuwa kale kinyama bila kusahau raba pia mbele. Baada ya kuzijaribisha, sikuvua, nitoka nikaelekea jikoni. Oh, wow. Aliongea Oscar huku akiwa na rekodi kwenye simu yake. Nilianza weka vima pose vya kuibiaibia ili picha zifanyeje zidamsh. <laughs> Asante sana kaka. Nimevipenda vitu vyote ulivyoniletea. Ni sawa Olivia, kikweli umependeza sana. Asante. Okay, chakula tayari kimeshaiva hiki. Naona kinanukia na kinaonekana kitakuwa kitamu sana eh. <laughs> kaka bwana ni cha kawaida tu. Basi wacha mimi niende chumbani kwangu nikaoge. Sawa kaka Oscar asante. Nilizima jiko nikaelekea chumbani kwangu. Nizivua zile nguo nikavaa nguo ya kawaida. Usiku na familia wote walikuwa wamesharudi kutoka kwenye mishe zao. Tulikula chakula baada ya hapo nielekea chumbani kwangu. Mlango ligongwa alikuja mama Oscar akiwa na peni. Kichwani nikajisemea kume kucha. Olivia, nini kimetokea kati yako wewe na peni? Nilimuelezea vile ilivyokuwa. Mama Oscar kaniambia huko ndani unatakiwa kufanya kazi zote. Na usibague kazi. Wewe si ulikuja kufanya kazi. Ndio mama, lakini kama kazi zenyewe ndio hizi za kufua vyupi, basi sitaweza. Ni heri niache kazi. <laughs> Anajeuri huyu msichana. Ni bora ondoke zake tu mama. Alafu naisi kuna kitu kinaendelea kati yake yeye na kaka Oscar. He? Oscar? Yaani Oscar na binti wa kazi? We binti, huu ndani we ni kija kazi. Nisije nikaona wala kusikia hiki kitu kinaendelea. Kinachoitwa mahusiano kati yako we na mwanangu. Sawa? Sawa mama nimekuelewa. Niliwajibu tu kwa adabu zote bila kinyongo. Lakini niliwaambia nguo za ndani siwezi fua hata kama ni kwenye mashine. Ni ilala, kesho yake asubuhi niliamkia majukumu, nilianza kumkwepa Oscar kwa sababu jana usiku mama yake alinipatia onyo kali sana. Siku hiyo niliamka nikiwa mnyonge sana. Nikiwa nimejinamia jikoni, Oscar alikuja aliniuliza. Olivia, uko saa kweli? Ndio kaka niko saa shikamo marabu umemkaje? Si jambo tu. Unaonekana mnyonge sana au naumwa? Hapana <laughs> kaka niko saa Usijali kama shida ni simu jioni mimi nitakuletea simu nyingine. Ainaambia Oscar huko akiwa ananigusagusa katika mikono yangu. Ghafla mama mtu aliingia jikoni. Nilishtuka. Nikasogea mbali na Oscar. Nini kinaendelea hapa? Aliuliza mama Oscar kwa ukali sana. Mama, hakuna kito. Oscar, kama umeshakuwa unajisikia kuwa na mke, fanya uoe. Sitopenda kuona ushenzo wote kati yako na huyo binti. Ah, kwani mama kuna nini? Naamini umenielewa. Haya binti, kafanya kazi zako huko. Nitoka kule jikoni huku machozi yakiwa yanantoka. Du. Nilizoea kuongeleshwa kwa upole. My mom alinzoeza hivyo pamoja na bibi yangu aliyekuwa amezoea kundekeza. Kwani huyu mama na binti yake mbona kama wananikalia kooni? Niliingia chumbani mie. Hmm, na niko analia tu. Sinajua tena mimi kwenye lialia niko vizuri. Hadi usingizi ukanipitia. Niliamka mchana, nikakuta wote wameshaondoka. Niliingia jikoni kupika chakula changu na mlinzi. Nilimaliza kupika, nikatenga nje kibarazani, nikawa nakula mimi na Domi. Sasa kengere ya getini ileita. Domi akanyanyuka kwenda kufungua. He alikuja usikaite. Oscar aliteremka kwenye gari. Mikononi alishikilia kimfuko. Alikuwa anatembea vizuri mno. Yaani huko smart mpaka anashawishi. Vipi Olivia, uko poa? Ainuliza Oscar. Niko poa, karibu tule. <laughs> Sintavurugia bwana. Hicho umeandaa kwa ajili yenu tu. Mimi sha yangu haipo. <laughs> Kaa bwana, mbona kingi? Ah, asante. Kula basi ukimaliza utakuja ndani. Sawa kaka. Oscar alienda zake ndani akaniacha pale kibarazani mimi na Domi. Do, he. Jamaa hanaga noma huyo. 
ni mzungu sana huyo na yule dogo lake Ovis ah, ni watu wema sana hao Aliongea Domi mabange Maana jamaa huu ni mvutaji mzuri sana so namuita Domi mabange Yaani sister Olivia na kuambia huyo jamaa akikuelewa wewe ah wewe shoboka tu mwanangu Jamaa linajielewa da Sema linalimjiungu mita fulani hivi hapo linajenga bunge moja la gorofani Ah mwanangu yani ni gorofa nimetulia tena limetulia lile mbaya jamaa anamuelewa sawa na mwanangu da <laughs> Domi bwana kwamba Oscar kinitongoza ni shoboke <laughs> Ongea Domi bas tu yani ni chaliwa rachuga ile Yeye ni mtu wa moshi tu yani mi moshi mi moshi mi moshi tu anytime Tulimaliza kula nikanaawa nikachukua vyombo nikapeleka jikoni baada ya hapo nilienda kumgongea kaka Oscar chumbani kwake. Ainaambia niingie. He, niingie chumbani kwake eti. Niliogopa na vile sasa mama yake ameshaanza kunikolomea. Ha. Oscar alikuja hadi pale mlangoni, akanishika mkono wangu, akaniomba niende chumbani kwake tuongee. Yeye hanifanyi kitu. Sasa alivunishika, yani kuna vile mapigo ya moyo yalichenji bwana. Mkono alionishika nikaisi kama ni kuna kimvutano kimvutano fulani hivi niliingia chumbani kwa Oscar akaniomba niketi na aliniambia niketi kitana ni kwake nilikaa na yeye akawa amekaa pembeni yangu Olivia pole kwa vile alivokoromea mama yangu asubuhi ni kwa sababu yangu naomba unisamee mimi <laughs> kaka wala hata sijamind mwenzio bwana hakuna ta haja ya kuniomba msamae te Olivia. Huko ndani itabidi umzoe kila mtu. Yaani inabidi umzoe kila mtu na tabia zake. Wala hata usikubali tabia zao kukunyima amani ya moyo. Ukitaka kuishi na watu vizuri, basi maneno yao uwe unayaacha na pita. Usiaweke moyoni atakumiza. Oscar alikuwa anaongea taratibu huku akiwa ananiangalia usoni. Nilimwambia saa kaka, nimekuelewa. Nitafanya hivyo basi. Olivia, nimekuletea simu. Fungua uyone. Niliifungua. Mm. Lakini kaka, ungeleta tu kama ile ya kwangu. Ha, mimi ndo nimekuchagulia hii. Tafadhali, na kuomba uipokee hii. Nimeiona hii kubwa itakufaa. Ah. Lakini mama yako akija kuniona nayo, ataniletea shida. Naogopa kaka. Olivia, utamwambia kuwa ulikuja na simu mbili, kubwa na ndogo. Mdanganye tu hivyo. Ah, okay saba se, nitajaribu nione kama atanielewa. Saba se, miacha nirudi kazini, nilikuja kukuona nikakuletea na simu ili usiwe mpweke. Sawa kaka asante, lakini naomba usubiri kidogo basi angalau ni kuandalia chochote kitu ule kabla ya kwenda. <laughs> Nitachelewa eti. Basi niletee hata juice peke yake. Nilienda kumchukulia juice, nikamletea, alikunywa, akamaliza, akaniaga. Nikuletee ni njioni. Ainiuliza Oscar. Mm, kaka bwana, usilete chochote. <laughs> Haya bwana, nitakuletea hata ice cream bus. Oscar alitoka kurudi huko mjini kazini kwake. Na mimi nilingia chumbani, nikachukua laini yangu, nikaiweka kwenye ile simu kubwa ambayo kwa amenipatia Oscar. Ilikuwa ni smartphone, sijawahi kuitumia eti. Ilibidi sasa niende nikamuonyeshe mshikaji wangu Domi. Ndo akaniongea bando akaanza kuniwekea files then akanifungulia account Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, kote domi aliniwekea. Akanifundisha namna ya kutumia, mdogo mdogo tu. Dogo, utaelewa hii. Usijali. Taratibu tu nenda nayo. Hii ni simu kali sana hii. Ah, na mimi mshahara wangu wa ese, ni waombe tu ili unichukulie simu. Maana wakinikabidhi pesa Ah, itaishia kwenye mabangi tu. Basi bwana, hizo zilikuwa ni stories za hapa na pale kati yangu mimi na Domi. Jioni ilifika, nikaingia jikoni kupika. Siku hiyo Oscar alichelewa sana kurudi. Da, nijikuta natamani kumpigia ni muulize yuko wapi. Mida sana ndo Oscar alikuja. Tayari alikuta tumeshamaliza kula, tuko sebleni tunaangalia tamthiria. Yeenda kumpokea mzigo aliokuwa nayo, nikapeleka jikoni. 
yeye alipitiza kwenda chumbani baada tu ya kusalimiana na wazazi wake. Alienda akaoga, akabadili nguo, akarudi sebleni. Tayari wazazi wake walikuwa wameshaenda kulala. Nilimpangia chakula. Njo bastule wote. <laughs> mimi nishakula. Ah, hata kuonja tu Olivia. Ah, nimeshiba mimi. Umechoka eh? Hapana, niko saa kaka. <laughs> Uko saa wakati unapiga miayo tu ya usingizi. Eh? Njo basogea hapa karibu yangu nikwambie. Ainaambia Oscar huko akiwa ananivuta mkono wangu. Nisogea nikakaa kwenye kiti cha pembeni yake. Alinilisha nyama. Niliila huko kichwani nikiwa najiuliza kwa nini Oscar ananiheindo kiasi hiki? Du, nisije nikakutwa hapa dining na mother ikawa inshwese. He, kwamba nipo na mtoto wake? We, ni inyanyuka nikaanza kuondoka. Olivia Nenda chumba ni kwangu kuna zawadi zako nimekuwekea kitandani. Ah, kaka naogopa. Ah, wamesha alala bwana. We nenda, kuwa na amani. Alafu mimi sisipo huko chumbani, nenda kachukue. Nilinyata hadi chumbani kwa Oscar kitandani, nilikuta perfume, saa na ice cream. Ka, jamani. Kwa nini ananulia vitu vizuri vizuri jamani? Nilichukua nikatoka haraka hadi chumbani kwangu. Cha kwanza kufanya nilijipulizia perfume. Inanukia hiyo. Nilitunza bwana. Mkononi nikaijaribisha ile saa, duu jamani ilikuwa ni saa nzuri sana. Nilibakia nayo mkononi, nikakaa kitandani kwangu, nikaanza kula ice cream yangu. Livia. Aliniita Oscar, nilienda kumsikiliza. Asante mama, nimeshiba. Aliniambia huko akiwa na tabasamu. Yaani Oscar anafanana na kwekroka jamani. <laughs> Utafikiri mapacha. Asante kaka kwa zawadi. Nilimwambia huku nikiwa naondoa vyombo mezani. Hakuongea chochote, yali bakia kuniangalia tu huku akiwa na tabasamu. Nilimaliza kusafisha meza, nikamwaga alinishika mkono wangu. Nye, <laughs> sijui nilikuwa na jinsi vipi na yeye aligundua akawa sasa amewachia mkono wangu. Nilikuwa na kama vile navutwa na sumaku. Yaani sumaku yenye nyege aise. <laughs> Ulale salama. Ainaambia Oscar, "Asante kaka usiku mwema kwako pia." Nilienda chumbani. Chumbani kwangu nikalala. Wewe, umenua simu kubwa lini? Mbona kuwa na WhatsApp? Ni message niliyoikuta kutoka kwa Bakari. Ndio baby, nimenunuliwa na bosi wangu wa hapa napofanyia kazi. Hmm, kazi gani unafanya? Mbona ukuniambia ni kazi ipi? <coughs> Bebi ni kazi za ndani bwana. Mm. Sasa si bora tu kwenu akubali ni kwao Olivia. Eh? Sasa hivi na kazi nzuri. Nitakufungulia biashara na utaishi vizuri. Na kwamba wacheni na hiyo kazi, uje tuanze kuishi wote. Eh? Nina imani kwenu wakishasikia kuwa tunaishi wote, hao tuweze kutuzuia kufunga ndoa yetu. Kwa sababu ya dini hapana. Olivia Kwani wangapi wameuana na dini tofauti? Na kupenda mwenzio, na kuomba basi ufanye hivyo. Uje tuishi wote baby. Eh? Ah, mpenzi lakini naogopa. Mhm, -mm, usiogope mpenzi. Na kwa ide, wazazi watatuelewa tukishafanya mamzi. Ah, sawa Bakari nimekuelewa basi. Acha basi nlale, nitafikiria juu ya hilo. Ah, bado hujalala tu. Ilikuwa ni message kutoka kwa Oscar. Bado kaka sijalala. Hmm, unafanyaje? Anachezea tu simu. Okay, sabas. Mimi wacha nlale. Nimechoka sana leo. Hmm, pole kaka. Asante. Alafu leo umecherewa kurudi. Hmm. Yaani nina kiherehere plus kisebengo nijikuta tu nimeshamuuliza ni kwa nini amechelewa kurudi nyumbani? <laughs> Nilipita sehemu kuna mambo nilienda kurekebisha huko. Hmm. Au ulipita kwa bebi wako? Hmm. <laughs> Jamani mimi na maswali ya kijinga. <laughs> Hapana bwana, nilienda site. Oh, saa kaka, basi lala upumzike mwana. Na wewe ulale. Au bado haujamaliza kuchati na mtu wako. <laughs> Nishamaliza eti. Ah, kumbe kweli yupo. Ndiyo, rare. Ndiyo kweli. Basi fanya unitambulisha kwa shemeji yangu. <laughs> Usijali nitakutambulisha kaka. Linio. Siku yote tu. Yeye yuko wapi? Yuko huko kuda. Oh, same gun. Mbezi hapo. So huo unaenda kumuona? <laughs> no, lakini nimepanga kumtembelea. Wow, unampenda eh? Ndio kaka nampenda. 
Do, saa bwana usiku mwema. Hiyo ndio ilikuwa ni SMS yake ya mwisho lakini hiyo SMS ya usiku mwema aliweka na emoji ya love. Hmm. Nasambo na kaniwekea hiyo emoji jamani. Au ni ameshaanza kufon love nini? Hebu acha niswaze ujinga bwana. Huenda kaiweka tu bahati mbaya. Nilisali, then nikapanda kitandani kulala. Do, nilichelewa kulala bwana. Kesho yake nikashtuka usingizini bwana kuangalia muda ni saa mbili kamili. Nilikurupuka nyie hey. niliogopa bwana. Niliamka nikakuta watu bado wamelala. Bahati nzuri bwana. Ilikuwa ni weekend. Ah, nilivuta pumzi. Nilianza usafi haraka haraka. Oscar alinikuta nikiwa na deki. Aliniambia nenda kande breakfast. Leta nikusaidie kudeke. Nilimwachia deki, nikaona ondoka. Oh, Livia, wait. Na mongezi na wao kimaliza kazi utaniambia sawa eh? Sawa kaka. Basi nilimjibu hivyo kisha nikaondoka kuelekea Sebleni huku nikiwa najiuliza, hayo maongezi ni maongezi gani hayo? Alinisaidia kudeki, mimi nikaenda jikoni kuanda breakfast. Nilimaliza, nikaenda chumbani kuoga. Baada ya kuoga, nilienda kuwapatia breakfast. Tulikunywa chai, tukamaliza, mimi nikaingia jikoni kuosha vyombo. Oscar alikuja pale jikoni, ainauliza vipi? Uko sawa? Ndiyo, niko sawa kaka. Umechelewa kuamka ni kaisi labda huende unaumwa. Lakini kama ukiwa hauko sawa, huo unaniambia ili tu tuna mtaarifu dai waka mapema sana. Au anakuja kusaidia kazi. Kwa hiyo huwezi kufanya kazi ukiwa mgonjwa. Sawa kaka, niko sawa lakini hata si umwi. Sawa. Alijibu na kutoka, sasa hapo kichwa niliwaza. Sasa kama kuna dai waka, kwa nini nisombe ruhusa leo weekend niende kwa Bakare? Eh, then nikitoka kwa Bakare, nitakuja kuongea na kaka Oscar kwa sababu ameniambia kuwa ana maongezi na mimi. Nilimaliza kazi zangu nikamfuata Mother House. Nilimwomba ruhusa ya kutoka niende kumona rafiki yangu. Rafiki yako, uhakiki au wa kiume? Eh? Napaswa kujua. Nilimdanganya bwana. Nikamwambia ni uhakike. Aliniruhusu nikaenda kujiandaa. Sasa ile natoka. Nashangaa mtu ananivuta mkono kwenda chumbani kwake. Hakuwa mwingine, bali alikuwa ni Oscar. Olivia, unaenda wapi? Kwa rafiki yangu yupi? Nilinyamaza tu. Kwa hiyo ndo unaenda kumuona huyo jamaa yako eh? Kaka jamaa nenda tu kumtembelea nipajue kwake. Oscar machuzi alimlenga. Nilishangaa nikajiuliza huyo anasumbuliwa na nini? Aligeuka akaangalia upande mwingine. Lakini alionekana kuumizwa na kitendo cha mimi kutoka kwenda kwa boyfriend wangu. Aliumia hadi machozi akamtoka. Ainaambia sawa, nenda. Kwa hiyo nalala huko huko. Hapana kaka nitarudi. Msangape. Nadhani nitachelewa kidogo. Oscar alinyamaza, hakutaka kutoa ruhusa mimi kuondoka pale nyumbani. Nilitaka kuondoka, alinishika mkono kwa hisia fulani hivi. Alafu ni kama vile yani alitaka kusema kitu lakini alishia kuniita tu bila kuniambia kitu. Simu yangu ileita, alikuwa ni Bakari. Nilipokea akaniambia tayari ameshafika maeneo tuliokubaliana yeye kuja kunichukua hapo. Oscar aliendelea kuungangania mkono wangu. Hakutaka kuniachia. Machozi yalimtoka machoni kwake. Nilimuuliza kaka, kuna shida gani? Nilimuuliza hivyo Oscar baada ya kuona anazidi kuungangania mkono wangu. Oscar aliniambia, "Unakumbuka asubuhi nilikwambia nini?" Ndio kaka uniambia nikimaliza kazi nikwambie, "Kwa hiyo umepuzia, right?" No, sijapuzia nilisahau tu. Na kuomba usiende huko na kutaka kwenda. Ah, lakini kaka nimeshamwita Bakari tayari na yuko hapo nje ananisubiria. Olivia, mwambie kuwa umezuiliwa. Tafadhali na kuomba usiende, kuwa muelewa basi. Ah, lakini kwa nini mbona mama ameshanipa ruhusa? Amekupatia kwa sababu hajui na kutaka kwenda eti. Lakini hata siende kufanya kitu kibaya, nimemiss tu, nataka nikamuone eti. Tafadhali, usiende. Na kuomba mama. Olivia. Olivia, hivi ubinti, kasha ondoka ama? Ilisikika sauti ya mama Oscar akiwa ananiita. Nilitaka kufungua mlango nitoke lakini Oscar alinivuta na kuniziba mdomo. Hmm, huyu kaka vipi? Niendelea kujiuliza tu kichwani. Ainiambia nibakie chumbani kwake, ya akawa ametoka na kufunga chumba chake kwa nje. Eh, jamani, 
Huu vipi? Mbona mimi simuelewi? Mama, vipi unataka kutoka? Nilimsikia Oscar akiwa anamuulizia mama yake. Ndiyo, nataka kwenda saluni. Hivi huyu binti ameshatoka. Maana aliniomba ruhusa kuwa anatoka kwenda kwa rafiki yake. Ndiyo mama, ameshaondoka. Alikugongea ile akuage lakini naona ulikuwa bafuni. Niamwambia tu aende. Oh, sawa. Mi natoka. Akichelewa itabidi umuite mama Sofi aje kuandaa chakula cha usiku. Sawa mama, mna shida. Mama Oscar aliondoka. Kichwani nikawa najiuliza, ni kwa nini Oscar anafanya hivyo? Yaani hataki nitoke kwenda kwa boyfriend wangu? Eh? Na amekuwa kinijali sana, ananisaidia kazi, analetea zawadi. Sijui kwa nini anafanya yote hayo kwangu. Oscar irudi pale chumbani kwake. Akanikuta nimesimama tu. Olivia, naomba unipe namba ya huyo mpenzi wako. Mhm. Mm ya nini sasa? Wewe nipatie tu. Nataka nimwambie kuwa hawezi kutoka hapa nyumbani. Ya ondoke tu. Ah, wewe achana naye tu. Mimi nitamwambia mwenyewe. Niliongea kwa uchungu kikweli. Yaani nilitamani sana kwenda kumuona bakari wangu. Alafu eti ana nizuia. Haya, mpigie mwambie basi kuwa hautoweza kwenda kuona naye. <laughs> Lakini kaka, kwa nini unafanya hivyo? Livia, sikia. Wewe mwambie, alafu mimi nitakwambia kitu. Basi, niache nikaongee naye tu peke yangu chumbani kwangu. Please Livia, nakomba mamangu mpigie ukiwa huko ili niamini kama kweli mwangia naye. Ah, kwani kaka unataka nini? Olivia. Kio kweli. Oscar ni kama kuna kitu hivyo alitaka kuongea na mimi lakini sasa sijui ni domo zegi mai wangu jamani. Du. Sijui aliona bado yani ni mapema. Ilinibidi tu nimpigie Bakari ili mwambie nimepata dharura sitaweza kutoka. Ah, Olivia, dharura gani bwana? Si bora ungeniambia mapema. Yaani umetoka kote huko kuja kukuchukua. Alafu niniambia tena hivyo. Ah, tafadhali mamangu, nakuomba utoke tu. Hata nje tu ni kuone jamani. Aliongea kwa sauti ya kulalamika hadi moyo kanioma. Nilimwambia sawa, acha nione kama nitaweza kutoka, nije nikuone hapo nje. Then nitarudi ndani. Nilikata simu nikamwangalia Oscar, hainiangalia. Then akatoka akanifungia tena kule chumbani kwake. Lo, hi, hivi huyu ana nini kwani? <laughs> Sikujua kaelekea wapi baada ya muda kama dakika tano hivi bwana. Bakari alinitumia message, "Haya bwana. Kwa hiyo umeona umtume mwanaume wako aje ni muone, si ndio?" Olivia, "Kwani kwa salangu ni nini kwako? Kukupenda au? Hivi kwa unathubutu kunitoa huko nilikotoka ili nije ni muone mwanaume wako, si ndio?" Hmm? Si ni bora tu hata kwenye simu ya kwamba tayari umeshapata mwanume mwingine? Bakari, unazungumzia nini? Mbona mimi sikuelewi? Hmm, ni sawa tu. Nakutakia maisha mema. Nakutakia maisha mema Olivia. Lakini ukweli nilikupenda sana. Sikujua kama ipo siku utakuja kunipa maumivu kama haya ulionipatia leo hii. Nilimpigia simu wa kupokea ila alinitumia message achana na mimi. Bakiana huyo uliyemchagua. Nilibaki nikiwa nimedua. Kichwa nikaa jiuliza. Mbona naachwa bila kosa? Muda huo huo Oscar aliingia. Haraka nikawaza. Au huyu nyau ndio aliyeenda kumpeperusha ndege wangu nini? Olivia, tayari kashondoka jamaa yako. Kaka umefanya nini sasa? Nilimwongelesha kwa hasira huku machozi yakiwa yanatoka. Nilimpush kutoka mlangoni, nikao nimetoka kule chumbani kwake huku nikiwa ninalea. Kabla sijafika chumbani kwangu, Oscar nikimbilia, akawa amenishika mikono yangu. Ainiambia Olivia, "Samahani, naomba nisamee kama nimekukwaza. I'm sorry. Please forgive me, mama." Sikumjibu kitu, ni machozi tu ndio alikuwa anatoka. Ukweli ni kwamba nilikuwa nampenda Bakari kuliko kitu chochote kile. Oscar alianza kunifuta machozi huku akiwa anaendelea kuniomba samahani. Na mimi nilikuwa najaribu kumskuma ili aniachie niende kulia chumbani kwangu. Mara ilisikika sauti ikiwa inauliza, "Oscar, nini kinaendelea hapo?" Tulishtuka sana. Kila mmoja akasogea mbali na mwenzake. Tulibakia kuwa kimya. Baba Oscar airudia tena kuuliza, "Kuna nini kinaendelea hapo?" Wote tulikaa kimya. Tukabakia kutoa macho tu. "Mbona mnijibu?" Aliongea baba Oscar. 
uh, samani baba Olivia jisikie vizuri anadai tumbo linamuoma Alongea Oscar huko akiwa anantizama chuoni kwangu Sasa kama mtu anaumwa kwa nini usimpeleke hospitali uh, ndio nilikuwa najaribu hapa kumuomba ile anikubalia nimpeleke hospitali Oscar aliendelea kumdanganya babake Yaani nitamani kucheka jamani lakini nilikuwa na sira vibaya mno Kichwani iliendelea kujiuliza huyu kaka kipi kinachomsumbua Mpeleke hospitali apimwe apatiwe na matibabu Aliagiza baba Oscar kwamba mimi nipeleke hospitali Binti aliniita baba Oscar abe baba jiandae Oscar kupeleke hospitali Ukiumwa huo unatoa taarifa mapema ili awe anatafuta mapema mtu akuja kukusaidia kazi Sawa baba Nilijibu tu lakini nitamani kumwambia kuwa mimi siumwi. Sema tu angejiuliza kama siumwi, kilichokuwa kinaniliza ni kitu gani. Jiandeni kupeleka hospitali. Utanikuta hapo nje kwenye gari. Ainaambia Oscar huko akiwa anaelekea chumbani kwake. Sasa huko hospitali, <laughs> naenda kutafuta nini? Niliingia chumbani nikajiandaa kwa sababu baba Oscar alikaa pale Sebleni akisubiria tutoke. Binti, usicheze na ugonjwa. Vaa haraka mtoke. Ainaambia baba Oscar. Nitoka kule chumbani nikamwaga nikawa naelekea pale alipokuwa akaegesha gari Oscar. Oscar alinifungulia mlango akaniambia panda tuondoke. Tunienda wapi? Hivi na unajua kabisa mimi si umwi. Bwana, wewe panda tuondoke bwana. Mzee hawezi kuondoka bila kuhakikisha kama wewe umepeleka hospitali. Hmm. Oscar, unasubiri nini? Hebu mpeleke mwezako hospitali ni bwana. Aliongea baba Oscar tena kwa sauti ya juu. Nilipanda haraka kwenye gari, siti ya nyuma. Oscar aliondoa gari. Sasa tumefika nje ya geti bwana. Kwa mbele kidogo, Oscar akasimamisha gari, akashuka. Akafungua mlango wa kwenye gari. Yaani kwenye siti ambayo alikuwa amekaa kwa nyuma. Baadaye akaniambia shuka ujokae mbele. Hmm. Wewe twende bwana, mimi niache tu nikae huko nyuma. Olivia. Kwa nini unakuwa mbishi? Ah, isiwe kesi bwana. Ngoja nije huko mbele. Basi niliamua kwenda huko mbele. Safari ikaendelea. Mi nikaa niko kimya tu. Na muangalia ananipeleka wapi. Tuenda hadi Regions Medical Center. Oscar akaegesha gari parking akateremka. Nilitaka kuteremka na mimi akaniambia wait. Nilibakia kwenye gari ya akawa ameingia ndani kule hospitali. Baada ya muda alikuja akaniambia teremka twende. Nilishuka kwenye gari tukaongozana kwenda ndani mapokezi pale hospitali. Tulifungua faili pale mapokezi baada ya hapo tulisubiria kuonana na daktari. Oscar, umeleta huko kufanya nini mimi? Na unafahamu kabisa mimi si umi bwana. Eh? Alafu mimi naogopa sindano ujue. <laughs> Awata kuchoma kwa nguvu. Alafu mimi sinipo, nitakubembeleza. Hmm. <laughs> Bembeleza hiyo vepe. <laughs> Tuliongozana mimi na Oscar kwenda kwa daktari. Ah, karibuni. Karibuni sana inaudumie. Aliongea daktari. Ah, uh, Dokta, uh, huyu ni mchumba wangu tumekuja kufanya check up ya magonjwa yote. Oscar alimwambia daktari hivyo. Wachumba? Hey, wachumba wichi? Uweya? How? Uwe? Ni jioji kichwani tena kwa mshangao. Dokta alituandikia vipimo muhimu vya kupimwa. Baada ya hapo alituambia twende maabara. Kaka, mimi ni mchumba wako tokea leni. Hakunijibu kitu. Alinishika mkono hadi maabara tukachukuliwa vipimo baada ya hapo tulienda kusubiria majibu baada ya kutoka maabara mimi nijitenga nikaenda kwa sehemu yangu peke yangu nikamwacha Oscar kakaa sehemu yake nikiwa pale hospitali mama alinipigia simu niliongea na mama tukajuliana hali baada ya hapo mama alimpatia bibi yangu kipenzi changu he hmm. una habari shoga yangu ainiambia bibi huko akiwa anacheka kwa furaha <laughs> jamani bibi tusalimiane kwanza eti Haya ni salimie basi. Shikamo bibi, marahaba mjuku wangu. Hebu acha kwanza nikupe habari njema, alafu kisha tutajuliana hali. Hapo vipi? <laughs> ni sawa bibi, haya, naambia uombea. Eh. Si nikaota bwana kwamba huko da umepata mchumba, tena mchumba mwenye pesa. Ni kijana mcha Mungu na anajielewa, ni mpole na ana heshima sana. Lakini kwenye ndoto niliona ni kama vile mahusiano yako na huyo kijana yatapigwa vita sana. Sasa nikajiuliza, au ni huyu Bakari ambaye tunampiga vita kila siku ndiye uliandikiwa na Mungu? Eh? Si ndivyo mjukuu wangu? 
au kuna kijana mwingine umeshampata huko uliko. Mm. Au ni huyu domo zeki hapa anayejizungusha zungusha alafu aniambii kitu nini? Ah. Nashangaa kwa daktari ameenda kusema tu kwa mini mchumba wake. Huu vipi huyu? Mm. Olivia. Hello. Mbona uongee kitu shoga yangu? Ah. <laughs> Bibi, huyo kijana uliyemwona yuko je koje? Ah, ni vijana wa kisasa tu mjukuu wangu. Siji ndio mnawaita nani? Masaribaro. <laughs> Bibi, <laughs> sio Masaribaro. <laughs> ni Masharobaro bwana. Eh, hivyo hivyo. Si umeshanielewa lakini bwana we naye ah. Eh, hebu naambie sasa. Unamleta lini kumtambulisha? Hi? Bibi bwana, <laughs> usiamini ndoto bwana na wewe. Sasa nitaoletea hiyo ndoto kweli jamani. Hebu niache bwana, mimi sijapata mwanaume bado. He mjukuu wangu. Mimi niliona kabisa mkifunga ndoa japo kwenye hiyo ndoto upande wa kijana atahudhuria baba yake tu. Hao wengine watakupinga sana. Itafika hatua mtahama hadi mkoa, mtaishi mkoa mwingine kwa sababu ya kuitoroka tu hiyo familia ya huyo kijana, lakini kijana anakupenda. Kila sehemu yani atakuwa anakukingia kifua. Sasa nashindwa kumjua huyo kijana ni Bakari huyu huyu tunayemkataa au ni nani? Eh? Lakini hii ndoa niliyo yota ni ya kanisani na sio ya Kiislamu. Hebu niambie ukweli Olivia. Mhm. <coughs> Bibi, hebu acha tusubirie tuone. Olivia, majibu tayari mama njoto ende. Oscar, mimi sipendi hivi unavyoniongoza ongoza bwana. Eh? Ah. Wasije hisi kwamba mimi na wewe ni wapenzi. Bwana wewe, hebu lete mkono huo bwana. Ainaambia Oscar huko akiwa analazimisha kunishika mkono. Alinishikilia kwa nguvu japo hata nilikuwa staki anishike. Lakini kashani umizia bakari wangu. Na mimi nimemnunia. Tulifika kwa daktari tukakete pale kwenye viti, daktari aliuliza vipi mko tayari kupokea majibu yenu kwa pamoja? Mimi ni nyamaza. Oscar alijibu haraka akasema ndio daktar, sisi ni wachumba tunaelekea kufunga ndoa na ndio maana tumekuja kucheki afya kwanza. Du Huyu anaongea nini? Daktari alitabasamu kisha akatupatia ongera. Ah, uh, mko sawa na damu zenu ziko sawa kabisa, hamna shida yote. Kwa hiyo kwenye afya yenu hakuna shida yote. Niseme tu kwamba ongereni sana kwa kuwa waminifu katika mahusiano yenu. Asante daktari, asante sana. Alijibu Oscar huko akiwa na tabasamu. Daktari alitupatia ushauri namna ya kuendelea kuchukua tahadhari ili kuweza kujikinga na magonjwa yanayoambukizwa. Na baada ya hapo tuliondoka pale hospitali. Kaka, kwa nini umemdanganya dokta? Sungemwambia tu kwamba mimi ni mdogo wako. Nilimwambia Oscar huku nikiwa najiuliza, au Oscar ndiye aliyewotwa na bibi yangu? Oscar hakunijibu kitu. Yaani huwa sio mwongeaji, ni mpole tu. Ali drive hadi El Shaddai shopping center. Alisimamisha gari pale akaniambia kwamba shuka, twende kachukue vitu ambavyo hauna. Mm. Hivyo vipi? Mbona na njali hivyo? Eh? Huh? Na bado hata hajanifungukia. Mimi hakuna kitu nisichokihitaji, wewe twende tu nyumbani. Alifunga mlango wa gari, akaniacha huko kwenye gari. Ya akaingia humo kwenye maduka ya El Shaddai. Kwenye gari nilibakia peke yangu. Nilikuwa naendelea kujiuliza au Oscar ndo atakaye nioa mimi. Lakini mbona hajawahi kuniambia kitu eti? Eh, na vile sasa mama yake alishaanza kunipa onyo. Mm. Hapana. Siwezi kumkubalia. Sasa nikiwa peke yangu kwenye gari niliendelea kuwaza juu ya bakari. Nilijaribu tena kumpiga lakini hakushika simu yangu. Nilichukia sana nikatamani kuivunja hata ile simu yangu. Una matezo gani? Mbona unalia? Ainauliza Oscar baada ya kunikuta nikiwa nimejinamia kule ndani ya gari huku machozi yakiwa na nitereka. Nijifuta machozi haraka then nilimwambia niko sawa. Alinikabidhi vitu alivyokuwa kanunua kwa ajili yangu. Asante. Nilimwambia bila hata kukagua. Olivia, angalia basi kile nicho kununulia kwa ajili yako jamani. Eh? Nitaenda kuangalia nyumbani kaka usijali. Ah, kwani huwezi kuacha kuniita kaka? Hmm, jamani, sasa mimi nani? Olivia. Hebu niangalie katika macho yangu. Niliakaza macho yangu nikamtizama Oscar usoni kwake. Aliniangalia kwa hisia sana. Ghafla nilihisi kurejea sana baada tu ya kutizamana machoni na Oscar nilianza kumonea aibu lakini yeye wala 
hata hakupepesa macho yake. Nijifunika usoni kwangu kwa kuitumia mikono yangu. Lakini Oscar alinyosha mikono yake, akanigusa kwenye mikono yangu. Nilipata msisi mkuu mkali sana. Nilishindwa kuelewa why hii hali inanitokea jamani. Oscar aliondoa mikono yangu usoni kwangu kisha kwa sauti ya chini sana aliniambia, "Olivia, nakupenda." Nilimuonea aibu sana. Nitaka kuyaficha mocho yangu nisimwangalie usoni kwake lakini alinishikilia mikono yangu yote mwele. Nakupenda mamangu. I love you. Oscar aliendelea kuniambia kwa sauti yake nzuri ya kiume iliyojawa na hisia kali. Kusema kweli nilishindwa hata ni mjibu nini. Nilibakia kukaa kimya tu huku nikiwa nimeyafunga macho yangu. Oscar alinisogelea kwa karibu zaidi. Aliniambia, "Olivia, tangu le siku ya kwanza nimekuja kuchukua pale stand ndio siku ambayo ninaanza kufa in love kwako. Nakumbwa wache na huyo mwanamume wako. Nipende mimi Olivia." Hmm. Ah. Alikuwa anaongea taratibu alafu vizuri jamani. Oscar alianza kunipapasa kwenye mikono yangu. Hisia nzito zilianza kuwa ndama mwili wangu. Oscar, tafadhali nakuomba twende nyumbani. Nilimwambia huku nikiwa na mtizama chuni kwake. Olivia, nakupenda. Tafadhali, nakuomba niambia kwamba nauna nipenda mimi. Nilinyamaza sikumjibu kitu. Oscar aliendelea tu kuniangalia katika sehemu mbalimbali za mwili wangu. Twende basi. Nilimwambia kwa kumdekea. Mama, nakupenda. Lakini unajua kabisa mama yako alishanitadharisha mimi nikae mbali na wewe. Naomba tuondoke Oscar. Tunavuzidi ukaa hapa muda unazidi kwenda eti. Na sijui nitamweleza nini mama yako na ili hali nilimuomba ruhusa ya kwamba ninatoka kwenda kwa rafiki yangu. Lakini ulinizuia. Hivi unahisi kitatokea nini pale atakaponiona nikiwa pamoja na wewe? Oscar hakuongea kitu. Hakuongea kitu chochote kabisa. Alishika simu yake akampigia mama Sofi alimuomba awahi kule nyumbani kwao akaandaa chakula cha usiku afanye na kazi zingine zote pale nyumbani kwao na Oscar Do nilisahau kabisa kumpigia mama Sofi yani bora ningempigia mapema na ni bora hata umenikumbusha lakini Oscar nakuomba tuwe nyumbani kabla mama yako kurudi eh so una, unajua kabisa ataniletea noma endapo kama akinona nikiwa na wewe <laughs> Livia sikia nikwambie Leo nitakwenda kuelezea kila kitu wazazi wangu. Ati nini? Kila kitu? Kuhusu nini labda? Nitaambia kuwa mimi nakupenda wewe na ninataka kwenda kuchumbia nyumbani kwenu. Nifuate taratibu za kukoa wewe. <laughs> Hivi Oscar, unajisikia kweli? Eh? Mimi ni mdogo wako. Hayo mwazo mengine yafuta kichwani kwako. <laughs> Livia, siwezi. Tayari moyo wangu umeshakwama kwa kwako. Ninavyokuambia nakupenda nielewe mama yangu. Nateseka sana juu yako. Kama utaki kunipeleka nyumbani, uwe naambia tu bwana mimi nishuke kwenye gari lako. Nitafute namna nyingine ya kufanya ili nifike nyumbani. Nilimwambia huku nikiwa na ufungua mlango ili nitoke kwenye gari. Oscar alinivuta mkono akaloki mlango wa gari. Baada ya hapo alinishika kwa mikono yake mwele. Alinibana kwa nguvu. Nikawa siwezi kujitoa. Alinikisi mdomoni eti, ah, "Niache bwana." Niliongea huku nikiwa naendelea kubadilisha na mate na Oscar. Sijui hata ilikuwa haji jamani ila nilijikuta tu nimempa ushirikiano. Olivia, nakupenda. Aliniambia huku akiwa anaendelea kunishikashika. Tafadhali Oscar, angalia sehemu tuliopo basi. Niambie basi kama unanipenda. Niache nitakwambia siku nyingine. Aliondoa gari tukaelekea nyumbani. Nijikuta na furai hadi nikaanza kukagua vile vitu ambavyo walikuwa wamenunulia kwa ajili yangu. Sijui ni ile kisi ndio ile inainisha. Du. Tulivyokaribia nyumbani nilimuomba anishushe ili nijidai kuwa siku hapa pamoja naye. Hashuki mtu hapa. Tunaenda wote hadi kwa wazazi wangu. Nataka nikakutambulishe. Oscar aliniambia huko akiwa serious kabisa. Oscar, labda tu kama umenichoka na utaki kuniona hapa kwenu, ndio maana nataka kufanya hivyo. Hapana. <laughs> Nafanya kwa sababu ya upendo. Siwezi kuvumilia kumuona mwanamke nampenda akiwa anatumikishwa nyumbani kwetu kama kijakazi. Hmm. Oscar, nadhani hauko serious na hii issue. <laughs> okay. Kama siko serious eh? Sawa. Subiri utaona Olivia. Unajua mimi nakupenda na nenda kuliweka hili wazi mbele ya kila mtu. 
Oscar alidrive hadi nje ya geti la pale nyumbani kwao. Alipiga honi, geti likafunguliwa, mapigo ya moyo alianza kunienda kwa kasi sana. Nitamani kufanya kitu ili kumzuia Oscar aseme lolote kwa zizi wake. Lakini tayari alikuwa kashamua. Oscar tafadhali, naidi ya kwamba hautoambia wazazi wako chochote kuhusu vile unavyojisikia juu yangu. Olivia. Baba anajua ya kwamba mimi na wewe tumeondoka pamoja. Unahisi wewe kutoambatana na mimi kungesaidia chochote? Hmm? Ilinyamaza, sikuwa na jibu. Oscar alifungua mlango akaniambia chukua na hivyo vitu vyako. Hapana Oscar, mimi naogopa. Ah, wewe unaogopa nini bwana? Oscar ainuliza hivyo huko akiwa anapiga simu ndani ili mama Sofi aje kubebelea vile vitu alivyokuwa amenunulia Oscar ili aweze kuvipeleka ndani chumbani kwangu Oscar unafanya nini sasa Mama Sofi Ebu njoo huku nje mara moja Oscar alimwambia Mama Sofi baada ya kupokea simu haikupita muda Mama Sofi alifika pale nje kuna mizigo kwenye gari Hivyo vitu vyote beba vizuri kabisa uvipeleke chumbani kwa Olivia. Saa bosi. Vipi ali yake lakini? Ah, yuko saa kabisa. Oscar alijibu huku akiwa ananishikilia mkono wangu kwa lazima na kutaka niongozane naye kuelekea ndani. Oscar, kwa nini unanifanyia hivi? Olivia. Mimi nakupenda. Nakupenda ujue. Kwa nini unataka kuniamini? Kwa nini? Oscar aliongea hadi machozi yakapita. Lakini hiki unachotaka kufanya sio kabisa. Kama unanipenda kweli, basi jipe muda ili uweze kuelewesha wazazi wako taratibu, uelewe. Na sidhani kama watakubalia wewe kuni kuwa na mimi ambaye tayari mlishanichukuliani ni kama msichana wa kazi. Mimi nikija kazi kwenu tu Oscar. Na sidhani kama tunaweza kuwa na mahusiano. Alafu tayari mama yako alishanionya juu yako. So tafadhali mi naomba tu uache usije ukafanya hivyo unavyotaka kufanya. Ah, lakini Olivia, eh? Na hofia wote niacha utenda kwa Bakari. Ah, lakini Oscar, mimi nampenda Bakari kwa sababu yeye na wazazi wake wananipenda mimi pamoja na hali ya kimaisha nyumbani kwetu. Ah, kikwazo pekee ni dini tu. Wazazi wa Bakari sio kama wazazi wako Oscar. Haso mama yako ambaye ananichukulia mimi yani kama kijakazi maskini, ni sefa hata kuwa mke wa kijana wake. Nini matajiri? Eh? Tayari na imani wazazi wako watataka na wewe uwe mwanamke kutokea katika familia yenye uwezo mkubwa kipesa kama huu mlio nao wenyewe. Mi na wewe hatuwezi kuwa katika mahusiano Oscar. Lelewe hilo na kuomba Olivia. Kwa hiyo unitaki mimi sio? Nakuuliza unitaki? Nilinyamaza. Sikuwa na jibu. Oscar aliyafuta machozi yake. Tukiwa bado tuko pale nje, mama Oscar aitufata pale. Nye, nini kinaendelea hapa? Ah. Mama, shikamo. Nauliza nini kinaendelea hapa? Ilimsalimia na mimi lakini alijibu ya kwamba sihitaji salamu zenu. Jibu kile ninachokiuliza. Oh, nitetemeka. Yule mama jamani mkali kama pilipili. Mama, nilikuwa tu na maongezi kidogo na Olivia. Maongezi juu ya nini? Mama, mimi nampenda Olivia na nataka kumoa. Oscar alifunguka mbele ya mama yake. Yule mama alinlukia. We msichana, hivi kumbe msichana ni mchawi eh? eh? Kwa hiyo umemroga mtoto hadi anakulilia wewe. Na nilikwambia nini juu ya mtoto wangu? Eh? Sinakuuliza wewe. Iligeuka kuwa fujo pale nje. Mama Oscar alikuwa anangangana yani anataka kunipiga huku Oscar kanikingia kifua. Mama alitukana matusi ya kila rangi. Alipiga simu ndani kwa baba Oscar akawa amekuja pale nje. Nini kinaendelea hapa? Aliuliza baba Oscar huko akiwa anamtuliza mke wake. Mama Oscar, hebu muda mwingine huo unatuliza hasira. Hawa ni watoto, ongea nao taratibu wana. Watakuelewa. Hm. Baba Oscar, wewe hujui kitu kumbe? Eh? Hebu muangalie kijana wako hapo. Hajaloa kwa jasho wala kwa maji. Hayo ni machozi ambao ndo amemlowanisha usoni kwake na machozi yote hayo anamlilia huyo binti maskini taka taka mchawi huyo kaja kuyaribu familia yangu huyo eh huyo binti amemroga mwanangu baba Oscar ainiambia niwapishe pale 
niende ndani wabakie wao kama familia. Nilitoka nikao nimewaacha pale nje. Nilipoingia ndani kuna mgeni wa kike nilimkuta mdada mzuri tu. Alikuwa kaka zake akakunja nne kwenye sofa huku akiwa anachezea simu yake. Alikuwa amekaa pamoja na peni na wote walikuwa wako busy na simu zao. Nilisogea pale karibu yao nikawasalimia mara ghafla nilimsikia peni akiwa anamuita yule dada Maiwe. Maiwe, hebu angalia hii picha tuliyopiga kitambo sana. Du. Umeiona eh? Tuliyopiga ina kaka Oscar hapa. Na hapa Oscar alikuwa anaonekana ni mdogo mdogo, <laughs> sio kama sasa hivi. Yule dada alishika ile simu ya Peni, akaiangalia. Aliangalia ile picha ya Oscar, kisha akamwambia Peni, "Wow, hebu nitumie picha zake za utotoni ili atakapokuja niweze kumcheka jinsi alivyokuwa anaonekana kipindi alipokuwa mdogo." Moja kwa moja nilihisi yule dada ndiye chaguo la wazazi wa Oscar kuwa mke wa kijana wao. Nielekea jikoni ili kwenda kuangalia kama kuna kazi wote niweze kumsaidia mama Sofi. Nilimkuta yupo tu kashamaliza hadi kupakua vyakula kwenye hotpot. Alikuwa anasubiria tu wana familia kujumuika pale dining ili chakula kiweze kupelekwa mezani kwa ajili ya kula. Ah Olivia kapumzike tu. Nimeshaambiwa wewe unaumwa kazi zote uniachie mimi. Ainiambia mama Sofi huku akiwa anapakua chakula changu mimi na yeye ili tuweze kula pale jikoni. Mpenzi, wala hata sitokula. Acha tu niende chumbani kwangu. Nilimjibu mama Sofi kisha nikaondoka kuelekea chumbani kwangu. Ndika chumbani kwangu huku machozi yakiwa yananitoka. Nijiuliza, "Ee Mungu wangu, nimekuja kuleta taharuki kwenye familia ya watu jamani. Sijui hata itakuwaaje." Nilivitunza vile vitu alivyokuwa kanunua Oscar kwa ajili yangu. Mlangoni kwangu pale gongwa. Nilijiweka sawa kisha nikaenda kufungua. Alikuwa ni mama Oscar. "We binti, umechoka kufanya kazi huko ndani, si ndio?" Hapana mama, nombo ni samee bure tu. He, na kutadharisha. Na ni kuombe kitu, hata siku moja usije kaa ukadhania kwamba ipo siku wewe na sisi tunaweza tukaungana tukawa kama familia. Wewe huko ndani ni msana wa kazi tu. We ni kijakazi. Kwa hiyo usijipe madaraka kwamba sijui utakuwa nani hapana. Umenisikia wewe mbwa? Mama Oscar aliongea huko akiwa ananifinya mashavu, du. Alinifinya na uchungu nilikuwa nausikia ni hatari. Na hiyo mitusi sasa jamani ndio usiulize. Umemwona yule binti aliyekaa pale sitting room? Yule ndio anamfaa Oscar, sio wewe. Eh? Hakutaki wewe na nini? Eh? Au kwa hiyo rangi na hicho kishepu ulicho nacho? Kishepu chenye cha mchongo? Eh? Kimechongoka tu kama siji ndomo la nani tu hapa. Ndio vitu ambavyo vinakutia jeuri? Eh? Sinakuuliza wewe. Hapana mama. Yaani nakwambiaje? Nisikuone tena ukimsogelea mwanangu. Nitakuchafua hiyo sura. Na itafanana kama amorapa. Kisigino cha punda wewe. Pumbavu. Alinisukuma na kudondoka bwana. Siku hiyo niilia kwa irufi kubwa. Nilianza kulikumbuka lile busu la Oscar kwenye gari. Ndio nilichanganyikiwa kabisa. Hivi, umaskini ni dhambi. Kwa nini huyu mama anani hukumu kwa sababu ya umaskini? Mm? Jamani. Kwani mimi ndiye niliyechagua kuwa maskini? Anyway, <laughs> nijifungia kule chumbani. Nikawa nimelala. Na sim niliamua kuizima kabisa. Kesho yake asubuhi niliwahi kuamka ilikuwa ni saa 12 hivi asubuhi. Nilimkuta yule dada mwingine ambaye ni mama Sofi yule tayari alikuwa ameshamka. Kasha afanya usafi yuko jikoni anaandaa kiamsha kinywa. Olivia rudi ukalale mwaya. Bado hujakaa sawa. Alafu mbona umevimba sana macho kama vile ulikuwa unalia? Eh? Pole sana mdogo wangu utapona sawa eh Asante masofi Lakini mimi sio mwimbona <laughs> Hebu acha matani ya Olivia Wewe nenda kapumzike Hautaki kufanya kazi kabisa ukiwa mgonjwa hmm? Labda unisaidie tu kumbeba Sofi tu <laughs> Wow basi acha nimbebe mtoto Nilikabeba ka Sofi Nikatoka nako nje Tukaenda kucheza zetu kule garden Sim bado nilikuwa nimeizima. Na kuitunza kabisa kabatini, sikutaka usumbufu kutoka kwa Oscar kwa sababu 
Nilijua tu lazima anginipigia. Niliendelea kucheza na mtoto tu huko kichwa changu kikiwa na maumivu makali sana. Kwa hiyo Oscar ndo anamoa Spero. Hmm? Kaniharibia kwa Bakari. Angalau angini ange, 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 ange poza machungu ya haya inayopitia. Nani sasa atakuwa karibu yangu mimi? Hata kwa ushauri tu jamani. Nikiwa katika dimbu zito la mawazo, ghafla niligusa begani. Niligeuka kwa uoga, kuangalia alikuwa amenigusa ni nani? Asije kuwa mama Oscar. Kumbe ni mama Sophie bwana. Ainuliza Olivia. Nini kinachokusumbua mdogo wangu? Hapana dada. Mimi niko sawa. Hmm. Ukihitaji mtu akuongea naye, mimi niko hapa. Na kama ni kuhusu Oscar, basi mimi ni kuondoe shaka. Mwenzio anakupenda sana. Huu hapa ujumbe wake akanipatia nikuletee. Eh? Hmm? Kwa nini umemzimia simu? Hmm. Mama Sophie, unaongea kuhusu nini? Mbona sikuelewi? Hmm. Sikiliza nikwambie Olivia. Mimi nimefanya kazi hapa, huu ni mwaka wa wa saba sasa. Nilikuwa nikiishi hapa hapa. Sema miezi mitatu iliyopita niliondoka kuna nyumbani kwetu kujifungua. Kwa hiyo nimejifungua nimemaliza mwezi mmoja. Huyo bwana alienipa mimba akaniambia nirudi da tuishi wote. Nimerudi mwezi huo ulioisha nimekaa naye majuzi tu kaondoka kwenda mkoani. Kuna kazi amepata huko. Na ndio maana mimi nimerudi hapa. Oscar ninamfahamu vizuri sana. Na huyo Spero hajaanza leo. Eti kujikomba, hajaanza leo kujikomba kwa Oscar. Lakini Oscar hamtaki. Yaani hamtaki tangu mwaka juzi. Wazazi wa Oscar walianza kumlazimisha Oscar amoe Spero. Lakini Oscar ni kama vile hampendi dada. Hmm? Chukua ujumbe wa mwenzako hapa usome. Alafu simzimie simu. Oscar nakupenda. Hajawahi kunidanganya kitu huyo mtoto. Yaani kanielezea hadi analia. Hebu usimfanyie hivyo jamani. Unamtesa jamani. Hmm? Mama Sophie Aliendelea kunisihi na kuniomba nisiendelee kumtesa Oscar. Ninamuumiza. Hana amani. Lakini sasa mimi nikawaza, mtamsaidiaje Oscar? Na ile hali familia yake hawanitaki mimi. Niliuchukua ile ujumbe nikausoma. Olivia mama. Kwa nini unanumiza? Ukono nizimie kabisa na simu kwa sababu ulijua fika ya kwamba ni lazima ningekutafuta. Mhm. Nombo ni samee mama kwa haya yote yanaendelea. Najua mama yangu akufokea wewe yote ni kwa sababu yangu. Lakini naumizwa sana na tabia mama yangu. Lakini sijui hata nitawezaje kumzuia kwa njia gani Olivia. Sijui. Haya yote yanayoendelea huko ndani hayawezi kunizuia mimi kukupenda wewe. Ninakupenda Olivia. Ninakupenda mama yangu. Tangu siku ya jana nimeshindwa kula hata chakula na siwezi kula hadi pale nitakapopata suruju yako wewe na kuomba uwashe simu yako niongee na wewe. Naomba ni kuondoe shaka kuhusiana na huyu mwanamke aliyekuja jana. Simpendi na sijawahi kumpenda. Yaani kila akija huu ndani mimi huwa ninaala kwenye kochi. Sina hisia zozote juu yake. Na kuomba unielewe mama. Nilimaliza kusoma ile ujumbe, nikanyanyuka kuelekea ndani. Nilienda nikachukua kalamu nikaigeuza ile karatasi iliyokuwa na ujumbe wa Oscar. Nikawa nimeweka ujumbe wangu pale. Na kombo ni CD na uli niweze kurudi nyumbani kwetu. Nilimaliza kuandika, nikampelekea mama Sofi amrudishie ule ujumbe. Mimi nirudi chumbani kwangu. Niliingia bafuni kaoga baada ya hapo nilianza kusanya vitu vyangu kwa ajili ya kuondoka kule nyumbani kwa kina Oscar. Ndio, nimetokea kwenye familia doni. Lakini sijawahi kunyanyapaliwa wala kunyimu amani. Kupigwa sijifanye mm -mm, hapana, siwezi kuvumilia. Hata mama yangu hakuwahi kuninyanyulia mkono wake kunipiga. Ni bora nirudi nyumbani kwetu tu. Nikiwa bado naendelea kulia, huku naendelea kupanga vitu vyangu kwenye begi, mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa bila hata kubisha hodi. Na nilikuwa sijavaa hata nguo. Imagine, aliingia Oscar kule chumbani kwangu kisha kaoloki mlango ule. Asabadali nichukue hata kitenge nijifunike eti nikajikuta nimeficha vimaziwa vyangu na papuchi. Yaani sikuwa hata na picho ndani. Sikuwa nayo kabisa. Nilikuwa mtupu kabisa. Kaka sijavaa. Niliongea kwa sauti ya juu Oscar alifanyia shh. Leo baada ya kuniambia vile 
Na ilikuwa ni kwenye mida ya sani hivi kuelekea saa tano asubuhi. Tafadhali nakumbuka utoki mimi sijavaa na mbunya maze. Usipige kelele. Oscar insogelea pale kitandani, nilifumba macho, alichukua kitenge, akanipatia ni gister. Nijifunika kitenge, then nilisimama nikamgeuzia mgongo. Nilikuwa najisikia aibu sana. Kasha nione eti, kaona mwili wangu. Oscar insogelea akanikumbatia kwa nyuma. Oscar, tafadhali na kuomba utoke. <laughs> Siwezi kutoka kipenzi changu. Ainaambia hivyo huku akiwa ananitomasa shingoni kwangu. Olivia, nakupenda. Ainaambia kwa sauti ya chini sana, huku akiwa anapenyeza mikono yake mbele, huku kwenye nyonyo zangu. Mm, Oscar nataka nini? Acha basi, unataka kufanyaje? Usinishike huko. Niliongea kwa sauti yenye hisia nzito sana. Oscar aligeuza tukaangaliana. Aliniambia nakupenda. Aliongea huko vimachozi vikiwa vimemlenga machoni kwake. Mimi sikumjibu kitu. Yaani ni kama vile tayari. Na mimi nilikuwa nimeshaanza kupenda eti. Olivia. Naomba ongee chochote basi. Niongee nini sasa? Eh? Familia yako hawanitaki. Na kumbe nipe na ule nirudi nyumbani kwetu. Oscar alinsogelea mdomoni kwangu tukaanza kunyonyana mate. Alinlaza kitandani, akanitoa kile kitenge, nilibakia uchi bila nguo. Oscar alianza kunitomasa tomasa mwili ni kwangu. Nilimwambia kaka tafadhali na kuombo zifanye kitu. Nilimwambia huku nikiwa naipepasa mikono yake. Hakuongea kitu, bali alinitazama tu macho yake na yaridhirisha hisia zake kwangu. Yaani alionekana kuzidiwa kabisa. Alinama kifuani kwangu na kuanza kuninyonya kwenye chuchu zangu. Nilipata utamu uliyonifanya niachanishe miguu yangu. Na yeye hakuchelewa alipenyeza vidole vyake kwenye kipochi manyoya na kuanza kunichezea kwenye kisimi changu. Oscar aliniambia niko tayari kutengana na familia yangu kwa ajili yako Olivia. Nilijikuta tu na mropokea na kumwambia nakupenda Oscar wangu. Lakini mwogopa mama yako. Kama kweli unanipenda basi nakumbu nikubalie niende kwenu nikakuchumbie ili niweze kukuoa na kupenda tafadhali nielewe eti Oscar alianza kuninyonya kwenye papuchi yangu huku vidole vyake vikiwa vinaabinya mateti yangu. Ni ile mewa na hisia zilizonifanya nianze kutoa sauti. Oscar alizidi kunichezea kei yangu na ilija uteleze. Alianza kuzamisha kidole ndani ya papuchi yangu. Alinisogeza vizuri pale kitandani na yeye akawa amepanda kwenye kitanda changu. Aliteremsha suruali yake, akachomoa dudu kubwa. Alianza kunisugua sugua pale kwenye kisemi. Niliachanisha vizuri miguu yangu. Oscar alianza kujaribisha ile dudu yake ili ingie kwenye tamu yangu. Alichomeka na kuanza kusukumia ndani taratibu tu. Nilipiga kelele, nimwambia kaka naumia. Alinziba mdomo wangu, ainiambia na kuomba mama usipige kelele sawa. Nitakupa zawadi nzuri mama wangu. Tafadhali na kuomba. Achanisha miguu yako. Nitakufanya taratibu kweli sitakuumiza. Alianza kuninyonya kwenye kisemi huku akiwa anakichomeka kiulimi kwa ndani. Oh <laughs> Niliachia miguu yangu. Oscar niuliza Olivia, "Wewe ni Bikra? Sikumjibu kitu ni nyamaza tu." Alinchomekea dudu yake. Nimwambia naumia, utaniumiza. Sikumizi kipenzi changu. Na kuongezea taratibu tu mama. Alinipatia kisi kwenye lipsi zangu huku akiwa ananichomekea dudu yake. Nilikuwa na hisi maumivu lakini alikuwa kanizibia mdomoni kwangu. Nilikuwa najaribu kupiga kelele lakini aliniziba mdomo. Alikuwa ananifanya taratibu kadri alivyozidi kuniingizia dudu yake na maumivu sasa alikuwa anazidi kwa makale. Nililia. Nikaona jaribu kuibana miguu yangu lakini sikuweza. Sikuweza kabisa kumzuia. Alikuwa anantia huko akiwa ananibembeleza. Oscar alikuwa anasikia utamu uliokuwa unamfanya hadi ayafumbe macho yake huko akiwa anaendelea kunisugua. Oscar aliendelea kugulia kwa utamu. Mimi nilikuwa nalalamika kutokana na maumivu niliyokuwa nayasikia. Tangu nizaliwe sikuwahi kabisa kulala na mwanaume. Oscar alikuwa mwanaume wangu wa kwanza. Niliendelea kulalamika huku machozi yake yanatoka. Oscar hakuacha kunibembeleza. Taratibu huku akiwa anazamisha dudu yake kwenye kei yangu. Uwi jamani, usiingize yote. Usiingize yote na kuomba. Nionie huruma iti pole mamangu. Ah, nakupenda Olivia. Nakupenda. Oh. 
Oscar alionekana kupagawa kiasi kwamba alisahau kabisa kama mida ile watu wote walikuwa wako nyumbani. Na kumbuka ile siku ilikuwa ni siku kuu. Sasa sijui ilikuwa ni siku ya nini sikumbuki. Sikumbuki kabisa lakini wafanyakazi wote serikalini walipumzika. Hata wanafunzi hawakwenda mashuleni. Sasa kule ndani watu wote walikuwaepo. Oscar akiwa anaendelea kunitia. Ilisikika sauti ya mama yake akiwa anamuita. Niliogopa sana. Oscar wala hakuacha kunifanya. Alinama akaanza kunila mate huko akiwa anaanzamishia dudu yake yote. Nitamani kupiga yowe maana nilikuwa nasikia maumivu makali sana. Alianza kunisugua haraka haraka huko akiwa ananiziba mdomo ili nisipige kelele. Mama yake alisogea pale mlangoni kwangu akaanza kugonga. Nilishindwa hata kuitikia. Ni nyamaza kimya. Oscar aliendelea kunitia hadi akapizi. Vile alivonikojolea sasa yani ni kama vile alinitonesha kidonda. Naumia. <laughs> Nilimwambia kwa sauti ya chini, pole mke wangu, nakupenda. Asante mama wangu, ni mtamu. Olivia. Kwa hiyo ulikuwa hujawahi kulala mwanaume, eh? Ah. Jamani. Asa hivyo niambia hivyo sasa na mie lialia. He, bikira yangu jamani imelala yo. Ai. Pole kipenzi changu. Nitakuoa mimi. Utakuwa wangu wewe. Oscar aliendelea kunibembeleza na kuniambia kwamba mimi ni mtamu sana. Ainiambia huko anantazama machoni kwangu. Iliaficha macho yangu taratibu aliuchomoa ume wake kutoka kwenye papuchi yangu. We jamani palikuwa hapa nauma. <laughs> Safari kitandani ilikuwaepo taulo alichukua akanisafisha. Unaweza kusimama kule? Ainiuliza Oscar, nikamwambia hapana naumia. Alinibeba akanisogeza pembeni, akazitoa zile shuka zilizokuwa zimechafuka na damu. Oscar alimpigia mama Sofi simu akamuuliza Maza ameshaondoka hapo. Maana nimemmsikia na Nita. Ah. Amestu ni kama vile huko humo. Nimemdanganya kuwa ulitoka nje ya geti. Nimeona anaongea na Spero, alafu Spero ni kama vile alikuwa analia. Mama Sofi alimuelezea hivyo Oscar. Kwa hiyo wako wapi? Oscar aliuliza kwa sauti ya chini. Wako huko nje wamekaa. Oh saa basi, njoo ndani mara moja unipashie maji. Mama Sofia alipasha maji haraka akaleta kule chumbani kwangu. Oscar aliyapokea then akamwambia Mama Sofi aende akalete kopo la dawa za maumivu. Baada ya hapo akafunga mlango. Alinikanda taratibu huku akiwa ananipuliza ni vile alivyokuwa sasa ananikea jamani. Nijikuta nazidi kuvutiwa naye. Alimaliza kunikanda akanipatia dawa nikanywa. Alinibeba akanikalisha kwenye kiti. Then akaniwekea mashuka mengine pale kitandani. Baada ya hapo alinlaza kitandani. Yeye akaenda washing room kufua. Nilikuwa na hisia maumivu lakini kikweli nilitabasamu. Moyoni nilijisemea huyo ndo mwanaume aliyeotwa na bibi yangu kipenzi. M. Mm? Mama Oscar tayari mtoto wenu kashanipenda mimi. Na mimi nimeshamkabidhi moyo wangu kuanzia leo hii. Sidhani kama kuna mwanamke anayeweza kumkataa mwanaume kama Oscar. Oscar ni mzuri, anajua jamani kutia. Na kuhendo pia anajua. Nampenda na nitakuwa naye yeye tu. Nijiwezea kichwa ni kwangu huku mdomoni kwangu nikiwa nimeachia tabasamu fulani hivi amazing. Oscar alimaliza kufua, akamuita mama Sofi, akaenda kuanika. Yeye sasa akanibeba tukaenda zetu kuoga. Nye. <laughs> Nilianza kujiona ni mke wa mtu jamani mapema. <laughs> Baada ya kuoga kichofuata ni masotojo. Na vile sasa jana wote tulilala bila kula. <laughs> mama Sofi alituandalia kisinia cha kimahabat kikaletwa chumbani kwangu bwana Mwezenu nililishwa Nilikuwa na muonea aibu kupendwa jamani raha kupendwa ah <laughs> kupendwa raha Yanaweza kujikuta tu na kule huko unasema ah, na nipenda nikinuna nuna <laughs> jamani basi So baada ya kumaliza kula Oscar inuliza How do you feel <laughs> I feel like I'm going to be deep in love with you. Oh, uh, really? Yes, Oscar. Kwanza leo naomba ni ufunguo kurasa mpya mapenzi yangu kwako. Na naomba nikwambie tu ili hata kitokea lolote basi tayari niwe nimeshakwambia. Naambia kipenzi changu. Mwanamke wangu, mtamu kuliko vyote vitamu nivoai kuonja. Mhm. Mm ni kwamba nakupenda wewe Oscar and I choose you to be the man of my life. Please usinilize. Usiniumize nipo upendo na mapenzi ya kweli. Baada ya kumwambia hivyo Oscar, alinikumbatia. Alinipatia kiss. Then ananiambia asante kwa kuwa ulijitunza vyema kwa ajili yangu. Je, uko tayari kwa mke wangu? Yes, I'm ready to be your wife. 
tafadhali usije ukaniambia kwamba bado unaoiogopa familia yangu. Wanatakiwa kujua kwamba sisi tunapendana na hatuwezi kuachana, right? <laughs> yeah baby, nitapigania mapenzi yako kwangu. Oscar aliondoka pale chumbani kwangu, aniniambia pumzika, mi natoka nikuletee nini nikirudi? Chochote tu baby, sawa my love. Naam, kule chumbani kwangu Nilibakia peke yangu, nilichukua simu yangu, nikampigia mamu, nimwambia mama leo nina furaha sana mwanao. Nini kimekufurahisha mwanangu? <laughs> mama nimependa eti. Eh? Unasema? <laughs> Ndio mama. Nimempata yule mwanaume ambaye bibi alimuona kwenye ndoto. <laughs> Ni mwanaume gani? Dini gani? Na yuko wapi? Eh? Usije ukaniambia habari za bakari kwa sababu tayari ametuma posa nyumbani kwa kina Rose. Na ninasikia wanaishi wote huko da. What? Kwa hiyo Rozi anaishi pamoja na Bakari? Ndio mwanangu. Na sio sasa tu mahusiano yao, ni tangu zamani. Mimi kuzuia mambo ya Bakari kwa sababu nilikuwa nishazisikia habari zake na yule binti ila sikutaka tu kukuambia ukweli. Eh? Ukaja leta taharuki. Niliona tu ngoja niegemee kwenye dini ili kukufanya upunguze karibu na Bakari. Ila leo kwa sababu umeniambia kwamba tayari umempata mwanume mwingine, basi ninaamani swala la Bakari haliwezi kukuumiza. Oh. Kwa hiyo Rose rafiki yangu alikuwa ananizunguka eh. Ah. Fra yangu ilipotea ghafla. Nilishindwa kuendelea kuongea na mamu. Nilikata simu, nikampigia Bakari. Nilipopiga alipokea Rose. Rose, naambia rafiki yangu kipenzi Olivia. Mbona umepokea simu ya Bakari? Kwa nini? Ah, muda wako ulishapita. Ni muda wangu sasa na kwa taarifa yako naolewa siku sio nyingi. Ah, Rozi. Rozi uwezaje kufanya hivyo Rozi? <laughs> Wewe hebu naompa ukome bwana kumpigia mme wangu simu marufuku kuanzia leo. Rozi alinjibu vile kisha alikata simu. Kusema kweli niliumia sana. Bakari ndiye mwanaume wangu wa kwanza kumpenda. Japo sikwahi kufanya naye chochote, kumbe ni mnyama kiasi hicho. Kwa nini atembea na rafiki yangu sasa? Eh? Huh? Mama alimpigia tena nijikaza ili nisimpe mawazo. Nimwambia mama hata mimi najua hizo habari. Ndio maana nishamdelete Bakari kichwani kwangu. Niliongea huko nikiwa najichekesha tu ili nisimpe mama yangu mawazo. Mama inaambia mwanangu, hata kama umepata mwanaume, usiwe mraisi sana kumpatia mwili wako. Olivia mwanangu, sitaki upitie njia nilizozipitia mimi. Kila siku nakuonya jua hilo. Kama mwanaume anakupenda basi aje nyumbani afate taratibu ili aweze kukuoa. Nilimwambia mama naomba nisamee lakini tayari nimekwisha lala naye. Nini? Wewe, Olivia, hivi nilikwambia nini wewe? Eh? Mama yangu alinigombeza sana. Hakupenda kile nilichokifanya kulala na Oscar. Ni kosa ambalo lilimuudhi sana mama yangu. Nilijaribu kuomba msamaha kwake lakini alinikatia simu, hakupokea tena. Jioni Oscar aliporudi nyumbani, hakuweza kuingia kule chumbani kwangu. Ila alimpatia mama Sofi zawadi zangu, akaniletea. Alinitumia message akaniambia yuko kwenye kikao na familia yake wanataka kupeleka mahali kwa lazima nyumbani kwa kina Spero. Lakini usijali Olivia. Mimi siwezi kabisa kumoa yeye. Tafadhali. Nilimuuliza vipi sasa kuhusiana na mimi? Ainiambia usijali Olivia. Mimi nakupenda wewe na nitakuwa wewe. Habari za Spero zisikuumize kichwa kabisa. Nilikuwa na mwazo sana kichwani. Vipi kama Oscar asiponioa? Nitafanya ili mama yangu aweze kunisamea. Usiku ule nilitoka chumbani kwangu, nikaenda jikoni Sebleni. Walikuwa kina Oscar na Spero pamoja na wazazi wa Oscar. Walionekana kumsema sana Oscar. Ndio. Na nikijiangalia tayari nishampa mwili wangu. Mapigo ya moyo alikuwa ananienda mbio mimi. Nijikalisha pale jikoni, nikaona sikia vile wanavyomwambia Oscar. Ndio. Mama Oscar aliamua ya kwamba kesho wazee watenda nyumbani kwa kina Spero kwa ajili ya kuposa. Nililia Saita kuaje akiolewa Spero. Oscar alitoka pale Sebleni kwa asira. Aliingia chumbani kwake na kutoa vitu vyote vya Spero. Baada ya hapo alifunga chumba chake na kuondoka. Rudi hapa mpumbavu we. Hivi. Unataka kutuonyeshia jeuri sisi wazazi wako? Eh? Utake usitake. Utamuoa. Aliongea mama Oscar kwa asira na kwa msistizo. Du, walimaliza kikao chao, tukawapelekea chakula. Mimi na mama Sofi baada ya chakula sasa mimi nilielekea chumbani kwangu. Nilisali baada ya hapo nilipanda kitandani kulala. Usingizi haukuja, nilichukua simu nikaanza kucheza game. 
ujumbe mfupi uliingia kutoka kwa Oscar. Usifunge mlango kipensi changu. Nakuja kulala kwako. Siko sawa, nahitaji faraja yako. Baada ya kusoma hiyo message ni tabasam. Nilimwambia njoo sasa hivi. Yaani hata usingizi hauji. Natamani ungelikuwa hapa pembeni yangu. Usiku ule Oscar alikuja chumbani kwangu, Spero alikwenda kulala chumbani kwa kinapeni. Oscar alinikumbatia tukatumelala wote. Alilaza kifuani kwake, akanibembeleza kama katoto kadogo. Hadi usingizi ukanipitia. Nilimpenda kwa moyo wangu wote. Nilikuwa sisikii wala kuona. Mimi sikujali hata kama ni hatari kulala naye kule ndani. Sikujali. Kulala naye ndani? Ah, sikujali. Na wala hakujali yeye. Tulala hadi mida sakuna moja alfajiri. Niliamka kucheki muda nikamwamsha nikamwambia mai, fanya urudi chumbani kwako kabla hapaja kucha. Oscar alinivuta karibu yake akaanza kunibambia. Dudi yake bwana sikai imenigusa gusa matakoni kwangu. Na, nimwambia bado panauma jamani. Akaniambia naingiza kichwa tu. Alinyanyua kama mguu akaipenyeza kutokea kwa nyuma. Akaanza kuimasaji kwenye mashavu yangu ya kei. Hainifanya hivyo hadi utelezi ukatapaka pale kwenye kitumbua changu. Oscar aliingiza kichwa chote kikazamia kwa ndani. Oh, shpana uma. Nilimuambia Oscar. Ah, nita kutia taratibu kipensi changu. Halinsugua taratibu huku wakiwa na niurumia vile nilikuwa na lamika maumivu. Sasa alivunogia wabwana. Sanga pia sianze kulipelekea moto wa chap chap. He, jamani jekuta na piga kilele kwa nguvu. Hadi Oscar haka niziba mdomo wangu. Ngize taratibu. Nilimuambia lakini hata hakunilegezea hata kidogo. Halinigeuza tukatu naangaliana. Halianza kunitia huku wakiwa na niambia usilie mama. Usilie. Na kupenda nipe yote mama angu. Ukini chiti na uwa. Usinje gao ote mwangu. Na kuomba livia. Ah, nitam sana hii. Na kupenda siwezi kumpenda mwingine zaidi yako. Unantosha livia angu. Jamani yule kaka aliongea. Mie mda huu ni kwa natuwa machozi tu. Jamani mwana umia natia yule. Ilifika atuwa ni kamfinya. Kwa nini umie peke angu? Huku ya kia wanaugulia tu utamu. Nilimfinya mkononi hadi ni kamtobua na kucha. Kwa nini hata aliacha kuntia? Ndo kwanza yanza kuchochea moto kwenye kona zote. Sasa, mbeni ilia kwa nguvu sana. Mama yake kaja kugonga mlango. Olivia, kuna nini? Mama na umia ni saidie. Kuna nini ya mfungua mlango buwana? Alongia mama Oscar. Mana na baba Oscar buwana, ni kasikia na ulizia. Uyo binti anelia, vipi tena? Eh, kawaje? Au hali mebadilika? Mana likuwa ni mgonjo uyo? Mama Oscar alisema, hata mimi sielewi. Ni kuwapa mlangoni na wana pamefungwa. Umefanya nini mama? Hau kutakia kupigia kelele kwa nguvu. Oscar liniambia huku akiwa ananisugua raka raka. Hadi haka kojoa. Niliendelea kulia. Mama na umia nisaidie. Ananumiza na umia. Nilisi kipochi manyoya changu kina nyofolewa. Ah, hee, wewe, soko kupele kwa moto vile. Ebu muite Oscar uja uvunje umlango. Uyu binti anashide gani? Aliagiza baba Oscar umlango uvunjo haraka. Walenda kugonga chumbani kwa Oscar hola. Hakuitika mtu. Bahati nzuri alitokia yule mdogo wake Oscar. Wakamambia avunje mlangu wa chumbani kwangu. Bado ni kuwa tu nendelea kulia. Oscar likuwa nendelea kunibembeleza. Tayari alikuwa misha piz. Ni muambia kajificho wa sikukute huku. Mina ugopa. Pole mamangu. Basi ya maza. Jiweke saa basi. Wa sikukute ukiwa uchi. Niache buwana. Mina umia. Alinifunika vizuri. Bada ya hapo alikuenda chooni. Sasa ova iseli uvunje mlango. Mama Oscar haka ingia wa kwanza. Olivia, kuna nini mbono nalia? Mama nilikuwa naota. He, kuota? Ndiyo mama. Na mbono unekana hivyo? Nini kimekuta? Niko saa mama tumbo tu na nyuma. Tumbo? Tumbo au kuota? Nielue kipi ya sapo? Ah, yeni nikuwa naota alafu ni voshtuka usingizi ni tumbo likanza kuniuma. Jamani, niliamua kudanganya tuongo. Mama ho... Mama Oscar yeye alihisi kitu, alienda washing room pamefungwa. Kuna nani huku mbona pamefungwa? Ni inyamaza. Mama Oscar alihita kwa sauti. Oscar, hebu toko mochoni. Lu, hei, kimeumana. Olivia, kwa hiyo mamo kufanyo uchafu ndani ya nyumbayangu. Hivu umelele waje wei binti. Mbona una ishima? Sasa mdawa na ungevu mini kwa nalia tu hapo. 
Nilikuwa nasikia ni kama kwenye kipochi manyoya ya changu, yani nimechano chano na viwembe. Oscar nimesema naomba utoke humo. Oscar alifungua mlango akatoka kule choni. Mama yake alimkunja. Mama, kuna nini jamani? Hujui eh? Hujui kuna nini eh? Huyo mtoto hatu nataka kumuua, eh? Lakini mama mimi nampenda jamani. Unampenda? Unampenda kitu gani? Eh? Mwanangu hebu amka. Huyu binti ni mchawi. Eh? Hivi kweli unamkataa Spero binti msumi mwenye elimu yake aliyetokea kwenye familia kitajiri. Alafu unakuja kulala na kijakazi, eh? Lakini mama, moyo wangu unampenda zaidi Olivia. Tafadhali mama wangu, naomba mniruhusu ni moyo mwanamke nimpenda. Kuitokea fujo sana alfajiri ile. Mimi nilibakia zangu kitandani kunyanyuka siwezi. Yaani nilikuwa hovyo hatari. Jamani, Oscar anapeleka moto yule. Ha, kule chumbani kwangu aliingia hapo mama Sofi. Akanipatia dawa za maumivu nikanywa. Baada kama nusu saa maumivu alipoa, nilinyanyuka, nikaingia bafuni, nikajihudumia mwenyewe. Ilibidi sasa nijikande. Baada ya hapo nilioga. Baada ya lile fumanizi bwana, sijui niliite fumanizi maana <laughs> hata sielewi yani. Ila hali ya hewa ilichafuka kule ndani. Spero alikusanya virago vyake akaondoka kule nyumbani kwa kina Oscar. Jamani yule dada alilia. He. Inaonekana alikuwa amezama deeply kabisa, deeply in love kwa Oscar. Lakini ndo hivyo, unayempenda kampenda mwingine. Wazazi wa Oscar walichukia sana kitendo cha Oscar kumkataa Spero na kuja kulala chumbani kwangu. Walidai ya kwamba mtoto wao kawadhalilisha sana kwa tabia aliyoifanya kulala na kijakazi ndani ya nyumba yao. Na ile hali yupo mwanamke waliyemchagulia kwa ajili ya yeye kwa naye. Mama Oscar aliamuru niondoke kule ndani. Oscar alinitetea hadi ya kali ya kijana wa watu jamani. Lakini Mama Oscar alitoa nauli akanikabidhi na kuniomba niondoke kule nyumbani kwao. Mama Oscar hakuishia hapo tu. Alichukua simu akampigia mama yangu na kuanza kutukana kila aina ya matusi unayoyajua hapa duniani. Mwanao ni changu doa, tena ni changu doa aliyekubuka kabisa. Hafai kuwa house girl. Eh? Yaani naona huyu ni shangingi tu lilokuja kuivunja familia yangu. Na hisa kisha wamaliza wanangu, atahamia kwa mme wangu. Familia alaana nyie. Nyie ni wachawi wakubwa. Eh? Au mlimtuma binti yenu kuja kufanya uchawi ndani ya nyumba yangu ili mpate kwa msaileleko eh? Mpate kwa msaileleko kwa maisha, si ndio? Kwa taarifa yenu mmefeli. Na Skyem kategemea kwamba mwanangu anaweza kumwoa huyo karagosi wenu. Eh? mtoto mdogo huyo lakini ana matendo machafu hata ushetani mwenyewe asomi ndani Mama Oscar alimtukana sana mama yangu Oscar alipiga goti mbele ya mama yake akamwambia mama inatosha kwa nini unakuwa hivyo mama yangu Nimesema aondoke na we Oscar naomba usinisogelee nisije nikakupa laana mshenzi mkubwa wewe Mama Oscar hakunihurumia hata kutokana na hali niliyokuwa nayo imagine mwanaye alivyokuwa kantia Eh? Hmm? Yaani hata kutembea nilikuwa natembea kwa yani kama kilema vile. Nikusanya nguo zangu, nikaanza kuanza nyumbani naenda kuelezea nini kwa mama yangu. Olivia, nakupenda. Naomba usiondoke tafadhali. Ainiambia Oscar lakini tayari nilikuwa nimeshafukuzwa na mama yake. Sasa mimi nifanye nini jamani? Hapa kwepo na chakufanya zaidi ya kuondoka. Oscar alinipigia magoti, akaniambia pole mama. Naomba unisamee, mimi ndio sababu ya haya yote, lakini nakupenda Olivia. Nafanyaji sasa Oscar? Eh? Nafanyaji sasa Oscar? Mama yako kanifukuza, acha niondoke tu. Wewe mchawi, hivi unaona jinsi ulivyomfanya teja kijana wangu? Eh? Hebu ondoka, malaya mkubwa we. Kitendo cha mama Oscar kuniita malaya na ile hali usichana wangu nimetolewa na kijana wake. He, kiniumiza mno. Nimwambia mama mimi sio malaya. Kama uamini muulize mwanao atakwambia natembea hivi kwa sababu ya maumivu ya kutoa usichana wangu na mtoto wako. Usichana? Hmm, muone jinsi ulivyo. Labda usichana wa kutengeneza. Olivia, acha kujibu. Nyamaza mdogo wangu, sawa? Pokea yote na umwachie Mungu. Ainiambia mama Sofi nilitoka kule ndani kwa kina Oscar. Mama Sofi alinisaidia kubeba mabegi yangu hadi pale nje ya gate. Nikiwa pale nje, na wazo sasa niende wapi? Nyumbani kwetu naogopa. Nitaenda kueleza nini sasa kwa mama. Na vipi kama tayari nimeshabeba mimba? Ha? Maana atukutumia kinga. Niliwaza sana huku machozi yakiwa yanatoka. Oscar alinipigia simu akaniambia kuna rafiki yake anakuja kunichukua, anipeleke kwake. Then baadaye yeye atakuja kunichukua. Alimpatia rafiki yake namba, akanipigia, akaniambia nimsubirie atakuja kunichukua sio muda mrefu. 
Niliendelea kusimama pale nje kwa kina Oscar. Nikiwa pale bwana simu yangu iliita. Alinipigia mama yangu. Ainuliza hayo ndio leo yafuata damu anangu. Nimwambia mama I'm sorry. Naomba unisamee mama yangu. Hmm. Baba yako anakuja kukuchukua. Na anakuja kukuchukua kake huko kwake. Hiyo haibu nilioipata imentosha. Sitaki nyingine zaidi. Olivia, nimekulea vyema mwanangu. Lakini angalia kile unachonilipa. Hivi uliyasikia matusi niliyokuwa natukana na huyo bosi wako? Eh? Samani mama. Si umeshakuwa unataka kuonja kila aina ya ladha ya wanaume. Nilikusii sana. Usijiingize kwenye mahusiano kabla ndoa. Lakini kumbe wewe ulishashindikana kitambo tu. Eh? Nakumbuka mimi nilipoharibikiwa mama yangu alichekwa sana. Alichekwa na kila mtu hapa kijeni. Alitukanwa mno. Yaani kila alipopita alinyoshwa vidole. Na ndio maana nitamani we mwanangu ukue vyema. Urudishe heshima katika familia yetu. Lakini angalia ujinga ulioenda kuufanya. Eh? Sikuwa na cha kufanya zaidi ya kumtafuta baba yako. Sasa hapo ulipofikia mimi sitaweza tena kuendelea kukulea peke yangu. Naomba uende ukakae na baba yako. Mama alikata simu. Haikupita muda kwenye simu yangu iliingia namba ngeni. Nilipokea, nilisikika sauti ya kiume. Ikiwa inaniita Olivia. Kwanza mwili wote ulinisisimka. Unasimaga damu nzito kuliko maji. Sauti ile baada tu ya kusikia mwili wangu ulinisisimka. Machozi yalianza kunitoka. Yaani kabla hata hajajitambulisha, nilihisi huyo ndiye baba yangu niliambiwa ya kwamba atanipigia. Nijikuta tu nimemuita dadi. Yes Olivia. I'm your daddy. Where are you my daughter? Sikuweza hata kuongea. Nilishia kulia tu. Tangu nizaliwe sikuwahi kumuona baba yangu. Na hata kipindi nasoma nilishia form 2 kwa sababu ya kukosa ada. Nimuomba sana mama yangu kunikutanisha na dadi ili aweze kunisaidia kwa masomo. Lakini mam ainiambia kwamba baba yako hataki kusikia chochote juu yako. Nimekuwa nikikua huku moyoni mwangu nikiwa na chuki dhidi ya baba yangu. Nilimchukia japo sikwai kumuona katika macho yangu, sikwai wala kusikia sauti yake masikioni kwangu. Nilimhukumu kutokana na maneno ya mama yangu aliyokuwa akiniambia juu ya baba yangu kila siku. Baada ya mimi kushindwa kuongea katika simu, dadi aliniambia kipenzi changu Olivia. Nimekuwa nikitamani sana kuona na wewe ni kuone binti yangu. Na wewe unione mi baba yako. Nimekuwa nikinunua zawadi nyingi kwa ajili yako, lakini ikosa kabisa nafasi ya kuzifikisha kwako binti yangu. Kukosa wewe kwenye maisha yangu ilikuwa ni pigo ambalo kila siku limekuwa likiniumiza na kuninyima amani. Wewe ndiye mtoto wangu wa kwanza. Niitamani nikulee na nikutimizie kila kitu kama baba yako. Lakini mama yako amekuwa akininyima sana hiyo nafasi ya kuwajibika kwako kama baba. Mwanangu, usishangae mimi kuambia hayo yote. Lakini inabidi ni utumie huu muda niliopata kuongea na wewe kukuambia kila kitu kilichopo ndani ya moyo wangu. Nimekuwa nikisali ili siku moja Mwenyezi Mungu aweze kunifanyia wepesi mimi niweze kutana na wewe mwanangu. Nimekuwa nikimuomba Mungu aufungue moyo wa mama yako angalau ataweze kunipa nafasi ya kukutana na wewe. Leo Mwenyezi Mungu amweza kujibu maombi yangu. Hatimaye leo nilipokea ujumbe mfupi wa maandishi kutoka mama yako. Ainiambia Mr. Leonard Cohen. Hiyo hapo ni namba binti yako. Nadhani kwa hapo nilipomlea inatosha sasa. Ni jukumu lako wewe. Mimi nimechoka. Sijui kwa nini mama yako ameandika hivyo. Lakini wewe ujumbe umeelisha wazi kwamba mama yako ameuandika kwa jaziba na sira za juu sana. Nielekeze ni wapi ulipo mwanangu niweze kuja kukuchukua uje uishi nami baba yako. Natamani kukulea binti yangu. Ufurahie maisha pamoja na mimi baba yako. Sikuweza hata kumjibu dadi bado nilikuwa naendelea kulia. Nilijiuliza kati ya mama yangu na baba yangu ni yupi netakiwa kumwamini? Kama kweli baba yangu alikuwa akinitafuta mimi, ni kwa nini mama yangu hakutaka kumruhusu yeye ili aweze kutimiza wajibu wake kwangu? Yaani kuna kipindi nilikuwa namhitaji maidadi hadi nalia, lakini mam alichonipatia ni maneno mabaya juu ya baba yangu. Ni kwa nini hakutaka nikutanisha naye? Nilikata ile simu nikaendelea kulea. Kwa hiyo mama yangu baada ya kunichoka ndo ananisukumizia kwa dadi. Ni kweli nimekosea, lakini ni mama yangu aitakiwa kunielewa mimi binti yake. Simu yangu iliita ilikuwa ni namba 
ya dadi ndiye alinipigia tena nilipokea baba yangu alinibembeleza sana ainiambia usilie wewe ni roho yangu ukilia wewe maumivu na hapata mimi naomba uniambie ni wapi ulipo nije ni kuchukua mwanangu natamani kuonana na wewe unielezee kila kitu kilichotokea wakati ambao usiko katika maisha yako naomba unisamehe bure tu kipenzi changu sikuwa na namna ila ni jaribu sana ilibidi sasa nimtajie baba sehemu niliyokuepo nilimtumia location ili aweze kuja kunichukua nilikaa pale kumsibilia wa kwanza kufika alikuwa ni Noel rafiki yake Oscar Samani shem, nimebadili mawazo. Sitaweza kuondoka na wewe. Nilimwambia Noeli baada ya kuwa tayari ameshafika pale kwa ajili ya kunichukua mimi. Noeli alimpigia Oscar simu akamwambia kuwa nimekataa kuondoka naye. Oscar alinisia akaniomba niondoke na Noel. Alafu yeye atakuja kunichukua. Nilimwambia hapana Oscar. Mimi nitaenda kwa baba yangu. Wewe unatakiwa kwanza kuelewesha wazazi wako. Wakishakuelewa basi utanitafuta lakini kwa sasa sihitaji ukaribu na wewe. Mama yako amendhalilisha sana. Amenitukana mimi sana pamoja na mama yangu. Kikweli mama yangu hana makosa yoyote juu ya hili swala. Mwenye makosa ni mimi kwa heri Oscar. Najua tayari moyo wangu ulishaanza kukupenda wewe. Kukaa mbali na wewe itanitesa sana lakini nitajitahidi ili nizoe. Kwa heri Oscar. Nikiona malizia kuongea na Oscar kwenye simu. Mahali pale ambapo nilikuwa nimesimama na Noeli ilikuja gari nzuri sana ya kifahari. Kule kwenye gari aliteremka driver akafungua mlango upande wa pili. Baada ile mlango kufunguliwa ndani ya ile gari ya kifahari, alishuka baba yangu mzazi ambaye ni Leonard Cohen. Alivoniona baba yangu machuzi alianza kumtoka. Na mimi girlfriend alianza kulia, niliita dadi. Alinikimbilia akanikumbatia. Alikumbatia kwa muda bila kuniachilia. Machuzi aliendelea kutoka na baba pia machozi alikuwa anamtoka. Aliniambia nilikumisi sana binti yangu. Alinifuta machozi, akanikumbatia kwa mara nyingine. Ile driver tena alivichukua vitu vyangu akaviweka ndani ya gari. Babangu aliniambia Olivia binti yangu, kuanzia leo utaanza kuishi kama malikia. Na kuomba usahau shida zote ulizowahi kuzipitia kipindi cha nyuma. Mi baba yako nitaenda kukupatia maisha unayostahili. Dadi alinikumbatia huku wote tulikuwa tunatabasamu tu. Alinifungulia mlango wa gari, nikapanda, then na yeye akapanda. Safari kawa imeanza kutokea pale kwa kina Oscar kuelekea nyumbani kwa baba yangu. Baba yangu ni mcheshi sana na alionekana kufurahi sana baada ya kukutana mimi. Tulienda hadi nyumbani kwa baba yangu, nilishangaa kuiona maisha anayoyaishi baba yangu na yale niliyokuwa nayaishi mimi. Baba alikuwa anakaa kwenye mjengo mzuri na wa kifahari. Ana magari mazuri ya kifahari. Ana pesa. Na maisha yake ni ya kitajiri sana. Baada ya kutoelemka kwenye gari, nilianza kulishangaa lile jengo la ghorofa zuri alikuwa anaishi baba yangu. Baba alinisogelea pale karibu yangu. Alinikumbatia, baada ya hapo aliniambia karibu nyumbani kwako binti yangu. Hii ni nyumba niliyojenga kwa ajili yako wewe. Makaratasi yote umiliki wa hii nyumba maandiko majina yako. We, we, <laughs> nilitabasamu. Nikamkumbatia dadi. Then nikamwambia thank you my dad. Natamani kukufahamu vizuri nijue ni kwa nini nilaishi maisha ambayo sikutakiwa kuyaishi. Kuna mama alitokea kule ndani, nilimwamkia, alinikaribisha, alivichukua vitu vyangu akavipeleka ndani. Baba yangu alinikaribisha ndani kule. Na huko sasa nilimkuta mkaka fulani hivi, bonge moja la handsome. Sasa alipomuona baba alisimama akamsalimia. Baada ya hapo alinipongia mkono. Hi miss. Hi tu. Nilimjibu. Dadi alimuita Emilio akamwambia she's Olivia, your sister. Wow. Alikuja kunihagi. Baada ya hapo alimhagi dadi. Akamwambia congratulations dadi. Final Utaenda kwa nafasi sasa. Hey sister, you're welcome. Thank you Emilio. Yule mama alinipokea pale nje. Aliniletea juice, nilipokea. Dadi aliniambia huyu anaitwa Mama Sara, ni msaidizi wa kazi hapa nyumbani. Na ni mlezi wa Emilio. Yeye ndo kamlea hadi hapa lipo. Wao nafurahi kukufahamu Mama Sara. Karibu sana Olivia. 
Nitamani kumuuliza dadi mbona sioni mke wake? Lakini kaona bado ni mapema sana, wacha kwanza ni mzoe. Walitu wafanya kazi wengine wakatambulishwa kwangu. Kiukweli ni rifrai sana kumfahamu baba yangu. Olivia, karibu sana binti yangu. Kwa sasa sidhani kama kuna mtu atakayeweza kukuweka tena mbali na mimi. Asante dadi. Kiukweli nimefurahi sana kukufahamu baba yangu. Na uh, sister, kiukweli dadi amekuwa mpweke kwa kipindi kirefu sana. Amekuwa akiangika sana huku na kule ili mradi tu aweze kupata walau nafasi ya kuonana we. Kikweli leo ni siku ya furaha sana kwetu kwa sababu hatimaye baba yetu atakuwa ni mtu mwenye furaha pale atakapokuwa na kuona na atapokuwa na tuona sote tukiwa karibu naye. Aliniambia Emilio nilifurahi nilimkumbatia maidari pamoja na Emilio. Tuliendelea kupiga story pale Sebleni muda ulizidi kwenda zile dawa ndizo kunywa kule nyumbani kwa kina Oscar zilianza kuishiwa nguvu. Nilitakiwa ninywe dawa zingine. Nilianza kuisima umivu wa mwili haswa huku kwenye kipo cha manyoya. Dadi, naomba nikapumzike sijisiki sawa. Livia, kama ni kusena mama yako sijali kuhusu hilo. Hasira zake zikiisha mimi nitakupeleka nyumbani wende ukonge naye. Umuombe msamaha pale ulipomkosea. So kwa sasa nadhani umwache tu hadi pale hasira zake zitakapoisha. Nile mani ipo siku mama yako hata nisamee na mimi pia. Mm, dadi, kwani uwe na mama mnaogomvi? <laughs> Usijali kipenzi changu. Nenda kwa pumziki tutaongea juu ya hilo, sawa eh? Dadi aliniambia hivyo baada ya hapo alimuita mama msara akamwambia nipeleke kwenye chumba changu. Niliwaaga dadi pamoja na Emilio, nikamfuata mama msara. Anielekeza chumbani kwangu. Nilitembea huku nikiwa nimeachanisha miguu yangu. Nilikuwa na hisi maumivu makali sana. Olivia Aliniita dadi. Yes dadi. Nilimwitikia. Are you okay? Yes dadi I'm okay. Nilimjibu huku nikiwa nafuta chozi langu. Nye. Hivi kumbe kushiriki kwa mara ya kwanza ndio inaomaga vile? Ndu. <coughs> Ndio maana watu ni wa ni wachache sana ambao anaweza kumsahau mwanume mbaye. Alimtoa Bikra. So dadi alinifuata pale nilipokuwa aliniambia naomba uniambie huko ali binti yangu. Kipi? kilicho kukuta. No dadi, niko sawa but kichwa tu kinaniuma tu. Nadhani ni kwa sababu ya mawazo nilionayo juu ya hasira alizonazo kwangu mama yangu. Baada ya kumwambia hivyo dadi, ainiambia usijali, utakuwa sawa kwa sasa nenda kwa pumziki. Nilijikaza kutembea vizuri. Mm, he, nilifanikiwa kupandisha ngazi hadi juu chumbani kwangu. Mama Sara ye ainionyesha chumba baada ya hapo alianza kuondoka. Nilimwita nikamwomba nisaidie dawa za maumivu kwa siri sana bila kumwambia baba yangu. Mama Sara alikwenda akaniletea dawa nikanywa. Baada ya kuzinywa zile dawa nilijilaza kitandani. Mama Sara aliniita akaniuliza, "Una shida gani Livia? Mimi ni kama mama yako, naweza kanieleza kitu chochote kile ambacho unakipitia?" "Mimi ni mtu mzima, naweza kukusaidia hata kwa ushauri." <coughs> "Niko sawa mama Sara, ni kichwa tundo kinaniuma." "Eh, jamani, unanificha hata mimi mtu mzima? Eh? Tembea yako imenishtua kidogo. Ni sio mimi tu, hata baba yako pia." Mm, dadi, kwa hiyo dadi kuna kitu amekisi kwangu. Ndiyo Olivia. Sema tu ameshindwa kukuhoji zaidi kwa sababu we ni mtoto wa kike. Lakini amenituma mimi niongee na wewe. Ah, Masara, mimi niko sawa na tumaini na wewe utanisaidia kumondoa babangu wa ofu juu yangu. Olivia. Mbona ndanganya? Hebu niambie ukweli, ulibakwa? Mm, no, hapana. Hap, am, amna, amna. Sasa mbona umeshtuka sana baada ya mimi kukuuliza hivyo? Ani mestuka tu kwa sababu mimi sijai kubakwa na sijabakwa yani. Ninatembea tu kwa shida kwa sababu kuna kuna kijipu tu kimenitokea huko mapajani. Hmm. Basi nitakwenda kupeleka ripoti kwa baba yako ili akuitie daktari. Ah, mna. Hapana mama, mtafadhali. Ah, na kuomba kabisa usionge chochote. <laughs> Livia. Je, unaweza kuniamini? Ndio mama Sara, mimi naweza kuamini. Basi nielezee kitu. Nitakusaidia mimi kama mama bila kumshirikisha baba yako. Ah. Ma, ma kusema kweli nilitolewa usichana wangu ndo maana napata maumivu makali katika sehemu zangu za siri. <laughs> Pole sana binti yangu. Unaweza kuniambia kila kitu kinachokutatiza usiniogope na wala usinihofie. Eh? Wewe niambie tu siri zako kwangu na zitakuwa salama kabisa. Ulibakwa? Ah, pana nilifanya kwa hiari tu na mwanume nimpenda. Ah, pole sana Livia. Lakini unaonekana ni kama mtu 
anayeumizwa na vitu vingi ndio mam boyfriend wangu ananipenda sana lakini wazazi wake hawataki hata yeye awe na mimi mama yake alimtukana sana mama yangu baada ya kunifuma mimi nikiwa na kijana wake chumbani kwangu ndio maana wamenifukuza na umia mama sara alafu mimi nampenda nampenda oscar Siku tayari kutengana naye. Alafu kitu kingine, mimi naogopa kwa sababu nipofanya mapenzi na Oscar sikutumia kinga. Vipi kama endapo nitakuwa nimepata ujauzito? Eh? Hmm? Mama yangu hawezi kunisamehe mimi kwa sababu alishanionya hapo kabla. Hmm. Livia, ni sawa Livia. Basi lia kwanza uondoe hayo machungu moyoni mwako, alafu baadaye nitarudi kwako ili uniambie kitu ambacho naweza kusaidia. Hayo maumivu yataisha tu na utaendelea kunywa dawa ni atapotea. Inaonekana mwanaume uliyekutana naye ni dume haswa ndio mwanaume umepata maumivu makali lakini <laughs> usijali mwanangu atapo watu. Umesikia? Kwa hiyo tulia tu. Na kama maji tayari ameshamwagika, kama ni makosa tayari umeshafanya, unatakiwa kuomba radhi utasamewa. Usijiumize. Nichukulie mimi ni kama mama yako, nakupenda sana binti yangu. Na kuomba ulali sasa upumzike. Livia mwanangu. Mimi katika maisha yangu Sikubahatika kuzaa na hata nilipopata kazi ya kuja kumlea kaka yako Emilio nilimlea kwa upendo kama mama na hadi leo hii namuona Emilio kama kijana wangu na wewe nitakulea kama binti yangu Asante mama Nilimshukuru akataba Sam then akaniambia na kupenda pumzika Nilijilaza pale kitandani usingizo kwa umenichukua nilikuja shtuka ilikuwa ni kwenye saa tatu hivi za usiku Niliamka nikaoga nikanywa dawa baada ya hapo Nilishika simu yangu. Nilikuta meseji nyingi sana kutoka kwa Oscar. Nilikuta meseji ya dadi. Kama hali yako ni mbaya, itabidi nimuite daktari. Aje kufanyia vipimo. Tafadhali. Na kuomba uwe mwazi binti yangu. Ukishindwa kuongea na mimi, basi unaweza kumwambia mama Sara kile kinachokusibu. It's okay daddy, but I'm okay. Nilimwambia dadi kwa njia ya message na usiku nilimuomba mama Sara akaniletea dina kule chumbani kwangu. Nilikula baada ya hapo nilishika ile simu nikawa na waza sasa kujibu zile message za Oscar. Nikiwa nimeshikilia simu bwana na waza cha kumjibu Oscar, simu iliita. Alinipigia Oscar sikupokea. Iliita hadi kakata. Alirudia kupiga sikupokea. Alinitumia message kwa nini unanifanyia hivyo mama? Nimwambia tafadhali nombo niache. Najitahidi ili nikusahau basi naomba upokee angalau hata nisikie sauti yako. Airudia kunipigia nilishindwa kuipotezea. Nijikuta tu nimepokea ile simu. Oscar aliongea akiwa analia. Niliumia vile alivyokuwa anaongea. Alikuwa anaumia juu yangu. Tayari nisha fall love kwake. Nampenda. Yaani nampenda na moyo wangu wote jamani. Yaani nampenda nampenda nampenda. Aliniambia naomba usikae mbali na mimi utaniumiza. Hivyo navuacha kupokea simu zangu. Unantesa Livia. Na kuomba mama wangu leo Roma. Eh, huku familia inichanganye. Hata wewe pia umeshindwa kwa upande wangu jamani. Eh, ukawa mfariji wangu Livia. Kwa nini? Hivi kweli unanipenda Livia? Oscar. Oscar mimi nakupenda. Nakupenda. Eh? Hmm? Bas kama kweli unanipenda. Na kuomba basi niruhusu mimi nikoe. <laughs> no Oscar, sio sasa. Kwa nini Livia? Eh? Kwa nini lakini? Uh, kwa sababu familia yako uh -uh. hawakuoi wao mimi ndo nikoa uh, basi nipe muda nifikirie juu ya hilo Oscar basi na kuombo nielekeze sehemu uliko nije nikuone au uko kwa Bakari hapana uh, niko nyumbani kwa babangu wapi Masaki basi naomba kesho nije nikuone tafadhali na kuomba mama ni sawa Oscar lakini naogopa usiogope Livia si unanipenda mama Ndiyo nakupenda. Sawa mama. Kesho nitakuja kukuona. I love you. Nakupenda pia. Okay, kesho ngoja nini? Hmm, njoo wewe tu. <laughs> Sawa, nende aje lakini mama. Alafu hivi uliumizwa na mama eti? Naomba unisamehe kipenzi changu. Ni utamu tu ndio ulionizidia. Nikashindwa kujizuia eti. Utamu, utamu gani sasa? <laughs> Si wewe wako mama, eh? <laughs> Livia, wewe ni mtamu sana. Yaani hivi ninavyoongea na wewe tayari nishatamani eti. <laughs> Nimedindisha eti. Mm, aku mimi stuck tena bwana kufanya tabia mbaya. Ah, basi nitakufanya nikishakuwa mama, sit. 
Lakini usinichiti eti. No, siwezi kukuchiti mahabu bangu. Nitakungoja wewe tu. Ah, lakini unipunguzie dozi bwana. Utakuja kunioa. Ele <laughs> kupunguzie dozi. Okay, usijali mama. Utazoea tu mama wangu, sawa eh? Nitakuwa nakutia taratibu hadi utazoea. Siti mke wangu eh? My wife to be. Eh? Hmm, sawa dadi wangu, nakupenda. Basi. Furaha ilirudi kati yetu. Na tulipanga kutana hapo kesho. Usiku ule tuliendelea kuongea. Oscar niambia nimekumisi we mtoto. Nami nikamwambia nimekumisi pia darling. Hebu niambie. Umemisi nini zaidi mama? Ah, uh, nimemisi vile ulivyokuwa unanitia huko ukiwa unanitazama usoni kwangu na kunibembeleza kwa sauti ya chini. Kwani wewe umemisi nini? Wow. Mimi nimemisi vile ulivyokuwa unalea vizuri wakati nilipokuwa nakutia. Tulijikuta tunaongea hadi saa tisa za usiku. Nilisinzia simu ikiwa hewani eti. Kesho asubuhi niliamshwa na makisi kutoka kwa Oscar wangu. Vile tu najua ananipenda, hiyo ndio ilikuwa ni tibi yangu. Hata maumivu yalianza kupotea mdogo mdogo. Siku hiyo nilianza nikiwa na furaha sana. Nilienda mwamkia maidadi ambaye ni baba yangu, anaishi kizungu sana. Salamu lazima yambatane na kisi. Unaonekana mwenye furaha sana kipenzi changu. Ainuliza dadi nilimwambia yes dadi nina furaha sana. Wow, nafurahi kusikia hivyo kipenzi changu. Uh, nilipanga niwapeleke vacation nchini Dubai, uende ukafurahie huko ili uweze kuondoa upweke moyoni mwako. Alafu baada ya hapo utaniambia kati ya shule na biashara kipo napendia kuanza nacho. Dadi alinikabidhi kadi yangu ya benki ambayo nilifunguliaga tangu mama yangu alipompatiaga taarifa ya kwamba yeye ni mjamzito. Nye. <laughs> Nilimkumbatia baba yangu huko kichwani nikiwa najiuliza ni kipi kilichomtenganisha dad and mom? Mbona dadi ananipenda? Why mamu akawa ananilisha maneno mabaya kuhusiana na baba yangu? Hmm? Ni kipi dadi alichomkosea mamu? Mama yangu anaonekana ampendi kabisa baba yangu. Na ndio maana akwai kutaka mimi ni unani naye. Sasa nitajuaje? Natamani kuunganisha ikiwezekana hata warudisha mapenzi yao kwa sababu Mama yangu ni mpweke tangu na kuwa yani sijawahi kumuona akiwa na baba mwingine. Na dadi ni mpweke. Hapa naona anaishi tu na wafanyakazi pamoja na Emilio. Natamani dadi and mamu waweze kumaliza tofauti zao. Ikiwezekana hata wapendane upya. Dadi alinuliza. Are you ready for vacation? <laughs> yes daddy, I'm ready. Dadi alinambia nisubirie ashurikie passport yangu then tutaenda kuenjoy nchini Dubai. Dadi aliniaga akawa ameondoka kuelekea kazini. Emilio naye alikwenda zake chuo. Pale nyumbani nilibakia mimi na wafanya kazi. Jamani, hii kauli ya usimdharau mtu usiyemjua. <laughs> eh, muizingatiaje? <laughs> Unajua nilitamani nimwalike mama Oscar aje apaone jumba mbalo baada ya yeye kunipiga teke. Ndiko niko kuja kudondokea. Asalale. <laughs> Akaunti ya benki ilifunguliwa tangu enzi za ujauzito wangu. Just imagine, huko kuna mipesa kiasi gani? Eh? Ukisikia kulala masikini kwa mka tajiri, ndo mimi sasa. Ghafla tu nikawa boss, boss Friday. Nilijipamba, nikajilemba vizuri kabisa. Simnajua tena bebe wangu anakuja? <laughs> Nilimpigia dadi hii simu nikamwambia dadi kuna rafiki yangu anakuja kunitembelea. Dadi alinruhusu akaniambia kuwa huru kipenzi changu. Ukishapata marafiki wapya nitakuruhusu uwe unafanya pati kila mwezi uwe ni enjoy na marafiki zako unatakiwa kuenjoy pesa za baba yako sasa mida ya mchana kama saa 8 hivi bwana Oscar wangu aliniambia tayari ameshaanza safari ya kuja nyumbani kwetu Masake wao walikuwa na kaposta baada ya muda Oscar alifika alifunguliwa geti akaingia nilienda kumpokea alishuka kwenye gari akanipatia maua baada ya hapo tulikumbatiana tuka kesi nilimshikilia mkono tukaelekea ndani Baby. Hapa ni kwa nani? Please tell me the truth. Ainuliza Oscar. Huku tukiwa tunatembea taratibu kuelekea ndani. <laughs> oh, baby, hapa ni nyumbani kwetu. Karibu sana mpenzi wangu. Mm, Livia. Mbona si lewi lewi? Eh? Mbona si lewi kitu Livia? <laughs> kitu gani mpenzi? Yaani kama hapa ni nyumbani kwenu, ilikuwaje hadi ukaja kufanya kazi ndani nyumbani kwetu? Na ili hali nyumbani kwenu ni pazuri kiasi hiki. 
na inaonekana kuwa mna pesa za kutosha au ulikuja kutupeleleza nini <laughs> eti kuwapeleleza <laughs> no hapana <laughs> mimi kwani bwana nilikuja kukutafuta wewe Oscar handsome boy mwanaume wa ndoto zangu nikwambia kitu mpenzi unajua nakupenda sana so karibu nyumbani kwetu fair free Oscar alipata wasiwasi sana hakuwa huru kabisa Olivia tafadhali mnaomba niambie wewe ni nani na nyumbani kwetu ulikuja kupeleleza juu ya nini eh <laughs> baby kwa nini ujiamini bwana hmm? <laughs> yes sir yani siji kwa nini hata ujiamini mpenzi wangu yani na familia yako wote hamjiamini kwa nini mimi niwapeleleze mimi no Olivia sikuamini and i'm sorry but i have to leave Oscar what's wrong with you Tafadhali mna kuomba basi utulie bwana. Mimi nitakuelekeza kila kitu. No, no Olivia. Oscar aliwachilia mkono wangu akaondoka zake bwana. Akapanda kwenye gari lake, akawa ameondoka pale nyumbani kwetu. Oscar. Oscar. Nilipaza sauti kumuita. Lakini wala hakusimama. Aliondoa gari kwa mwendo wa kasi sana. Ana mtu gani huyo? Hm? Nilia kwa uchungu. Nilia tupa yale maua yake chini nikakimbilia chumbani kwangu. Livia, fungua mlango. Alikuja kunigongea mama Sara. Niachini peke yangu. Nilimwambia hivyo mama Sara. Simu ilipigwa kwa dadi akawa amekuja haraka nyumbani. Hai nomba nifungue mlango. Niliamka nikamfungulia. Olivia, nini shida binti yangu? Ainiuliza huko akiwa ananikumbatia. Machozi yalikuwa yameanza kunitoka upya. Nimwambia dadi ni Oscar. Oscar? Yes dadi. Who is Oscar? Oscar ni rafiki yangu niliyekuambia kuwa leo atanitembelea hapa nyumbani. So what's happened? Ameondoka bila maelewano mazuri na mimi. Oscar is your friend or your partner? He is my partner and I love him. Livia my daughter. We bado ni mdogo sana. Sidhani kama kwa umri wako ni sahihi kwanza kulizwa na wanaume. Tafuta marafiki wazuri wenye hadhi ambao utakuwa unakutana nao, mnafanya pate, mnafurahia kwa pamoja. Unatakiwa kuenjoy life na sio kulizwa na wanaume. Usiku wa siku ile, dadi alinitoa out mimi pamoja na Emilio. Dadi aliongea na sisi vitu vingi sana. Nitamani kumjua dadi vizuri. Nitaka pia kujua mahusiano yake na mama yaliishia vipi hadi katokea chuki nzito dhidi yao. Dada aliniambia kipindi amempa mama yangu ujauzito. Mama yangu alikuwa ni binti mdogo sana, alikuwa anasoma sekondari. Baada ya mama kupata ujauzito, aliacha masomo na siku ambayo mama alikwenda kumpelekea dadi taarifa ya kwamba yeye ni mjamzito, ndio siku aliyomfumania dadi akiwa na mwanamke mwingine ambaye ni mama yake na Emilio. Kuanzia siku hiyo Mama yako alinichukia. Na aliniapia kwamba sitokaa nikamuona yeye wala mtoto atakayezaliwa. Kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi mkoani huko aliko mama yako. Nijaribu kwenda hadi nyumbani kwao kuomba msamaha, lakini mama yako alikataa hata kuniona. Kikweli nilimkosea sana mimi. Mimi ndio mwenye makosa. Na ndio maana mama yako ananichukia, lakini ishajutia binti yangu kuna kuomba mwanangu hata wewe unisamee kwa sababu nilimuumiza moyo wako na ndio maana hakutaka hata kunipatia nafasi ya kukuona wewe nilimkumbatia dadi aliyekuwa analizea kwa uchungu hadi machozi yanamtoka nimwambia dadi tayari ilishatokea nilemani mam atakusamee mimi tayari nimekusha kusamee dadi kwa hiyo mama yake na Emilio ndo mwanamke aliyechukua nafasi ya mama yangu kwako Nilimuuliza dadi kwa masikitiko. Dadi alinikumbatia tena, then akanambia. Hata yeye tayari alikwisha niacha. Hayupo tena. Dadi unaongea nini? Livia binti yangu. Mama yake ni Emilio. Mimi na yeye tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja. Na kutokana na ukaribu uliokuepo kati yetu. Ndio maana Tulijikuta tunaanzisha mahusiano. Mama Emilio alipoteza maisha siku aliyokuwa anamleta Emilio duniani. Ndio siku aliyowaga dunia. Pole sana dadi. 
Pole sana Emilio. Dadi alitukumbatia, akatuambia nyie ndio watu pekee mliobakia kwenye maisha yangu. Na wapenda sana. Na ndio maana sitaki kuona macho zenu. Ile hali mi baba yenu nipo na nina pesa za kutosha kuhudumia. Basi naomba mfurahie maisha vipenzi vyangu. Na wapenda sana. Usikule tulipata furaha pamoja kama familia mimi na Emilio tumezidiana kwa mwezi mmoja hivi. Tumezaliwa mwaka mmoja. Ukituona unaweza fikiria sisi ni mapacha. Hmm, dadi inaonekana alikuwa ni moto sana wakotea mbali. Dadi aliniambia kwamba atanipeleka chuoni huko Istanbul nchini Turkey. Niende nikasome masuala ya biashara, then baada ya hapo nitachagua biashara gani nifanye. Aitaka tu kuniondoa hapa nchini ili nisonane na huyo boyfriend wangu. Ananifanya mimi nilie machozi na kukosa amani ya moyo. Nilimkubalia dadi nikamwambia ni sawa dadi. Niko tayari kwenda chooni. Alifurahi sana. Baba yangu ana kazi nzuri sana. Yupo katika, katika kitengo fulani hivi serikalini. Ainaambia kabla ya kwenda chooni atatupeleka nchini Dubai ili tuende tukaenjoy huko. Baada ya family dina ili ambatana na maongezi ya kifamilia tulirudi nyumbani. Ilikuwa ni usiku mida ya saa sita hivi kuelekea saa saba. Tulimwaga dadi kila mmoja akielekea chumbani kwake kulala. Usiku ni jaribu kumpigia Oscar lakini alikuwa wala hapatikani. Walimu wa kibongo bwana. <laughs> Kwa hiyo baada ya kunitolea usichana wangu ameamua na kuniacha kabisa. Bora hata ningeufuata ushauri wa mama yangu. Nilianza kujutia ni kwa nini nilifanya mapenzi na Oscar. Usiku ni ilala kesho yake asubuhi nilimpigia Oscar simu. Eliita lakini akupokea. Nilimtumia message nyingi kuomba radhi angalau anipe muda nimpe story kidogo juu ya maisha yangu. Lakini Oscar alidai ya kwamba haniamini mimi. Nienda nyumbani kwao kuwapeleleza. Baada ya muda kama wiki moja, tulisafiri kuelekea Dubai. Kule nchini Dubai, dadi alinienulia zawadi ya gari aina ya Crown. Ilikuwa ni kama surprise. Aliniambia pindi nitakapokuwa chuoni, nitachukua na kozi ya kujifunza kuendesha gari pindi takapohitimu masomo basi tayari niwe nina gari langu. Nilimshukuru sana dadi. Gari yangu ilisafirishwa kutokea Dubai kuja nchini Tanzania. Tulika Dubai kwa siku saba baada ya hapo tuirudi nchini Tanzania kwa ajili ya mimi kujiandaa kuondoka kuelekea Istanbul nchini Turkey kwa ajili ya kwenda kuanza masomo yangu ya chuo. Baada ya kurudi Tanzania nilimwomba dadi niende nikamwage mam, nikamwone na bibi yangu. Dadi aliniambia ni sawa, ni vyema pia nikakusindikiza ili niende nikamwone mama yako. Maana ni miaka mingi sana mepita bila mimi kumwona yeye. Tulifunga safari kutokea jijini Dar es Salaam kuelekea kijijini kwetu. Ilikuwa ni kama surprise maana hata hatukuwapatia taarifa. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa tisa kipindi hicho. So tulifika nyumbani kwetu, ilikuwa ni usiku mida ya saa mbili. Tulimkuta mama pamoja na bibi wakiwa wako ndani. Nilibisha mlango, mama alikuja kufungua alinikumbatia sana. Hadi machozi alistoka wote. Nilimkumbatia bibi yangu kipenzi, we, he, hadi tukadondoshana. Bibi yangu sio mzee sana na sio mtu mzima ni. Yaani ni bado damu ile inachemka chemka. Walinipokea ile mizigo niliyokuwa nayo, wakaniomba niingie ndani kwa muda huo sasa dadi alikuwa amebakia nyuma ya gari. Walikuwa bado hawajamwona. Nilipiga guti pale chini nikamwambia mam, I'm sorry kwa wale wote niliokukwaza. Mamu alinishika mkono akanyanyua pale chini. Anaambia tayari nisha kusamea kipenzi changu. Nijitoa kifuani kwa mamu nikamwambia please mam, msamee baba yangu kwa ajili yangu mimi. Baada ya kumwambia mamu kuhusiana dadi, mamu alikunja sura. Alionyesha kuchokea. Nirudia kumpigia magoti nikamwambia mamu tafadhali forgive him. Mama alinyanyua pale chini kisha akaniambia, "Nilisha pia kwamba siwezi kumsamea, namchukia sana, ainumiza sana." Dadi alijitokeza pale mbele ya mamu akapiga goti chini akamwambia Melissa please na kombo nisamee Mam alibubujiko na machozi akawa amekimbilia ndani nilimshika mkono baba yangu nikamwambia dadi na kuombo usilie mama atakuelewa tu bibi yangu alimkaribisha dadi ikabidi sasa aanze kutuandalia masotojo Mam alijifungia chumbani kwake hakutaka kumuona baba nimuelezea bibi habari za mimi kupelekwa chuoni akaniambia tena ni vyema ukombe nafasi hapo shuleni ulikokuwa unasomea kwa sababu jina lako si ulifaulufu mtu mwambie baba yako akakuombea nafasi ufanye mtihani wa form 4 ili upate cheti dadi alikubali kwenda kuongea na uongozi wa pale shuleni mai wenu sasa hiyo siku ndio ilikuwa ni tarehe yangu ya kuingia period 
Sikuwa na amani kabisa. Nilikuwa najiuliza vipi kama nisipoingia period. Chakula kiliiva, tukala usiku ule. Dadi alikwenda kulala kwa mzee Magoti ambaye ni jirani yetu. Asingeza kulala pale nyumbani kwa bibi kwa sababu hatakuwa na chumba cha ziada. Nyumba ilikuwa ni moja tu. Bibi alienda kumwombea hifadhi hapo nyumbani kwa jirani yetu, akamelala huko. Nilienda kumgongea mamu lakini hakufungua, alikuwa analia tu. Bibi alinomba ni muache mamu, hasira zikiisha atakuwa sawa. Nenda kwa pumziki ya mjiku wangu. Ainiambia bibi yangu nilikuenda katika chumba changu pamoja na bibi. Mimi nikuwa nalala na bibi. Nyumba ya bibi ina vyumba vile tu na sibule. Chumba cha mama na chumba cha pili nilikuwa nalala mimi pamoja na bibi. Nilala tumbo likuwa lina joto, yani likuwa na iwazia period tu. Ilifika hadi sa sita za usiku sioni period. Nilichanganyikiwa sana. Nijiuliza itakuwa haje ikitokea kama nikawa mje mzito. Olivia mjuku wangu, mbona usinzi? Una mwazo gani? Kama ni kusiana mama yako, nimesha kuambia. Atakuwa sawa. Na mi na mshangaa. Atakuwa mpweke mpaka lini. Atajitesa mpaka lini. He? Kila mwanuma nae mtaka anamkata. Ni wazi kabisa kwamba mwe wake unampenda baba yako. Lakini sujuu kwa nini ataki kwa chili ya kinyongo. Haka msami baba yako. Wakarulisha mwaseno yao. Hayo maneno aliongea bibi baada ya kunisikia kila muda nikiwa najigeuza tu bila kupata usingizi. Kikweli nilikuwa hata si mwazima, nilichokuwa nakiwazia mimi ni kuhusiana na ujauzito vipi kama tayari nishanasa. Bibi hata sina usingizi. Kwa nini? Unaza nini yani? Maana unajigeuza geuza tu, hebu lala bwana usinzie. Sawa bibi. Baada ya bibi kuniomba nisinzie, usingizi sijui hata ulinipitia saa ngapi. Nikiwa katika usingizi mzito, ilinjia ndoto. Nijiona nikiwa leba na jifungua mtoto. Yule mtoto alikuwa ni wakiume. Nilipo jifungua le mtoto, pembeni yangu, hapa kwepo na mtu yote. Nilipo mpushu le mtoto, airuka kawa, amininginia katika pembe ya kitanda. Nilianza kupiga kelele kuita nesi, mwanangu anadondoka. Msaidia mwanangu. Nilipiga kelele kwa nguvu, mara nilisikia sauti. Ya bibi akiwa ananiita. Olivia, unashidi gani? Mbona piga kelele kiasi hicho? Baada ya bibi kunishtua sasa usingizini, nilinyanyuka pale kitandani. Nikakaa. Nijishika huku ukieni kwangu na kidole ili nione kama kuna damu. Nilitamani kuehuka. Baada ya mimi kukuta huko ni kukavu. Yaani kidole kilitoka kikiwa kikavu. Nitamani kuehuka siku ile. Olivia, unamuita nesi wa nini? Eh? Alafu tangu jana ulipoingia hapa ndani na kuona kama hauko sawa. Ah, niko sawa bibi. Ni ndoto tu ya ajabu niliyoyota ndio ilio nishtua hadi nikaanza kupiga kelele. Haya, hebu niambie hiyo ni ndoto gani? Ah, bibi nimeshaisahau. Nikikumbuka nitakusimulia. Hmm. Haya mjiku wangu, basi fanya ulale. Lakini bibi kumesha kucha, hapana. Jana usiku lichelewa kulala. Utakuja kuumwa kwa kukosa kulala kwa masana utakiwa. We lala, mine mamaku utafanya kazi zote za hapa nyumbani. Sawa bibi. Nilimkubalia bibi, nilitoka nikaenda msalimia baba yangu pale kwa jirani yetu, mze magote. Bada ya hapo nirudi nika msalimia mama, then nikarudi chumba ni kwangu kulala. Kwa ni vinalalika sasa, hehe. Yani kila mda nilikuwa na jichungulia huku kwenye papuchi kama kuna damu na kutapakavu. Nilichanganyikiwa sana sikuile. Nichukua simu ni kampigia Oscar. E mungu wangu, naombo nisaidia Oscar pokea simu yangu. Simu iliita wei kakata. Nikapigia tena hai kupokelewa. Sasa, hiyo amara ya pili, ilivukui mekata sasa kabla hata sijatua simu sikioni. Oscar alinipigia. Kwanza lianza kutetemeka kabla kuipokele simu. Nijiuliza vipi kama Oscar kinijibu vibaya nitafanyaje? Hai Oscar. Nilimwambia hivyo baada ya kuipokele simu. Unashida gani Livia? Hakujibu salamu yangu. Moja kwa moja yeye aliniuliza hivyo. Oscar samani. Bila samani unashida gani? Oscar na hisi na ujauzito. Hmm. Hmm. Kwa hiyo? <laughs> eh, jamani. Imagine eti mtu anauliza kwa hiyo. Mimi ni nyamaza sikumjibu kitu. Lakini lianza kulea. 
Oscar aliniambia ni sawa, lea mimba au unataka kutoa? Oscar, hautaki kuniongelesha kama hivyo. Kwani nini kimekubadilisha my love? Nimekuuliza, mimba utelea au unataka kutoa? Kuhusu kubadilika hayo wala ya kuhusu. Hm. Siwezi kutoa, nitailea. Lakini siko tayari kuwashirikisha wazazi wangu juu ya hili. Naogopa Oscar. <laughs> Oya, hilo njui ya Olivia. Ainiambia hivyo kisha alikata simu. Oya, ukisikia kuchukia mapenzi, mimi siku ile niliachukia mapenzi na kuyalaani kabisa. Kwa nini Oscar amekuwa hivyo? Mama aliingia akanikuta nimejikunyata tu chumbani kwangu. Nilikuwa nalia. Olivia, nini shida mwanangu? Mama aliniuliza huku akiwa ananifuta machozi yangu. Una malizo gani? Kama ni kusiana na Iwadad, nahitaji muda wa kumsamehe taratibu mwanangu. Baba yako alinikosea makosa mazito mno. Yaani nikosea makosa mazito ambayo huwa nashindwa kuyasahau moyoni kwangu. Ni sawa mamu. Kikubwa tu ni wewe kumsamehe dadi ila uweze kuwa na amani moyoni mwake. Natamani hata muweze kurudiana kwa sababu ni nyote wawili mnaonekana kuwa mnapendana. Mamu alinikumbatia akaniambia usiwe na mashaka mwanangu. Naomba uache kulia. Basi siku hiyo walau mama aliweza kwenda kumsalimia dadi. Akamtengia maji ya kuoga, akampatia na kifungwa kinywa. Nijisikia faraja sana pale nilipomuona mamu akiwa anampelekea dadi maji ya kuoga bafuni. Nilifurahi zaidi pale alipomuona mamu akiwa anazifurahia zile zawadi alizomletea dadi. Lakini kila nilipolikumbuka jambo zito lililopo mbele yangu, nilikosa amani ghafla. Mida ya saa mimi na dadi pamoja na mamu tuliambatana kwenda katika shule iliyokuwa katika kijiji chetu ambako ndiko nilikosomea mimi kuanzia form 1 nikaishia form 2 baada ya kukosa ada ya kuendelea form 3 lengo la kwenda kule shule ilikuwa ni kwenda kufanywa mpango wa kufanya mitihani ya form 4 ili niweze kupata cheti alhamdulillah hombi lilikubaliwa nilibahatika kupata nafasi ya kufanya mtihani wa kidato cha 4 shule ni pale nitafutwa mwalimu wa kunifundisha yani kunifundisha tuition ili niweze kujifua vyema katika hizo siku chache zilizokuwa zibakia kabla mtihani kufika. Baada ya one week, dadi ali ondoka karudi da. Mimi nibaki nyumbani kwa ajili ya kusubiria mtihani. Namshukuru Mungu ile mimba haikuniletea mabadiliko yote. Siji kunenepa, kuharibika sura, siji kutematema mate, kubagua chakula, no. Yaani sikupata mabadiliko yote mabaya ya mwili, labda kulala tu. Nilikuwa nikavivu hatari. Nilikuwa tu naomba huo mwezi wa mtihani ufike haraka. Nifanye mitihani niondoke pale kijini kabla watu wa kule kijini kwetu hawajasanuka. Na vile ni wana. <coughs> Tarehe ya mitihani iliwadia, nilifanikiwa kufanya mitihani yangu salama kabisa Salmin. Baada ya hapo niliondoka nikarudi da kwa baba yangu. Nakumbuka siku hiyo nilipokuwa safarini, nilimtumia Oscar message. Nikamwambia baby, naomba basi tuonane. Yaani sijui na mimba ndio ilikuja kuzidisha mapenzi yangu kwa Oscar. Nilikuwa napata hamu ya kuonana naye. Nilitoka kule kijini kimimba kikiwa na miezi miwili. Sema kitumbo kilikuwa ni kidogo sana. Nilimuomba Oscar angalau tuonane lakini ananiambia kuwa yuko busy na hayuko da. Mimi niko busy. Nimesafiri, siko da mimi. Ndivyo alivyonjibu. Nilifika zangu da, kaka yangu Emilia akaja bwana kunichukua tukaelekea nyumbani. Sikutaka kuendelea kukaa da kwa sababu sikutaka ile mimba igundulike kwa mtu yote. Mwezi wa mbili nilimuomba dadi niondoke kuelekea Istanbul. Cheti kitanikuta nikiwa tayari nimeshaanza masomo huko. Dadi akukataa. Na vile alikuwa sasa anapenda niende mbali na Oscar bila kujua kwamba tayari mimi tumboni kwangu nina damu ya Oscar. Niliondoka da kuelekea Turkey. Mimba yangu sasa ilikuwa na miezi minne. Hapo mawasiliano na Oscar ni ya kulazimishana sana. Yaani sipomtafuta mimi ndio imeisha hiyo. Siku moja niliamua tu mimi nikajipendekeza nikasema kama kilichomfanya anuni ni baada ya kufika siku ile nyumbani kwetu kule kwa baba yangu na ugundua ya kwamba nyumbani kwetu kuna maisha kifahari kama walionayo kwao. Lakini kwa nini sasa nikaenda kufanya kazi za ndani kwao? Nilijua huenda hicho ndicho kilichomnunisha Oscar na kumfanya yeye akae mbali na mimi. Nilimuelezea historia yote ya maisha yangu na nikamwambia kwamba kule nyumbani kwa baba mimi nimepajua baada ya kuwa nimefukuzwa kule nyumbani kwao. 
Ni muandekia magazeti marefu ayo. Ni kamambia kwamba niko instabol. Ni menda kusoma. Ni muwezea vizuri tu. Hivi mnajua ni chonjibu. <laughs> Kani wanaume jamani. Basto. Alinambia saa. <laughs> Hini kuna, kuna atu ingine kwenye maisha. Unazo kacheka kuhisi kwamba ni mazuri lakini unacheka unasira. Ya imi ni miandika li gazeti lote. Alafeti najibiwa sawa. Yani S-A-W-A Sawa Mini mandika li gazeti lirefu Imagine Ile mi gazeti ilokuwa ni meyandika Ili tu mtu wailewe Aweze kurugisha mapenzi kwangu Kwa sababu sikuwa na nia hiyo Ambao alikuwa mewaza hapo kabla Lakini bada kusoma yeti ya kanijibu Sawa Like seriously Unanjibu sawa tu S-A-W-A Yani kanina mtu kamoja Sawa <laughs> Anyway Siku kata tamabu wana Mimi niliendelea kuwa na mcheki muda mwingine na mtumia kabisa message na unaona kabisa yuko online lakini message unakuja kujibiwa baada ya siku tatu au wiki nzima tena sio jibu la kueleweka yani unaweza kumtumia mambo inakaa wiki nzima kuja kuijibu ana react yani anakuwekea kiimoji pale kwenye text yako niliteseka sana kwa sababu nilikuwa nimeshampenda uska Niliendelea kusoma huku nikiwa na kile ya kiujauzito kangu kwa siri siri tu. Nilikuwa najua mimi tu na Oscar. Siku moja nilimtafuta Oscar, siku hiyo nilibanwa na nyege hatari. Nimwambia bibi please na kwamba basi uje unisaidie. Nikusaidie nini? Aniuliza Oscar, nilimwambia mimi na hamu Oscar na washo ete. <laughs> Hivyo mwambie hivyo Oscar ili angalau basi hata aje kunitia. Nilikuwa najisikia hamsana. Nilimkumbuka pia. Baby nimekumisi na mbasi uja hata napata hamu mwenzio. Hei, <laughs> Livia. Nadhani ni bora uweze kutafuta mwanume mwingine huko uliko. Mimi suwezi kuendelea kuwa na we tena. Baby, unanitania ya? Eh? Hei, <laughs> hivu wewe, mini kusirias. Sikutani Livia. Na kesho nitafunga ndoa na spero. Kwa hiyo nisinge penda kuendelea kukupotezia mda. We fanya maisha hako. Oscar. Hivi <laughs> Hivi kweli Oscar unajisikia vizuri kile unachoniambia? Eh? Huh? Baby, mimi ni mjamzito, nina mtoto wako tumboni kwangu. Bwana eh, kama ukipenda toa. Oscar, ujauzito wa miezi saba, nikipenda ni utoe. Hivi uko serious kweli wewe? <laughs> Ndio Olivia, niko serious. Na nimeamua ni muoe mwanamke wanayempenda wazazi wangu na familia yangu. Mimi siwezi kukuoa wewe kwa kuwa familia yangu hakutaki wewe. Hmm. Kuna niacha peke yangu na mtoto wako alioko tumboni kwangu, si ndio? Usika kumbuka wewe ndo mwanume wangu wa kwanza. Wewe ndio uliyentolea usichana wangu. Ukanijaza na mimba Oscar. Kumbuka hata wazazi wangu niliwaficha juu ya huu ujauzito, hauju chochote. Nilijua utashirikiana na mimi na utanipatia support hadi pale nitakapojifungua tumlie mtoto pamoja. Tafadhali na kuomba bwana mimi sitaki kuwa single mother. Oscar kumbuka hata nilipokuita ili twende clinic haukuja kumbe uko busy tu kupanga mipango ya harusi Tafadhali na kuomba usiniache katika kipindiki gumu na kuhitaji eti Nilimwandikia Oscar hiyo message huku nikiwa na bubujiko na machozi mengi Nilikuwa naogopa kuachwa na Oscar Kiukweli nilitamani hata ardhi pasoke ningie ili kuikwepa ile hali iliyotokea baada ya Oscar kuniambia hayo aliyoamua kunitamkia Baada ya kumtumia hiyo message, Oscar hakunijibu. Nijaribu kupiga mara nyingi lakini wala hakupokea. Siku ile sikuweza hata kudhuria katika vipindi vya darasani. Yale majibu ya Oscar yalinuumiza sana. Baada ya kulia kwa muda mrefu, sikujua ni kitu gani kilichonitokea ila nijikuta tu niko hospitali. Pembeni yangu alikuwaepo rafiki yangu anaitwa Baby pamoja na mkaka mmoja hivi ambaye alikuwa ni mgeni machoni kwangu. Mkoni kwangu Nilikuwa nimewekewa sindano iliyokuwa inapeleka maji mwilini mwangu. Baby, nilimuita huko machozi akiwa anatoka. Livia, that's enough. Please stop hurting yourself. Baby, aliniomba ninyamaze. Nisiendelee kujiumiza. Livia, huyu ni Mirak. Ndiye alinisaidia mimi kukuleta huko hospitali baada ya kuwa nimekukuta ukiwa umepoteza fahamu chumbani kwako. Thank you Mirak. Nilimshukuru yule kaka huku nikiwa naendelea kutoka na machozi. Merak alikitoa kitambaa chake akawa amenipangusa machozi yangu. Alitabasamu. 
Then akaniambia na furaha kukuona ukiwa umeamka. Kwa nini sasa unalia? Mirak aliniuliza hivyo baada ya kuwafuta mchuzi yangu na kisha kunipatia kitamba chake niendelee kufutia mchuzi yangu yaliyokuwa yanatirika tu. Muda huo huo aliingia dokta. Wow. Nimefurahi sana kukuona ukiwa umeamka. Vipi hali yako Livia? Niko sawa dokta, najisikia vizuri tu. Vipi upande wa tumboni? Hauhisi maumivu yote yale? Hapana dokta, sisiki chochote. Wow, ni jambo zuri sana. Basi wacha ni kupiga ultra sound ili niweze kuikagua hali ya mtoto iko vipi huko tumboni. Baada ya vipimo, dokta aliniambia kwamba mtoto tumboni uko sawa na hata mwili wangu uko sawa. Ila tu aliniomba niache mawazo na nifanye mazoezi kwa wingi bila kusahau kula matunda na vyakula vinavyoongeza damu elini. Sasa dokta nashukuru. Nilimshukuru ainiambia mtasubiria hiyo drip hadi ishe baada ya hapo mtaruhusiwa kuondoka. Baada ya hayo maelezo, dokta alituaga pale akawa ametoka. Baada ya dokta kutoka, Mirak alimfuata nyuma. Baby, Mirak ni nani? Livia, mimi hata simfahamu. What? Humfam? Simfam Livia. Baada ya kuwa chumbani kwako ukiwa katika hali mbaya, nitoka nje ya hostel kwa ili kuweza kuomba msaada. Sasa ghafla nilimuona huyo mkaka akiwa anaingia pale chuoni kabla hata hajegesha gari lake, mimi nilimkimbia nikaenda kumuomba msaada. Na yeye wala hata hakukataa, alikubali kunipatia msaada. Nilimuita matroni pamoja na wenzetu wengine, tukakobeba hadi kwenye gari la Mirak. Ndo akawa amekuleta huko hospitali. Aliniambia bebi na muda huo huo sasa Mirak alingia akiwa amebebelea mfuko wenye matunda pamoja na stakabadhi za malipo. Livia, nimeshalipia gharama zote za matibabu. Na pia haya ni matunda nimeinua kwa ajili yako. Want? Usijali Livia. Smile. Mirak, ni kijana fulani hivi ambaye alionekana ni mtu mwenye utu na utulivu. Alinifanya hadi nikatabasamu bwana. Baada ya mimi kutabasamu Mirak alisema yes. Hivyo ndo natakiwa kuwa girl. Asante sana Mirak. Nimefurahi kukufahamu. Asante pia kwa kila kitu lakini haukutakiwa kunilipia bili ya hospitali. Ningeweza kufanya mwenyewe usijali Livia. Nimefanya kwa mapenzi tu. As you see, tumboni kwako kuna kabebe. Basi mimi nimefanya kwa ajili ya Garia. Garia? Niuliza kwa mshangao. Livia. Garia ni Turkish name. Na inamaanisha flower. Kama ukifanikiwa kuzaa katoto ka kike basi usiache kuita Garia. Ni jina zuri sana na ni jina la mama yangu eti. Wow, sawa Mirak. Basi itafanya hivyo kama Mwenyezi Mungu akinijalia kupata mtoto. Tena mtoto wa kike. Basi na kwaidi nitamuita Garia. Nijikuta napiga story na Merak. Nilimzoea eti. Tulibaki pale hospitali hadi mida ya saa saba za usiku ndipo ile drip ya maji ilipoisha. Tayari umeshakuwa usiku Livia. Naona tu ni bora tulale huko hospitali kwa sababu tayari hosteli wenzetu wameshalala. Walinzi waweze kuturuhusu kuingia mida hii. Ainaambia bebi lakini bebi mimi sijisikii kulala hospitali ni bora tuondoke usiku huo tutampigia matroni ili aongee na walinzi cuz yes ana taarifa za kuwa mimi ni mgonjwa hello guys mimi nitapeleka nyumbani kwangu mlale alafu kesho mapema nitarudisha chuoni naomba ni mniamini hiki hapa ni kitambulisho changu mirak alituomba kama hatutojali tuweze kuondoka naye kuelekea nyumbani kwake Then kesho yake pakisha kucha yeye ataweza kuturudisha chuoni. Alitupatia kitambulisho chake akatuomba tumwamini tu. Bebe alinitazama kwa mashaka kisha akasema hapana, mimi siendi bora tulale tu hapo hospitali. Ni kweli Mirak, sisa tukufahamu, tunaogopa. Hmm. Mimi ni Mirak, ni mmiliki wa kampuni ya Yatek Makina. Ni mfanyabiashara mkubwa tu mjini Istanbul. Na pia mimi ni akta kama bado hamniamini naweza kuendelea kujielezea hadi pale mtakaponiamini. Ah, isoke okay, Mirak. Basi ni sawa, tuko tayari kuondoka na wewe. 
Tulimjibu hivyo baada ya kuwa amejielezea vizuri. Sasa na sisi tukamwamini. Mirak alitupeleka nyumbani kwake. Ni pazuri sana, jumba kubwa, zuri, safi. Alafu ina furniture flani hivi amazing. Ndani kwake pananukia sana. Mazingira tu yalidhihirisha kwamba Mirak ni kijana mwenye mapenya ya kutosha, sio mtu wa mchezo. Karibuni sana. Kwanza leo ninyi mtakuwa ni marafiki zangu wapya. Aliongea Mirak huko akiwa anatukaribisha nyumbani kwake. Vipi naweza kupata kinywa chochote? Oh, no boy. Ni usiku sana. Saizi labda kwa kesho taweza kula na kunywa hapa nyumbani kwako. Tulimwambia hivyo. Wow, ni saba si. Wacha nionyeshe vyumba ili muweze kupumzika. Tulipatiwa kila mmoja chumba chake tuka tumelala. Kesho yake mimi ndo nilikuwa wa mwisho kwa amka. <laughs> Sikuwa na hali nzuri. Yaani kimawazo bado niliendelea kuwaza juu ya ujauzito ndio nao. Nitawezaje bila Oscar? Sikutaka kabisa kuwa single mother. Mama yangu alikuwa akinihusia kila siku juu ya kujitunza vema hadi pale nitakapoolewa. Sasa sijui hata kama ataweza kunielewa eti. Nikiwa bado naendelea kuwaza mlango wa chumbani kwangu uligongwa, alikuwa ni baby. Huyu ni rafiki yangu kutokea nchini Korea. Ila yuko nchini Turkey ya kimasomo. Baada tu ya mimi kufika pale chuoni nchini Turkey, yeye ndiye mtu wa kwanza alinipokea na kunisindikiza hostel. So kuanzia siku ile tulijenga mazoea au karibu sana. Yale sababisha sisi kuwa marafiki. Oh, bestie, good morning. Good morning, baby. Wow, unayonaje hii nyumba Mira? Kinaonekana vizuri sana. Yaani ina furniture nzuri pamoja na mapambo ya kuvutia. Pia kule nje mazingira yake ni mazuri sana. Kwa kweli Mira anaishi sehemu nzuri sana. Aliongea baby huku akiwa anazunguka huku na kule katika kile chumba. Ash. Mm, nasikia harufu nzuri sana ya kuvutia kutokea kwa jikoni eh. Baby aliendelea kuongea. Huo ni mwongeaji sana yule. Alafu huwa haongei akiwa ametulia. Yaani ni anasimama na kuanza kuongea huku akiwa anakuonyesha kwa vitendo. Kule ndani kilianza kusikika kiarufu fulani vicha chakula. Tena chakula cha nyia amazing sana. Wow. Harufu itakuwa ya nini hiyo? Nilimuuliza baby. Kabla ya njibu Mirak aribisha pale mlangoni. Hello ladies, good morning. Wow, good morning Mirak. Vipi mmeamkaje? Ah, tuko poa. Hongera, una nyumba nzuri sana, ina vitu vizuri. Yaani, ah, sijatanisemeje. Lakini pia mazingira yake yanavutia sana. Hmm, wow, asante ni sana marafiki zangu. Kwa kweli, mimi mwenyewe nafurah sana kufahamiana nyie. Na, guess what? Ni mwandalia breakfast tam sana. Nomba mjiandae baada ya hapo mtakuja kuonja breakfast nilioipika kwa mikono yangu. Wow, ni sawa Mirak. Unaonekana ni mchezi sana. Kikweli hata sisi tunafurahia kufahamiana wewe. Mirak alitoka akatuacha tujiandae. Tulijiandaa. Nilifua ile leso ya Mirak aliyokuwa amenipatia nifutie machozi kule hospitali. Nikaikausha kwa pasi. Baada ya hapo tulipata breakfast. Ilikuwa tamu sana. Wow, ni tamu sana hii. Hongera unajua kupika. Tulimsifia Mirak, Mirak mwenye alifry, tukacheka kwa pamoja. Baada ya breakfast, Mirak aliturudisha chuoni. Baada ya kutufikisha pale chuoni, tuliteremka kwenye gari yake, tukamshukuru, tukaanza kuondoka. Nimepiga kama hatua tatu hivi. Nikakumbuka kwenye mkoba wangu kuna leso ya Mirak. Nirudi hadi pale alipokuwa ameyegesha gari yake. Alikuwa misimama tu amekunja nne kajiegesha kwenye gari lake pale huku akiwa anatusindikiza kwa macho nilifika hadi pale nikaitoa ile leso nikampatia asante sana mirak hii hapa ni leso yako nombo ipokee mirak alitabasam then alinyosha mkono wake mimi nikajua huenda anataka kuipokea ile leso lakini alishika mkono wangu pale katika kiganja akaukunja ukaume kikumbatia vyema kile kitamba chake Livia. Aliniita huko akiwa na tabasamu. Hiki baki nacho tu. Nitafurahi sana endapo kama utabaki nacho ikitambaa. Oh, ni sawa Mirak, basi wacha nibaki nacho. Nilimwaga, nikawa naondoka pale, lakini ghafla Mirak alinzuia kwa kushika mkono wangu. Niligeuka, nikamtizama. Aliniambia Livia, 
Samani. Namba unipatie namba yako ya simu. Namba Yes, Livia. Please. Ningependa kuongea kitu na wewe baadaye. Mimi sikujali sana. Nilichukua funi yake nikamwandikia namba ya simu. Hapo sasa niliondoka pale kuelekea hostel. Jioni Mirak alinicheke. Akaniambia, "Vipi? Unaonaje mida hii nikija kukuchukua ni kupeleke ukafanye mazoezi?" Kumbuka daktari alikushauri kufanya mazoezi. "Oh, Mirak, nimechoka sijisikia hata kufanya mazoezi." "Please leave here. Naomba nije nikuchukue. Usijali. Mimi nitafanya mazoezi pamoja na wewe." Okay sasa basi. Mirak alikuja kunichukua pale chuo. Alikuwa kavaa truck flani via blue na vile sasa ni white alafu mrefu mzuri. Alikuwa kapendeza sana. Alinibeba kwenye gari lake, akanipeleka katika sehemu moja hivi ambako ni uwanja wa kufanya mazoezi. Mirak alilipia pesa, nikanimesajiliwa pale kwa ajili ya kuwa naenda kufanyishwa mazoezi maalum ya wajawazito. Mirak kwa nini unafanya yote haya kwa ajili yangu? Nilimuuliza huku tukiwa njiani kuelekea hostel. Ilikuwa ni jioni mida ya saa mbili baada ya kuwa nimemaliza kufanya mazoezi. Akanibeba kurudisha chuoni. Livia, nafanya kwa sababu nimejisikia tu kufanya hivyo. Au nakosea? Ah, no, hujakosea, nimekuuliza tu. Livia, najisikia raha sana pale ninapokuwa karibu na wewe. Najisikia furaha pale unapokuwa na tabasamu na na usoni kwako. Natamani kufanya kuwa mwenye furaha siku zote. Hiyo ndio sababu inayonifanya mimi kufanya haya yote kwa ajili yako. Ainambia Mirak huku akiwa na drive kuelekea kule chuoni kwangu. Hmm. Asante Mirak my best. Siku zilizidi kwenda, Mirak alizidi kuwa karibu zaidi na mimi. Imagine hadi clinic alikuwa ananisindikiza. Siku moja nilinipeleka Dina, baada ya Dina Mirak alinipatia historia kidogo ya maisha yake. Nikapata kumfahamu kwa uzuri zaidi. Aliniomba na mimi kama sitojali basi niweze kumpa historia kidogo juu ya mimi ni nani ili aweze kunifahamu. Kwa kuwa tayari mimi nilikuwa nimeshamzoa Mirak na alishakuwa karibu sana na mimi. Aishanifanyia mengi mazuri. Nilimuelezea kila kitu. Sikuacha hata nukta. Nimwombea ukweli juu ya mhusika ujauzito wangu. Vile alivyonitolea bikra yangu na kisha kuniacha kwenye mataa nikiwa na mtoto wake tumboni kwangu. Mirak alisikitika sana. Nilimuelezea hadi nikalia eti. Mirak alinambia natamani leo ndio iwe mwisho wa wewe kutoa machozi kama haya. Alinifuta machozi kisha akanikumbatia. Alinambia Rivia, mi nakupenda. Sipendi upate shida aina yoyote. Kuanzia siku ya kwanza ni hivyo kuona moyo wangu ulivutiwa zaidi na wewe. Livia I love you. Nilimkumbatia nikamwambia love you too. Tayari nishampenda bwana. Alinaidi ya kwamba atakuwa baba bora kwa mtoto wangu aliyoko tumboni. Na pia atakuwa bora kwangu atanipenda kwa moyo wake wote. Na mimi nilimwahidi ya kwamba I lay my love on him. Mimba yangu ilifikisha miezi tisa Mirak alinifanyia baby shower, yani ile feeling bwana niliyoipata. Ilifanya niamini ya kwamba wanaume hawafanani katika hii dunia. Nilifikiria vitu ambavyo Mirak ameshanifanyia na bado hata tukua iku sexy. Ainambia hadi nijifungue pale zilipotuzidia hisia basi tulishia kwa kiasi tu. Anipenda. Ainionyesha the meaning of love. Baada ya baby shower Mirak aliniomba nihame kule chuoni. Niende nikaishi na nyumbani kwake. Nilikubali nilitoka hostel nikaanza kukaa nyumbani kwa Mirak. Siku zilisonga, hatimaye siku yangu ya kujifungua iliwadia. Mirak alinipeleka hospitali. Nye, jamani uchungu unauma sana jamani. Yaani ilikuwa na hisi siku zangu za kufa ndio zimefika au muda wote Mirak alikuwa yuko karibu yangu. Alilia na mimi, alinifariji. Hadi ulipofika muda wa kupush, hapo ndipo alipoogopa. Ikabidi atoke nje. Nilifanikiwa kujifungua katoto ka kiume, sura kopi ya baba yake. Nilivyomwona yule mtoto jinsi alivyofanana na Oscar, nilijikuta naingiwa na roho ya asira sana. Bora hata angechukua sura yangu. Oscar alinumiza mno. 
Sikutaka hata siku moja nije niitie sura yake machoni kwangu. Mchozi alinitoka. Mira yake aliingia kule wadini akaniambia insho ya kulia tushaifutilia mbali kipenzi changu. Hautakiwi kulea. Unatakiwa kufurahi tu. Alinikumbatia akanipatia hongera, alikabeba kale katoto, akawa na kachumchumu. Alisogea akakaa pale kitandani, akanishika begani kwangu. Ainiambia Livia, najua unavojisikia lakini mimi nipo hapa pamoja na wewe. Na siwezi kukuacha wewe. Alinikiss, mimi pamoja na mwanangu. Ainiambia nakupenda wewe pamoja na Retro Boy. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, turudi nyumbani kwa Merak. Kumbuka hapo nyumbani hawajui chochote, yani kuanzia mimba hadi mtoto sijawahi kuwashirikisha chochote. Mwanangu tulimpatia jina la Imre. Maana ya Imre ni rafiki. Hilo jina tulipendekeza mimi na Merak. Baada ya kufunga miezi miwili, mzee baba alitaka kujilia tunda bwana. Hilo lisubiria kwa takriban miezi mitano. Siku hiyo Merak alikuja kunichukua chuoni. Nilipoingia ndani ya gari, alinisogelea akanipatia mate. Livia, natamani unionyeshe utamu wa penzi lako. Tulipiana denda kule ndani ya gari, sema ah, steam kupanda sa jamani. <laughs> Nitamani animegee kule kule ndani ya gari. Aliondoa gari haraka hadi nyumbani. Kule nyumbani tuliweka mama wa kumlea Imre pamoja na maids. Ambaye huyu ni mwingine msaidizi. Tuliofika nyumbani wala hata sikwenda kumuona Imre. Moja kwa moja tulipitiza chumbani. Mirak airudishia mlango, akanisogelea kwa karibu. <tuh> Tulianza kupea na mate. Na hapo nililowa. Mirak alinlaza kitandani. Akanivua nguo zote. Baada ya hapo, naye alizitoa nguo zake. Aliniomba niweze kumpatia utelezi ati. Nilimrusu. Alianza kunisugua sugua pale kwenye kisimi changu. Ah jamani. Maybe praise nombu ni ingizi yetu. Nijona ni kama mira kia nachalewa kunipa utamu yeti. Hai ni ingizi ya umewake ndani ya papuchi yangu. For the first time na enjoy kutiwa. Ligo ni siku hile nilopewa huba tam na merak. Manuma na juwa jamani. Da. Na mwili wangu haukuacha kugulia kwa sauti kutokana na mautamu aliokuwa na ya pata kwenye kei yangu. Mimi ndo msiulize jamani. Yani nilichanganyika kabisa. Alindu. He. Yani hapo sasa tulienda, tulienda, tulienda safari mpaka tuwafika kilele. Bada ya hapo, tukaenda kukoga, tukarudi chumbani kupumzika. Nampenda yani, nampenda adi kero. Penzi kati yangu mimi na Mirak liliendalea kupamba moto. Bada ya mtoto kufunga miezi sita, Mirak alinipeleka nyumbani kwao, akenda kuntambulisha. Bada ya kutoka kwao, tulika kama mwezi moja hivi, nikapata likizo chuoni. Nilipanga kurudi Tanzania. Nilitamani pia kuenda kueleza uzazi wangu. Nilitamani kuenda kuambia ukweli juu ya mtoto wangu Imre. Nilifanya kama surprise. Sikuwa tarifu kama ninarudi nyumbani. Nilipanga kuwa tarifu nikiwa tayari nimeshafika airport. Hiyo safari nilipanga pia kuenda kumtambulisha Merak. Nilitangulia mimi kuondoka kutoka Turkey kuelekea nyumbani Tanzania then tulipanga baada ya siku mbili Mirak atakuja ili niweze kumtambulisha kwetu. Nakumbuka siku hiyo hiyo nilipofika airport nilimpigia dadi ili aje kunipokea. Dadi alikuwa yuko kwenye kikao. Yeye aliniambia kuwa kuna mfanyakazi wa pale ofisini kwake amemtuma ili aje kunichukua. Nilikaa pale na mtoto wangu pamoja na Nur ambaye ni msichana wangu wa kazi. Tuliendelea kumsubiria huyo jamaa ambaye alitakiwa kuja kutuchukua pale airport na ikiwa naendelea kucheza na mwanangu niliona gari la baba. Nilimbeba mtoto wangu mgongoni nikamwambia yule binti wangu wa kazi ayafunge sawa yale mabegi yetu ili apakizwe kwenye gari. Lile gari lilisogea hadi parking. Baada ya hapo mlango wa gari ulifunguliwa na kwenye gari aliteremka Oscar. Sikuamini macho yangu. Kile nilicho kiona sikuamini. Nilibaki nimetumbua macho huku nikiwa na asira kale sana. Machozi yalianza kunibubijika. Nilijeuka sikutaka hata kuendelea kuiona sura ya Oscar. Nilimgeuzia mgongo. Olivia. Olivia. Alita Oscar. No usinisugile. Nilimwambia kwa ukali na sauti ya juu. Nakumbu bakia huko huko. Usijoko nisogelea. 
I'm sorry mama. But naomba tuongee. Oscar nimekwambia naomba usinisogelee. Oscar alisogea hadi pale nilipokuwa nimesimama. Alinigusa begani, nilimskuma. Lakini alinangania kunikumbatia, nililia sana eti. Nilikuwa na msukuma lakini hakutaka kuniachilia. Alinikumbatia kwa nguvu mimi na Emre mtoto. Baada tu ya kumuona baba yake, alianza kumlilia. Nilimsukuma Oscar kwa nguvu. Nikamtishia kumpigia kelele ndo akawa ameniachilia. Alilia eti. Nilianza kuondoka ile sehemu kwa nguvu. Oscar alianza kunifata nyuma nyuma na kuniomba nibakie ili tuweze kuongea. Sikutaka hata kusikiliza. Nilitafuta taksi, nikapakia mizigo yangu na si tukapanda kwenye taksi, safari ikaanza kuelekea nyumbani. Oscar tulimwacha pale pale huko akiwa amebugikwa na sura ya simanzi. Njia nzima nilikuwa na mtizama mtoto wangu huku nikiona toa machozi na mchukia Oscar. Nimuomba Mungu aniondolee roho ya chuki. Nisije kumchukia mwanangu kwa sababu alifanana sana na baba yake. Tulifika nyumbani tukapokelewa pale nje. Vitu vetu vikaingizwa ndani. Nikiwa naendelea kusalimiana na wale wafanyakazi wa pale nyumbani, nishangaa kumuona mama yangu pamoja na bibi yangu akiwa wanakimbia kuja kuni wao. Machozi ya furaha yalitoka. Nijua kabisa mamu alishamsamea dadi na wanaishi pamoja. Ni maombi yangu. Hatimaye amefanywa kazi. Mamu alifika akanikumbatia. Muda huo mtoto alikuwa kabebwa na mind. Livia mwanangu. Aniita mamu na kurudi tena kifuani kwangu. Alinikumbatia. Umependeza sana kipenzi changu. Alinikumbatia tena. Baada ya hapo nikwenda kumkumbatia bibi yangu kipenzi. Da, nilimkumbuka sana. Tuliingia ndani nikaanza wagawia zawadi zao. Nilimwambia mamu asante kwa kukubali ombi langu la kumsamee baba. Mama alibaki anatabasamu tu. Akaniambia usijali kipenzi changu. Tayari nilishamsamee na tumerudiana. Tuna mpango wa kufunga ndoa. Yaani kama usingelikuja leo, tulikuwa na mpango wa kuja kukutembelea huko huko Takai. Bas tulipiga story pale mara Imri si akaanza kunilia bwana. Nilimbeba na kumpatia nyonyo. Mama alitoa macho. Unajua tangu tumefika pale alijua huende ule mtoto ni yule Nir ambaye ni mdada wa kazi. Hakujua kama Nir ni maid wangu. Yeye alihisi uende na rafiki yangu tunayesoma wote huko nje ya nchi. Na yeye mwenye mtoto. Livia. Huyu ni mtoto wako? Ndio mam, but I'm very sorry. Michozi hiyo ilianza kunitoka. Mama Sara alikuja akambebe na mtoto akatoka naye ili niweze kuongea na mama. Nilihisi tu kipindi kile unaondoka ni kama vile tayari ulikuwa na mimba kubwa tu. Lakini sikutaka kuwa na haraka ya kuuliza juu ya hilo kwa sababu ulionekana kabisa kwamba hauko tayari kuliweka wazi. Aliongea mama Sara huko akiwa anambeba imri kutoka mikononi kwangu. Sikuficha tena, tayari mwanangu alikuwa ni mkubwa miezi sita sasa. Alikuwa anatambana kusimama lakini muda huo alikuwa anasimamia vitu. Nilielezea ukweli wote nikiwa bado naendelea kuweka wazi ukweli juu ya mwanangu. My dad alifika pale nyumbani, nilikimbia nikamwao. Alifurahi sana kuniona. Karibu sana kipenzi changu. Tulipanga kutembelea, kikweli tulikumbuka sana mimi pamoja na mama yako. Tuko na mpango wa kuja huko kukupatia taarifa njema juu ya sisi kufunga ndoa. Ndio. <laughs> Jamani nilimrukia dadi nikamkumbatia tena. Nijisikia raha sana. Aitujoni pale nikawa nimuelezea hiyo inshu yangu ya kusiana na Oscar pamoja na mimi bila kumsahau mtoto wangu. Walisikitika sana. Hakuna mzazi awezaye kufurahia mwanaye kuzaa bila ndoa. Mama yangu alilia kwa uchungu mkubwa sana. Nilimkumbatia, nikamondoa hofu. Please forgive me. Hata mimi sikupenda nikute haya. Niitereza tu mamu. Mama alikumbatia akaniambia tayari ilishatokea. Lakini natumaini umejifunza, haukutakiwa kuficha jambo kubwa kama hili. Jenge tokea shida kwenye kujifungua, sisi tungejuaje? Mama alinisema sana. Mama yangu ni mkali sana, yani ni mkali kama pilipili, lakini dadi aliingilia kate. Please darling, usiendelee kumsema hivyo mtoto. Nadhani ukali wako kwake ndio ulisababisha yeye kuficha kitu kikubwa kama hicho. Usiendelee kuwa mkali kwake. Utamfanya yeye azidi kutogopa. Tunatakiwa kumlea kama rafiki. 
ili aweze kutushikisha yale yanayomsibu. Dadi alinisogeza pale karibu yake, alinikumbatia mimi pamoja na mama. Tayari ilishatokea. Waliamru mtoto akaletwa pale, wakambeba na alivyo handsome sasa. He, toto toto kweli. Famasiala na mbegu ya Oscar nini? Ili nasa mahali pake. Kitu katoka mwa. Kumbe, yani kumbe yule kijana ni mshenzi. Hivi aliyozaje kufanya ukatili kama huo kwa binti yangu? Hmm? Alihoji dadi huko akiwa anaichukua simu yake. Alianza kubonyeza bonyeza simu nikasema kumekucha. Hello. Hebu andaa barua kumsimamisha kazi Mr. Oscar. Tena kesho mapema kabisa. Nitakuja kusaini na kuigongea mori. Baba alitoa amri hiyo na kisha alikata simu. Alionyesha kuchukia sana kupita kiasi. Ninyanyuka nikaondoka pale setting niliwaacha na mjukuu wao. Nielekea chumbani kwangu. Kikweli hata kama Oscar alinitendea ubaya kiasi gani, lakini sikutaka kuulipiza ule ubaya alonifanyia mimi. Himurumia sana. Nitamani kuongea na baba ili angalau aweze kumonea Oscar huruma, lakini dadi alikuwa na hasira sana. Niliogopa hata kubakia pale mbele ya macho yake. Chakula kiliandaliwa tokao tumekula, baada ya dina sasa hasira za dadi tayari zilikuwa zimeshashuka. Hata mama naye tayari alikuisha niondolea kinyongo tena. Yendo hakutaka hata mjukuu wake abebu na mtu mwingine. Kila mara alimbeba yeye tu. Dadi aliniita tukaenda kuongea kirafiki. Baba yangu ni rafiki yangu sana, yani kwake niko huru kuliko nikiwa na mama. Niliongea na baba vitu vingi sana. Ainipa pole kwa yote niliyopitia, lakini alinisii, sijarudia kumficha kitu kama hicho. Niliomba radhi ya Kaisha. Niliwasimulia mazuri mengi ya mira kikuhusu vile alivyosimama na mimi katika kipindi chote hicho kigumu cha ujauzito hadi nilipojifungua. Wazazi wangu walifurahi sana na walitamani sana kuonana na Mirak. Mirak alianza safari kutokea nchini Uturuki kuja huku Tanzania. Alifanikiwa kufika salama, alifikia hotelini. Alikuja na rafiki zake wawili. Wailala hotelini kesho yake walikuja nyumbani kwetu nikawa nimewakutanisha na wazazi wangu. Nilimtambulisha rasmi Mirak kama mchumba wangu na kuanzia siku hiyo alianza kutambulika rasmi nyumbani kwetu. Mirak aliomba ruhusa ya kunioa mimi. Dadi alimuomba kwanza tujipe muda. Basi tulielewana pale kulifanyika kishere fulani hivi amazing ilikuwa ni pati tamu sana. Wazazi wangu walifurahi kuniona mimi nikiwa na furaha ya kumpata mtu ambaye tunapendana kwa dhati sana. Tukiwa tunaendelea na sherehe huko ndani Mlinzi wa kule geti ni kwetu aileta taarifa ya kwamba kule nje ya geti kuna kijana alijitambisha kwa jina la Oscar. Amomba ruhusa ya kuingia ndani kuja kukutana na wanafamilia wote. Oscar niliuliza kwa mshangao. Dadi alitaka kutoka ili aweze kwenda kuongea naye. Mshenzi huyo nitamwadabisha kwa maumivu aliyompatia binti yangu. Sitaki amsogelee mwanangu. Lazima alipie kwa kila kitu. Hapana dadi, acha mimi niende nikaongee naye. Kwa zile hasira alizokuwa nazo baba niliogopa asiji akamumiza Oscar. Nitoka hadi kule getini nilimkuta Oscar kapaki gari yake pembeni, halafu amesimama huku kaegemea ukuta wa kwenye fence. Mkononi kwake alikuwa akashikilia maua mekundu yaliyokuwa na ujumbe wa I'm sorry Rivia. Nilimsogelea hadi pale alipokuwa amesimama, alimpigia magoti akaniomba msamaha huku akiwa ananipatia yale maua. Nilipokea yale maua, nikampiga naye usoni. Yaani kila nilipoiona sura ya Oscar, kichani kwangu ilikuwa inanijia ile taswira ya jinsi alivyokuwa ananitolea bikra yangu huku akiwa ananipatia maneno matamu. Lakini mwisho wa siku alikuja akanitelekeza na hakujali tena kuhusu mimi wala mimba yake. Machozi yalianza kunitoka. Ghafla kwa nyuma niliguswa begani kwangu, nilivogeuka nilikutana uso kwa uso na Merak. Alinifuta machozi yangu kisha akanikumbatia. Alinipatia kisa mdomoni. Then akanambia please stop crying my love. Oscar alitoa macho ndi. <laughs> yani vile alivomuona handsome la kitoroki. Likiwa limenitiuliza kifuani kwake. Alikaa chini kama mrevi. Aliyepoteza direction. Oscar alibakia kule chini huku akiwa ananitumbulia macho. Macho yalimjaa katika macho yake na alianza kumdondoka. Livia Aliniita huko akiwa ananyanyuka kunifuata. Mirak aliniweka nyuma ya mgongo wake, 
hakutaka kabisa Oscar nisogelee. Bro, huu ni mwanamke wangu. Na tayari na mtoto wangu. Oscar alimwelezea Merak, lakini kwa bahati mbaya Merak hakumuelewa kwa sababu alikuwa hasiki Kiswahili. Baby, tafadhali nakuomba twende ndani. Ainiambia Merak alinishika mkono akawa amenitoa pale kwa Oscar kwa sababu kila nilipomuona Oscar nilikuwa nashikwa na hasira kali sana juu yake. Tulielekea ndani Oscar tulimwacha pale nje na nilimuonya mlinzi asije akamruhusu Oscar kuingia ndani. Tulimaliza pato usiku mida ya saa hivi baada ya hapo Merak na wenzake waliondoka kurudi hotelini kwa ajili ya kwenda kupumzika huko. Merak na marafiki zake walikaa huku Tanzania kwa siku tano. Baada ya hapo warudi Uturuki. Mimi nilibakia Tanzania kusubiria ndoa ya daddy and mom. Baada ya ndoa ya wazazi wangu niliondoka kurudi chuoni. Emre nilimwacha kwa mom kwa sababu hawakutaka kabisa mimi niondoke naye. Sikurudi tena kuisha hostel. Niliendelea kukaa kwa Merak. Maisha aliendelea. Merak alinvisha peti ya uchumba. Aliwatuma wazazi wake wakaenda nyumbani kwetu Tanzania kwa ajili ya kuniposa. Ananipenda sana. He. Ananipenda mno mimi. Baada ya wazazi wa Merak kwenda nyumbani kwetu kuonana na wazazi wangu, Dad and Mom walinipigia. Wakaniuliza kama kweli niko tayari kuolewa. Niliwaambia tu wapokee posa kwa sababu tayari Merak amekuisha nivisha peti ya uchumba. Wazazi wangu walipokea posa baada ya mimi kuwa nimewaruhusu wao kufanya hivyo. Penzi letu mimi na Merak lilizidi kunoga kila siku. Siku moja ilikuwa ni usiku. Nilikuwa zangu jikoni na Merak tunaandaa chakula. Mara simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba ngeni nilipokea. Baada ya kuipokea ilisikika sauti ya kiume. Ni ya mtu ambaye simfahamu kabisa. Alijitambulisha kwamba yeye anaitwa Jerome na alikuwa anahitaji kuonana na mimi. Nijaribu kumuoji namba yangu katoa wapi ainambia kwamba kuna rafiki yangu mmoja ndo amempatia namba. Mm. Nilionyesha msikitiko. Baby, mbona uko hivyo? Ulikuwa unaongea na nani kwani? Ainuliza Mirak. Baby, kuna mtu hapa kanipigia kajitambusha kwa yeye anaitwa Jerome lakini mimi simfahamu na nataka niende nikaonane naye. Mm, hebu nipatie namba yake. Merak aliniomba nimpatie namba ya huyo jamaa, nilimpatia namba akawa amempigia. Hello. Aliongea Merak. Hello nani? Ah mimi naitwa Merak, mimi mtarajiwa Rivia. Umempigia mwanamke wangu muda si mrefu ukiwa unahitaji kuonana naye. Kwa nini nani? Ah. <laughs> okay, huyo ni demu wangu bwana muda mrefu sana. Jana ni kwa na hata leo nimemkumbuka. Nikaona nimpigie. Akiweza aje tujikumbushie mapenzi kama alionipatia jana. Bro, tafuta pesa bwana. Mwanamke anatulizwa na pesa. Na sio hizo kelele unazonipigia. Unajinadi kuwa hiyo ni demu yako? Eh, mbona akiwa na mimi huwa anakataa kwamba hana mwanaume? Eh? <laughs> Oya, tafuta pesa wewe. Umesikia? Dem ni chaote huyo. Wahuni tunajimegea tu kisela. Hata jana mimi mbona ni kwa naye? Tumejiachia sana. Na alinipatia penzi tamu sana. Ah, he. Aliongea yule Mr. Jerome tena kwa kebehi. Baada ya Mira kikwambia hivyo, alianza kuichanganua ile kauli ya kwamba mbona hata jana mimi ni kwa naye. Livia, jana uliniaga kwa unatoka, so ulienda kuonana na Jerome. Ainuliza Mira. Hmm, mimi nitoka kwenda shopping, sikwenda kuona naye. Na sikwenda kuona na mtu yoyote. Livio na cheat. No baby. Unajua kabisa mimi siwezi kufanya hivyo. Eh? Hmm? Vile ninavyoogopa kuacha tena kwa mara nyingine, nijikuta machozi yameshaanza kunitoka. Nilimpigia mira kama goti nikamwambia darling, niamini siwezi kufanya hivyo. Nakupenda. Mira kainangalia kwa hasira. Alionyanyua mkono wake akataka kunitia konzi lakini Alijizuia baada ya hapo aliondoka kaniacha pale jikoni peke yangu. Aliingia chumbani akavaa koti la kujikinga na baridi. Baada ya hapo alielekea parking akapanda kwenye gari lake akawa ameondoka. Nilizima majiko haraka nikawa nimechukua gari ili niweze kumfuatilia Mirak. Nilimfuata nyuma nyuma hadi katika roji fulani hivi. Alishuka pale akawa ameagiza kinywaji kikali na kuanza kunywa bila kupumzika. 
Nilifika pale nikampigia magoti, nilimwambia bebe tafadhali. Na kuomba uniamini na kupenda wewe peke yako. Livia. Hata kwa yale yote niliyofanya kwako hauridhiki. Kipi ambacho sijakufanyia Livia? Kwa nini unanisaliti Livia? Alinisogelea akaninyanyua pale chini kwa hasira, aliniambia Livia na kuchukia. I hate you. Mirak aliongea kwa hasira huku machozi yake yanamtoka. Nilegea nafsi na roho. Nitamani tu nive kwa sababu kitu kuachwa. Hey, sikutaka tena kinitokee katika maisha yangu. Mirak baada ya kuniambia vile alinisukuma nikadondokea chini, hakujali kabisa. Alipia kile kinywaji alichokuwa kashaki ya giza, baada ya hapo alisepa, akaniacha pale chini. Niliendelea kukaa na kulilia pale chini. Nilimuuliza Mungu kwa nini mimi sina bahati ya kupendwa milele? Mbona kila naye kuja kwenye maisha yangu nikishakoleza tu upendo kwake, ananiacha bila kujali ni maumivu kiasi gani nayoyapata? Mwenyezi Mungu fanya kitu, naomba nirudishe miraki wangu. Siko tayari kutengana naye. Nililia pale walinzi wa kule Roj walikuja wakanitoa pale chini, wakanipeleka kwenye gari yangu. Nilikaa huko ndani ya gari, huku nikiwa najiuliza ni rudi kwa Mirak au nielekee wapi Hata ile gari niliyokuwa nayo usiku ule ni gari yake ambayo nilizawadiaga siku ya birthday yangu Je, nirudisha hii gari nyumbani kwake usiku huo? Lakini ananichukia. Sitaki kuonekana katika macho yake. Nikiwa pale ndani ya gari langu, simu yangu ileita. Nilivoangalia anayepiga alikuwa ni Jerome. Nilipokea kwa hasira na kuanza kumtairishia matusi makali sana. Jerome alicheka sana. Aniambia Livia mpenzi. Kwenye gari ya bwana wako kuna kitu nimekiweka. Nina imani ni lazima tu atakupatia. Kitu? Kwenye gari ya Mirak. Nilikata ile simu haraka nikaondoka pale Roj kuelekea nyumbani kule kwa Mirak. Nilifika getini nikabonyeza kengere. Kijana wa getini alikuja haraka kunifungulia. Niliingiza gari ndani nikaiweka parking. Baada ya hapo nilitelemka kule ndani ya gari. Lakini kabla sijapiga hatua, Mirak alinifuata pale. Mirak alifika akanitupia barua usoni kwangu. Alinikamata kwa hasira. Akaniambia Livia, "Kwa hiyo hata ndani ya gari langu unathubutu kuacha uchafu kama huu?" Zilikuwa ni barua mbili. Moja ilionekana kutoka kwa Jerome na nyingine ilionekana ni kama mimi ndio niliyeandika tena ilikuwa ni mwandiko kama wangu kabisa barua zile mbili ilionekana ni kama mimi nilipokea barua kutoka kwa Jerome kisha na mimi nikamwandikia barua ambayo bado ilikuwa haijatumwa kwake na nilihisi kupagawa baada ya kusoma zile barua nilikumbuka jana ni kweli nilitoka na hiyo gari ya Mirak lakini mbona sikumpatia mtu yeyote rifti ni nani huyo aliyeweza kuingiza barua kama hizi kwenye gari ya Mirak? Ina maana huu mchezo nilianza kuchezewa tangu jana bila kujua chochote. Mirak, tafadhali, nakuomba unipe muda tuongee eti. Kweli nakuwa pia, mimi simfahamu huyo mtu, na hata hizi barua mimi sijaziandika eti. Mirak alicheka kwa uchongo. Aliyafuta machozi yake, kisha akaniuliza Livia Kwani ni kipi ulichokihitaji nikashinda kwa kutimizia? Nilikupatia kila kitu Livia. Lakini unathubutu kuandika barua kumwandikia mwanaume mwingine barua kama hiyo. Kwa hiyo unipende eh? Nakupenda Mirak, mimi ujerome simfahamu na kwa pia babangu. Tafadhali na kuomba uchukue muda ulichunguze hili. Na hisi tu kuna mtu ambaye ananifanyia mchezo mbaya. Na kuomba usiniache Mirak wangu, usiniache na kupenda. Naomba usijokaniache eti. Livia, he, chukua kila kilicho chako kwenye hii nyumba uondoke na kuchukia. Sipendi usaliti katika maisha yangu. Nilijaribu pale kujieleza. Lakini, Merak alikuwa na asira sana. Hakutaka kabisa kunisikiliza. Nilipigi magoti chini, nilia sana siku ile. Nilimomba Merak asiniache mimi. Hakujali. Alianza kupiga hatua taratibu kuondoka mahali pale nilipokuepo akawa anaelekea ndani. Mirak, usiniache. Kwa hiyo hata umekuwa kama Oscar. Nilia kwa nguvu na kisha nimuuliza Mirak hivyo 
baada ya kupata sauti yangu kumuita Mirak huku nikiwa na Lea Mirak alisimama alifuta machozi yake then aligeukia Ninyanyuka pale chini nikamkimbilia nilitoa kifuani kwake Sisi sote tulikuwa tunatokwa na machozi Baby simjue eti Livia sikuamini Najiuliza ni kwa nini unanisaliti Livia Kwa nini mbona kupenda na kupenda na mapenzi yangu yote ninakupatia. Sasa kwa nini unanifanyia hivyo Livia? Mirak aliongea hivyo kisha alinitoa kifuani kwake. Akawa amelekea ndani. Nilimfuata nyuma lakini aliingia chumbani kwake akajifungia. Hakutaka kabisa kuongea na mimi. Nilielekea katika chumba cha wageni nikaenda kulala huko. Nijaribu kulazimisha usingizi lakini wala haukuja. Nilikaa tu kule chumbani huku nikiwa natoka na machozi. Kwa nini mimi? Sijui hata nisinzia sangapi. Nikuja kushtuka asubuhi saa mbili haraka. Nilianyanyuka kitandani. Nilielekea washing room. Nikajifanyia usafi. Baada ya hapo nilienda kugonga chumbani kwa Mirak. Nilijua huenda hasira zake zitakuwa zimepungua ili tuweze kuongea. Nilibisha sana pale mlangoni. Sorry madam. Bosi hayupo. Amesafiri. Hii hapa barua kaniacheni kupatie. Alikuwa ni Nera, yule binti wangu wa kazi. Alisogea pale karibu yangu akawa amenipatia barua kutoka kwa Mirak. Aliondoka muda gani? Ah, uh, ilikuwa ni kwenye saa 11:00 hivi alfajiri. Nichukua ile barua ya Mirak kisha nikaelekea chumbani. Kiukweli niliogopa hata kuifungua. Mapigo ya moyo yalianza kunienda kasi kabla hata kusoma ile barua. Jamani kwacho ni kitu ambacho Nilikuwa na kiogopa sana. Naogopa mno. Sikutaka kijirudie tena katika maisha yangu. Nilifika chumbani kaka kitandani. Niliwaza sana lakini mwisho wa siku niliamua kuifungua ile barua nikaisoma kama ifuatavyo. Livia mama. Sikuwa na budi kufanya hivi nilivyofanya. Na nimefanya hivyo kwa ajili ya amani yangu mimi na wewe. Nimeshindwa kabisa kuendelea kubakia kwenye nyumba moja na wewe kwa sababu kila ninapokuona na ikumbuke ile barua yako uliyoandikiwa na mwanume wako unempenda ambaye ni Jerome sio hiyo tu kila ninapokuona na kumbuka ile matusi aliyonitukana Jerome ile siku uliyondanganya kuwa haumjui na mimi nikaamua kumpigia simu ili kujeredhisha kama kweli hamfamiani lakini kumbe nyie ni wapenda nao wawili mliamua kuyaweka wazi mahusiano yenu Sijui ni wapi nilipokosea kwako kwa sababu nilikupa kila anachostahili mwanamke yote yule kokipata tena kwa mwanume wake. Nilienda mbali zaidi nikakuchumbia na kutoa mahali kwenu. Nilikuona kama wife material utakayefaa kuwa mke wangu na mama watoto wetu. Lakini kumbe ni umbo mwito alijifika ngozi ya kondoo. Nilikupa upendo wa dhati, nilikupa mapenzi ya kweli kila ulichokitaji kwangu mimi nikupatia wewe. Sasa sijui ni kwa nini uliamua kuniumiza kiasi hiki. Ndio maana kila nilipojiongelea swala la mimi kufunga ndoa na wewe, kila muda uliniambia kuwa tusubilie. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini unajibu hivyo? Kumbe ni kwa sababu mimi sio chaguo lako. But why Livia? Mbona mimi mwanaume niliyekamilika kila idara? Kipi ulichodhalau kwangu? But it's okay. Sina budi kukubaliana na uamzi wako. Ni bora kupoteza kile unachokipenda zaidi ili ubakie na amani ya moyo. Nimekuacha wish na ule umpendaye. Nitaenda mbali ambako hautokaa ukaniona tena. Kila nilichokupatia sito kuchukua. Yaani chochote nilichokupatia sitakichukua kutoka kwako. Baki kwa amani na yule umpendaye. Goodbye Livia. Hiyo ilikuwa ni barua aliyoiacha Mirak. Da. Nilimuuliza Mungu, hivi na maana mimi nitakuwa ni mtu wa kutumika tu na kuachwa tu? Ni kwa nini haya yananikuta mimi? Yaani hata Mirak, hata ananiacha mimi. Mwanume ambaye nilikuwa na uona upendo wa dhati alionao juu yangu. Huyu aliyeniweka mbali na Mirak atalipia jamani. Simwachi Mirak hata aende wapi. Nitamfata hata akifa nitenda naye. Siwezi kuishi bila ye, nimechoka kuachwa achwa bwana. Mirax kuachi leo, kesho na hata milele. 
Nilichana ile barua kwa hasira. Nikaiweka mdomoni, nikaitafuna, chezea mapenzi wewe. Yaani kiufupi nilikuwa ni kama mtu aliyechanganyikiwa. Niliendelea kukaa kule nyumbani kwa Merak. Nikiwa na imani kwamba huenda ipo siku atakuja kurudi tuishi wote. Upweke mzito jamani. Upweke ule utawala moyo wangu. Kila siku nilikuwa ni mtu wa kulialia tu. Kila nilipoziona picha zangu na Merak nilishia kumkumbuka na kulia tu. Upweke mzito ulikuwa kiniandamo moyo wangu. Niliendelea na masomo yangu lakini ndo hivyo sikuwa na furaha. Nilikuwa natongozwa sana lakini wala sikuhitaji mahusiano mapya. Nilisema kama Merak sio wangu basi ni bora niwe singo milele. Sidhani kama katika hii dunia kuna mwanaume ambaye angeweza kuifiti nafasi ya Merak wangu. Ilipita takriban miezi nane bila Merak kuja wala kupiga simu. Hata nilipompigia hakupatikana. Nijaribu kumtafuta kwa ndugu jamaa na marafiki zake wala sikupata taarifa zake. Nakumbuka hiyo miezi ndio hiyo kuwa miezi yangu ya mwisho ya Kaus. Nilizochagua kusoma huko nchini Takre. Nilifanya mitiani yangu, nikamaliza. Nikaanza kujipanga kurejea nyumbani kwetu Tanzania kwa sababu tayari dadi alikuwa akashanifungulia kampuni ya kuja kusimamia. Nakumbuka baada ya Mirak kuondoka, yule Jerome hakuwahi kunitafuta wala kupatikana kwenye ile namba. Nilisi uende ni mtu tu alitumwa kuja kuyavuruga mawasiliano yangu. Kabla sijaondoka take, nilikwenda nyumbani kwa kina Merak kwenda kuwaaga. Niliwakabidhi na funguo za nyumba ya mtoto wao. Nitarajia huenda hata nikienda huko naweza mkuta Merak wangu. Lakini haikuwa hivyo. Nilienda nikawaga wazazi wake, nikawakabidhi na funguo za nyumba, baada ya hapo niliondoka nikaenda kulala Roj. Sasa Mida usiku pale Roji nikiwa napata chakula cha usiku nilimwona mtu kama Merak akiwa amekaa meza ya nyuma. Nakumbuka ilikuwa hivi. Mimi niliagiza chakula nikawa nimeletewa. Sasa nimemaliza kula nikawa nataka stick meza ni kwangu pale hapa kuwepo na stick. Lakini meza ya nyuma kulikuwaepo na stick. Sasa ilinibidi ninyanyuke kwenda kuchukua stick pale kwenye ile meza alipokuwepo Merak. Nimefika pale bwana sina hili wala lile. Sorry, naomba nichukue steak. Niliongea kwa kizungu. Sasa naye muongeresha bwana, hakuniongelesha. Alitikisa tu kichwa. Alafu akawa hataki kuniangalia machoni. Akageuka kabisa na kuangalia upande mwingine. Mwili wangu ukaanza kuhisi kitu. Unajua siku zote chako ni chako tu bwana, hata iweje, lazima utakijua tu. Nilianza kupata msisimko mwilini kwangu. Nilikaza macho kumtizama vizuri yule kaka nikasema hapana huyu ni Mirak. Sijui ni mvue hii kofia ili niweze kuiona sura yake. Vipi kama akiwa sio yeye? Nikirimwa makofi hapa Roj nani atanisaidia? Lakini hata kipafumu ni chake kabisa. Nilibaki nimeganda pale mezani kama muhudumu anayesubiria kulipwa bili yake. Yule kaka baada ya kuona ni kama nimeshamgundua Alitoa miwani meusi mfukoni kwake akavaa machoni kwake. Baada ya hapo alitoa na simu akaweka masikioni kama mtu aliyepigiwa lakini na hisi ilikuwa ni gia tu ya kutokea pale. Alivonyanyuka na kuanza kuondoka nijikuta tu nimeita Mirak. Nilipatwa na hisia za kulea. Baada ya kumuita alisita na baada ya hapo aliendelea na safari yake. Nikasema hapana, huyu kaka lazima ni mjue, si mwachi. Nilimkimbilia nyuma nyuma. Alifika karibia na gari yake, he? Mbona gari la Mirak hele? Niliita tena Mirak, hakogeuka. Alipanda kwenye gari na kufunga mlango wa gari. Alipandisha vyo vya gari. Halafu akafungulia mziki mzito humo ndani ya gari. Nilisogea hadi pali dilishani kwa driver. Nilianza kugonga gonga dilishani huku nikiwa na ita baby. Machozi alikuwa na ntoka. Nampenda jamani. He, nyie, acheni tu. Ile gari ilianza kuondoka bwana ile sehemu. Iliende katokomea. Mimi nilibakia tu sehemu ile huku nikiwa na lea. Niliingia ndani ya chumba changu kwa ajili ya kupumzika. Yaani hadi kichwa kilianza kuniuma. Jamani, mapenzi haya, he, yanachanganya sana. Nilala kwa sababu kesho yake mapema niitarajia kuanza safari ya kuondoka nchini Uturuki. Kesho yake palikucha, nikaamka kujiandaa. 
Sasa nimeweza kujiandaa nikapata breakfast baada ya hapo nilitisha usafiri nikaelekea airport. Nimefika airport vile nimeteremka kwenye gari nikaenda kushusha mizigo yangu kwenye buti. Nimemaliza kushusha yale mabegi bwana. Vile nanyanyua kichwa na shangaa kuna mtu kasimama kwa pembeni. Hmm. Nani huyo? Nilinua kichwa haraka kumtizama alikuwa ni Mirak, mzee baba huyu hapa. Nilitupa kila nilichokuwa nacho mkononi. Nilimtizama machoni kwake, nilishindwa kujizuia. Vimachozi vilianza kunirenga machoni kwangu. Nilimfata, nikatua kifuani kwake. Alinikumbatia ete, lakini hakunisemesha. Nilimsemesha lakini alibakia kimya. Alinitoa kifuani kwake, akajifuta machozi, kisha alienda pale ilipokuepo gari yake. Alifungua mlango, akatoa maua, akawameletea. Yalikuwa ni maua ya kunitakia safari njema, niliyapokea nikalea. Nimwambia baby I miss you. Nilimkumbatia, sikutaka kuondoka eti cha ajabu na yeye sasa machozi yalikuwa namtoka. Lakini kauzo, hakutaka kabisa kunisemesha. Baby, nakuomba ongee chochote eti. Mira, nakupenda wewe tu, nakupenda kwa moyo wangu wote. I really love you baby. Please nakuomba basi unielewe basi. Niliongea kila neno. Sasa alichokifanya Mirak, aliyabeba yale mabegi, akaniongoza njia kuelekea kule iliko paki ndege inayopaa kuelekea nchini Tanzania. Nilimfata nyuma nyuma huku nikiwa nalia. Mirak aligeuka akanicheki. Sasa ndege ile inaruka dakika tano zijazo. Aliniangalia like, mm, ni mwache kweli aondoke?" Alibakiwa akiwa amesimama tu huko akiwa ananiangalia na mimi kichwani sasa nikawa na sali zangu kimya kimya yani naomba anizuie nisiondoke aliwaza pale sasa muda huo lilenge bwana alikuwa limeshaanza kuvuta upepo yani mainji ni alikuwa anaanza kuzunguka tu yani hadi ndege inaanza kusereleka pale sisi tumeganda tu kama masanamu ya mchongo yanotizamana ndege ile ikaanza kupaa moyoni kasema yes bora hata ndege imeshaondoka hapa So nitapata muda wa kwenda kusuluhisha hili tatizo lililopo kati yangu mimi na Merak. Baada ya ndege kuondoka, Merak aliyavuta yale mabegi yangu hadi kwenye gari yake pale, akafungua boot, akayaweka. Yaani hanisemeshi. Hadi lianza kuwaza, "Jamaa akawa bubu nini?" Eh? Sasa nibaki nimesimama tu na muangalia. Niliganda pale pale ili nione kama hato kuja kuniomba niende kupanda kwenye gari tuondoke. Alimaliza kuweka mabegi kwenye buti, akafunga buti, alisimama akanicheki. Kichwa nikasema hapa imebaki kulimwa makofi tu. <laughs> Kwani huyu asira zake zipoje jamani? Sizipoe tu ili anisamee jamani. Na. Alikuja pale niliposimama, eti ananiuliza, "Wai haujondoka Livia?" Eh, asante Mungu. Bwana bora hata nimeweza kusikia sauti yake. Baby I love you. Natamani kwanza tumalize tofauti zetu, please darling. Tofauti gani? Ainuliza Mira huko akiwa ananicheki, yani alionekana bado moyoni kwake kuna maumivu ete. Sasa kinachomnunisha ni nini sasa? Eh? Na kinachomnunisha hapa mimi naona ni uongo mtupu tu. Nitamani kucheka vile sasa ana kamdomo kadogo, yani akinuna sasa <laughs> hata sindano haipiti. Basi mwenzenu nilishindwa kuvumilia. Nikajikuta nimeangua kicheko bwana. Kwa hiyo unacheka eh? Hata baada ya uchafu ulionifanyia right? Ah, usinune bwana. Ukinuna hata wala upendeze. Nilimwambia hivyo, wala hata kuzingatia. Alinishika mkono akaniambia rudisha hiyo ticket. Wa kuongezea muda, waambie ndege imekuacha. Tulienda katika ofisi za shirika la ndege bwana iliyokuwa nimekata ticket. Niliwapiga Kiswahili pale. He. Alafu wenyewe wakali kama pilipili. Tuliondoka pale airport tukarudi nyumbani. Lakini njia nzima nilikuwa sisemeshwe. Sasa ni hivyo mchokozi. Nishawe kusikia eti ukiona ugomvi umekubuhu, basi inabidi uumalize kikubwa. Sasa pale pale kwenye gari nikaanza uchokozi. Huku baby akiwa na drive, mimi nikaanza kumchezea kwenye password pale. Nilikuwa na kiu wenu. Yaani vile tu nilivuanza kuigusa ile rungu yake 
tayari kwenye papuchi yangu palikuwa hoi taban. Sasa mimi niliendelea kumtachi tachi pale kwenye ume wake. Mkono mmoja nikawa na usugua sugua ume wake. Alafu mkono mwingine nikawa na sugua kisimi changu. Nilikuwa na washo jamani, nitamani tu apake gari antibu kwanza. Niliendelea kumchezea Merak kuna muda hadi alikuwa anafumba macho na tuko barabara kuu na yeye ndio driver. Mie saa ngapi nisifungue zipo mai wenu? <laughs> Mapenzi haya. Nilichomoa rungu nikaitia mdomoni. Nikaanza kuinyonya. Mwanaume hakuweza kuendelea ku drive. Sasa alichokifanya yeye alitoa gari barabarani tukaenda kando wa barabara ni sehemu ilikuwa na kiwazi tu na hapa kuwepo na watu wengi Mirak aliegesha gari pale alianza kwa kunipatia mate nyi akiwa anaendelea kunipatia mate mimi nilishika mkono wake nikajiwekea kidole kwenye papoche nikaanza kujisugua sugua na vidole vyake maana niliona ananichelewesha utamu alikuwa anazamisha kidole pale katikati ah jamani utamu huu alikitoa kile kidole akakinyonya mdomoni kwake da aranibeba akanikalisha mapajani kwake nikaikalia chuma alinipelekea moto baby how do you feel ainuliza mirak nasikia utamu ume wangu nilimwambia huku nikiwa naendelea kuikatikia nilikumisi livi wangu na kupenda eti Siwezi kuishi bila wewe mamangu. Lu. <laughs> Nilivyoambiwa hivyo bicho alilivimba bwana. Hao ndo mambo ambayo nilikuwa nayataka bwana. Mpenzi, nipo nisamee kwa kukutenga katika hiyo miezi yote. Niliumia ente. Lakini sikuwahi kumaliza siku bila kukuona. Kila siku nilikuwa nakufuata. Kila unakoenda. Kwangu ilikuwa ni mateso makubwa kwa mbali na wewe kwa sababu nakupenda. Mira kibwana si akaanza kuniomba msamaha. He, chezea toto la kibongo we. Nilimpa dozi ya nguvu. Kuna muda nilikuwa naifinyia kwa ndani. Alo, alikuwa anapiga kelele huyo. Na vile sasa wote tulikuwa na upwili wa kutosha. Tulisugwana huko ndani ya gari. Mbona mkuniambia penzi la kwenye gari ni tam jamani? Kumbe ni tam vile. He. Tulikojozana karibia mara tano hivi. Baada ya hapo ndo safari ikaanza kuelekea nyumbani kila mtu alikuwa ni mwepesi sana. Tukamalizie na mwongeze huko nyumbani sasa. Tulifika nyumbani tukaelekea bafuni kuoga, baada ya hapo tuliagiza msosi tukaletewa hapo home. Bida hiyo mwanaume alikuwa kasha changamka. Yaani tunaongea fresh ese. Chezea tamu wewe. <laughs> Hapana chezea. Hakuna mnuno mbele ya utamu. Baada ya chakula tulitoka tukaa tumeelekea menu fulani hivi amazing. Tulienda kuogelea na kumwagilia moyo. Sasa tukiwa kule katika ile hoteli bwana nilitumiwa message. Umepanda ndege gani? Mm, ilikuwa ni namba ngeni. Nijiuliza mbona wazazi wangu nimeshawapatia taarifa kuwa nimeahirisha safari? Huyu anayeniuliza nimepanda ndege gani nani? Nilimtumia message nikamuuliza nani wewe? Alinjibu mimi ni Oscar. Niko airport na kusubiri kipenzi changu Livia. Tafadhali na kuombo nisamee tuweze kumlea mtoto wetu. Ah, Oscar. Yaani kwanza mudi yangu iliingia doa baada ya kulisoma hilo jina. Nilishikwa na hasira sana. Mirak alinsogelea pale akaniuliza bebe kuna shida gani? Nilimwambia kuhusu hizo message za Oscar. Anaambia bebe, nilishahisi kitu. That's why sikutaka uondoke. Nilijua ukiondoka ni lazima utaenda kumrudia huyo ex wako. Nilishajua yeye ndo alimtuma Jerome kuja kutuchezea mchezo. Mimi nilimtafuta yeye Jerome hadi nikampata japo hakutaka kuniambia ukweli. Anaonekana kabisa ni mtu aliyetumwa kufanya vile. Huyu Jerome ni mwanafunzi mwenzako. Mlikuwa mkisoma chuo kimoja. Na ndio maana hata mwandiko wako aliweza kuuiga na kuandika kwenye ile barua aliyoiweka kwenye gari. Nilituliza akili, nikavichunguza hivi vitu nikaona ni kamchezo tu ulichezo wa my love. Katika hiyo miezi minane nilikuwa na kufuatilia sana cha ajabu usikwahi kukuona ukiwa na ukaribu na yule Jerome wala mwanume mwingine 
Hiyo ndio sababu nilifanya mimi nirudi kwako Olivia wangu. Naomba unisamee mama. Nisamee sana kwa kutokuamini. But I still love you mine. Tulikumbatiana na kulizindua penzi letu upya. Jamani mkiachwa msiwe mnakuwa na haraka ya kuingia kwenye mahusiano mapya. Imagine kama mira kaingondoka na mimi nikaenda kujiweka kwa mwanamume mwingine. Siningemkosa jamani mturuki wangu. Mira ainaambia piga kimya. Usimjibu chochote wala akipiga usipokee. Niliweka simu pembeni tukaendelea kwa enjoy. Mira aliniambia sitaki urudi Tanzania na hofu ya kuibiwa eti. Nilimwambia bebe, huu tamu ni wako tu, siwezi ugaa kwingine. Aniambia nataka kwanza tufunge ndoa. I hope muda huu hautunikatalia tena kwa sababu kama ni masomo tayari umeshamaliza. Livia nakupenda. Natamani uwe mke wangu, tu na familia yetu mimi na wewe. Please mama, naomba ukubali eti. Ni sawa Mirak. Mimi niko tayari kufunga ndoa na wewe. Hata leo niko tayari. Oh really? Yes baby, sitaki ukate na mbali na wewe. Nataka unioe ili uwe unanipatia tam kila siku. Mirak aricheka vile sasa na waza minyanduo tu kudadadeki. Nilisha nogewa na chuma chake ete. Nilikana trake kwa siku kama saba hivi. Zilikuwa ni siku za kula raha jamani, kupeana penzi, kuenjoy life. Bada hizo siku saba, mie ni irudi nyumbani Tanzania. Mirak alinaidi ya kwamba atakuja kwa jiri ya kupanga tarea ndoa yetu. Nilifika nyumbani nikafanyua party. Party ya welcome back home. Niliwalika marafiki zangu wa kike na wakiume. Tulikunywa, tulikula, tulicheza mseke. Ilikuwa ni raha sana. Baada ya party marafiki zangu wote waliondoka na mimi nikapata muda wa kujipumzisha. Kesho yake mapema niliambatana na dadi pamoja na mamu bila kumsahau kaka yangu Emilia kwenda katika hiyo kampuni mpya ambayo dadi alifungua kwa ajili yangu. Wow, ilikuwa ni spa nzuri sana. Iliitwa Livia Spa Distribution Center. Ni kampuni kubwa inayojihusisha na usambazaji wa bidhaa mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Imagine mimi Livia ndo CEO wa ile kampuni. Nililia machozi ya fraa. Nilimkumbatia dadi. Yaani leo mimi ndo chief executive officer. Ndu. Nilimwambia asante sana baba yangu. Najivunia sana kukufahamu wewe. Hata kama ulichelewa kuonekana katika maisha yangu, lakini haya ulionifanyia kwa huu muda mfupi niliokufahamu wewe utazidi kuwa mkubwa mno kwa upande wangu dadi. Na kiheshimu kila kitu ulichonifanyia kwenye maisha. Na kuahidi kuvilinda na kuviendeleza. Na kupenda sana dadi. Asante sana kwa kuwa wazazi bora kwangu. Nilimkumbatia mama nikamwambia asante mama kwa kunizaa mimi. Na kupenda sana mama yangu. Siku hiyo tulifanya ufunguzi wa hiyo kampuni yangu nayo ilianza kazi rasmi. Mirak alinishauri nihame pale nyumbani ili angalau akija huku Tanzania basi awe anafikia nyumbani na sio kwetu wala hoteli. Alinitumia pesa nikatafuta nyumba nzuri. Nikawa nimehamia. Aileta furniture nzuri kutokea huko kwao tukawa tumeipamba hiyo nyumba yetu mpya. Siku moja dadi aliniita nyumbani nilikwenda kuonana naye. Ainiuliza kuhusiana na Mira kama tunapendana kweli au ni mambo ya ujana tu. Nilimwambia kuwa tunapendana sana na tunatamani kupata baraka zao ili tuweze kufunga ndoa. Tuliongea vingi mno. Mwisho mwongezi yetu dadi ainiambia kwamba atamwalika Mirak ili aweze kuzungumza naye kiume. Alafu baada ya hapo wao watatupatia baraka zao ili tuweze kufunga ndoa. Niliendelea kuipambania kampuni yangu ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana kibiashara ndani na nje ya nchi. Siku moja nikiwa ofisini kwangu bwana. Meneja wangu alikuja kuniambia kwamba kuna mjeni wangu aliyekuwa anasubiri kuonana na mimi. Nilimwambia mruso aingie ofisini kwangu. Aliingia mdada mmoja hivi ambaye sura yake haikuwa angeni machoni kwangu. Nijaribu kuvuta kumkumbia haraka haraka ni wapi niliwahi kuonana na huyu dada? Oh. Nilimkumbuka eti alikuwa ni Penny mdogo wake Oscar. Nilimkaribisha na yeye baada ya kunitazama vizuri alinigundua. Alionyesha kushtuka sana baada ya kuniona mimi nikiwa ndo chief executive officer wa ile kampuni. Ainiita Livia. <laughs> Nilicheka kisha nikasimama pale kwenye kile kiti changu cha kuzunguka nilimuita peni 
karibu sana. Nizipokea zile CV zake alizoleta kule ofisini kwangu kwa ajili ya kuomba kazi. Baada ya kuzichukua nirudi pale kwenye kiti changu cha kumzunguka. Peni alibakia akiwa amesimama tu, ananiangalia kwa mshangao wenye uoga mkubwa ndani yake. Karibu kae. Nilimkaribisha akae kwenye kiti. Alikaa huko akiwa anatetemeka. Yaani kwa uoga aliokuwa nao alianza kusweti mwili mzima. Peni, nitakwajiri kwa sekretari wangu. Sasa fomu hizi hapa saini jaza kila kitu kinachohitajika hapo na baada ya hapo utatia sahihi zako mbili hapo na baada ya hapo utaanza kazi rasmi katika kampuni yangu ya Livia Spa Distribution Center. Ah, samani busa Olivia. Nombo ni same kwa zile tofauti zote za hapo nyuma kipindi na kaa nyumbani kwetu. Peni alinipigia magoti, nilisimama nikamuinua pale chini. Nilimwambia usijali Peni. Natumaini hadi muda huu basi kuna kitu tayari utakuwa umeshajifunza. Tia saini yako hapo, jaza kila kitu. Baada ya hapo utaanza kazi tayari nimeshakuajiri hapa katika kampuni yangu. Peni alisweti jaman. Yaani alisweti hadi kwenye vidore. Hata kujaza zile form ilikuwa ni mtihani kwa sababu Peni alikuwa anatetemeka sana kwenye mikono yake iliyokuwa imesweti sana. Nitamani kucheka lakini nilijiuzuia. Alisaini akamaliza rasmi sasa akawa ameanza kazi pale ofisini. Jioni mida ya kutoka ofisini Peni alikuja kuniaga. Yaani <coughs> hivi kumbe anajua na heshima yule dada. <coughs> Nilikumbuka tu vile nilivyoacha kumfulia viupi vyake enzi hizo nikiwa kija kazi nyumbani kwao akaniletea tembuli tembuli na kisimu changu akanivunjia da <laughs> lakini peni wa sasa mbona kapoa sana eh? amepauka hana mngao wala nuru katika uso wake ana matizo gani huyu dada ainaga kiupole akawa ameondoka zake nilikamilisha mahesabu yangu ya siku nikawa nimeondoka pale usini nikiwa kwenye gari langu bwana nielekea nyumbani mara nikashangaa kumuona peni yule anatembea kwa miguu kuelekea nyumbani. Mm, nilishanga. Hii inawezekanaje? Ina maana wamefirisika au imekuwa kuaje? Nilipotezea, nikasema ah, wacha kesho akija ofisini. Nitamuita nimpeleleze. Niliendelea na safari yangu kuelekea nyumbani kwangu. Nilifika nyumbani kwangu nikaoga nikabadili nguo, nikakaa kuchezea kompyuta yangu huku nikiwa nasubiria msosi wa usiku. Mara simu yangu iliita. Alikuwa ananipigia my lifetime miracle. Nilipokea tukazungumza aliniambia kwamba baba yangu amempatia mwaliko, amemwomba kukutana wazungumze kuhusiana na mahusiano yetu. Alitaka tu kunijulisha juu ya hilo na kunipatia taarifa ya kwamba baada ya siku tatu atakuja Tanzania kwa ajili ya kukutana dadi. Usiku wa siku hiyo baada ya kula chakula nilielekea chumbani kwangu kwenda kupumzika. Kesho yake asubuhi mapema nilidamka nikajiandaa kwa ajili ya kuelekea ofisini kwangu. Nilifika ofisini mida ya saa tatu hivi wafanyakazi wote walikuwa tayari wameshafika ofisini lakini peni bado alikuwa hajafika. Niliingia ofisini kwangu nikaendelea na kazi zangu. Mida ya saa nne na nusu ndo peni alifika ofisini. Nilimuita ofisini kwangu nikamwomba anipate sababu ya kuchelewa kazini. Samani madam, nombo nisamee, nitajitahidi kuwai, sitochelewa tena. Aliongea peni huku akiwa anayafuta machozi yake. Peni, una matatizo gani? Kipi hasa kilichokufanya wewe uchelewe kazini Peni? Madam Livia, nilikosa pesa ya nauli. Imenibidi nitembee kwa mguu kutoka nyumbani kuja hapo ofisini. Ndio maana nimechelewa lakini na kwaidi kesho nitajitahidi kuamka mapema ili nisichelewe kufika ofisini. Mm. Ni sawa Peni. Nienda ukaendelea na kazi yako lakini sitopenda kuiona tena tabia hii ikijarudia Peni. Sawa madam. Peni alinishukuru baada ya hapo aliondoka kuelekea ofisini kwake. Nilibakia na maswali mengi sana kichwani kwangu. Nikiwa bado naendelea kutamaki, Peni aliletea barua pale ofisini kwangu. Barua ile ilitoka kwa Oscar kaka yake. Baada ya kuipokea barua kutoka kwa Peni, nilifungua na kuanza kuisoma kama ifuatavyo. Livia. Najua nimeshakosea vitu vingi sana. Mimi na hata familia yangu pia. Naomba msamaha wako kwangu na kwa familia yangu. Kikweli tuko kwenye kipindi kigumu sana. Nashukuru hata kwa kuwa umeweza kumpatia mdogo wangu ajira hapo ofisini kwako. Livia mimi sina kazi tangia kipindi kile baba yako aliponitimua ofisini kwake. Nimekuwa ni mtu wa kuzungukazunguka katika maofisi mbalimbali kwenda kuomba kazi. 
lakini kila ofisi na ukanyaga ninakataliwa. Sijawahi kupata kazi. Maisha yangu ni magumu sana. Nimeuza kila kitu changu nilichobakiza ni ile nyumba tu nilokuwa nikijenga kipindi nilipokuwa na kazi. Lakini hata jumba hilo limebakia tu kama sanamu ambalo lipo tu. Maisha yangu ni magumu sana. Hata ule mwanamke ambaye wazazi wangu walinilazimisha kumooa naye alishanikimbia. Hayuko tena nami. Nateseka peke yangu na wadogo zangu tu. Dada yangu Pinki aliyekuwa nje ya nchi naye alifiwa na mume wake. Akawa amerudi nyumbani na watoto wake. Sote tupo tu, hatuna hata cha kufanya. Wazazi wangu wapo jera wanatumikia kifungo cha miaka mingi. Hatujui hata watotokaji huko magerezani. Sikuwahi kujua kama wazazi wangu walikuwa ni wauzaji wakubwa wa dawa za kurevya ambazo ndizo zilizopelekea wao kukamatwa na kusondekwa huko gerezani. Nilikuwa nafurahia maisha ya kitajiri walionao wazazi wangu bila kujua utajiri wao unatokana nini. Livia, kiukweli familia yetu kwa sasa tunapitia kipindi kigumu sana. Nimekuwa ni kama mwanamume mwenye laana kwa sababu kila ninapotuma barua ya maombi ya kazi katika makampuni mbalimbali huwa siitu kwenye interview. Lakini wenzangu ambao huwa tumetuma wote barua wao huajiliwa. Lakini mimi huwa naacho anajiuliza ni kwa nini hiki kikombe kinaniandama kiasi hiki? Najiuliza maswali yaso na jibu. Nimekaa nimewaza huenda ni kwa sababu ya yale machungu ya kusababishia wewe Livia. Machozi yako ndio yanayo niadhibu mimi. Naomba ni kuombe msamaha wa dhati kutoka ndani ya moyo wangu. Livia, nimeshajutia vya kutosha. Na kuombo nisamee. Nisamee mimi na kila mmoja aliyewahi kukwaza katika familia yetu. Naomba unifungue mamangu. Nimeachoka haya mateso na yapitia. Nimejutia. Na sitowahi kumuumiza mwanamke yeyote katika maisha yangu. Na kwa hili Livia. Nikizipata utafurahia wewe na mtoto wangu. Kikweli natamani sana kuonana na mwanangu. Ni muombe radhi. Najiona baba mjinga niliyeitelekeza damu yangu. Nimefahamu tukio mengi sana kukumiza Livia. Nilithubutu kuuza gari yangu nikasafiri kuja take. Nilifika hadi chuni kwako pale nikakuona jinsi ulivyo na furaha wewe na mwanume wako mpya. Nitoa pesa nikamlipa Jerome ili aweze kulisambaratisha penzi lenu. Nijikuta naingiwa na wivu mbaya pale nilipokuona wewe ukiwa na furaha huku mimi nikiwa napita matatizo ya kila aina. Na mwanamke nililazimishwa kumooa tayari baada ya mimi kuachishwa tu kazi alinitoroka na hakuwahi kurudi tena. Nitamani angalau Mirak akuache wewe ili uweze kunrudia mimi. Sijui hata ni kitu gani nilichokuwa nataka kukifanya lakini ukweli ni kwamba mi bado nakupenda sana we. Na kuomba radhi wewe pamoja na mtoto wangu ambaye hata jina lake silijui. Naomba mnisamee sana. Hiyo ndio ilikuwa ni barua ya Oscar kiukweli barua ilimtoa machozi. Sijui hata ni kwa nini niliumia lakini ukweli ni kwamba hiyo barua iliniachia maumivu makali sana ya moyo. Niliumizwa sana na matendo machache mabaya kutoka kwa Oscar ambaye alinifanyia mimi katika kile kipindi nilichokuwa na muitaji sana. Lakini na mazuri yake pia. Huwa sipendi kulipiza visasi. Huwa napenda kutenda wema kwa kila mtu. Nilikunja vizuri ile barua nikawa nimehifadhi kwenye kijidude changu tu cha kuhifadhia vitu vyenye kumbukumbu nzito katika mesha yangu. Nimeshindwa kufanya kazi siku hiyo. Nilichukua simu yangu nikaanza kuziangalia picha za mtoto wangu Emre vile ambavyo amefanana na baba yake Oscar. Machozi yalianza kunitoka. Nililia sana, nililia mno. Niliondoka pale usini kwangu nilitaka kurudi nyumbani niende nikatulie na mtoto wangu. Nilipita kwa meneja wangu. Livia, are you okay? Mbona kama vile ulikuwa nalia vipi una matatizo gani? Ah, Lucy, I'm not okay. Nahitaji kwenda nyumbani nikatulie kwanza. Nilimpatia Lucy kiasi cha pesa shilingi milioni moja nilimwambia ampatie peni kabla hajaondoka pale ofisini jioni. Baada ya hapo nilipanda kwenye gari langu, nikawa nimeondoka kuelekea nyumbani kwangu. Nilifika nikambeba mwanangu nikamkumbatia huku machozi yakawa yanatoka. Alishaanza kuita papa, japo hata hamjui huyo baba yake anafananaje hamjui nilishinda siku nzima nikiwa nimelala nilitamani kwenda kumuombea Oscar msamaha kwa dadi lakini je naanzaje babangu atanielewa kweli mida jioni nilitoka nikaenda katika viwanja fulani hivi mimi pamoja na Imri bila kumsahau rafiki yangu ambaye pia ni meneja wangu anaitwa Rusi Livia 
Hebu nieleze kitu vile unavyojisikia ndani ya moyo wako. Vipi bado unampenda? Nani? Si baba mtoto wako huyo. Ah, hapana simpende. Hmm. Livia usibishae na moyo. Utaumia wewe. Ah, yani Lucy. Sijui tu ni kwa nini kila napomkumbuka Oscar kuna namna ambavyo nakuwa na fail. Lakini sitamani kuwa karibu naye. Hmm. Lakini ni baba wa mtoto wako jamani, usimkatili kumuona mtoto wake. Tahari kashajutia makosa yake. Msamee tafadhali. Samiri ubakie na mani ya moyo. Ah, Rose. Tahari nimeshasamea kila mtu aliyenikosea katika familia yao. Lakini sitaki kuwa karibu na Oscar. Yaani sitaki anisogelee. Na hisi nitashinda kuzizuia hisia zangu kwake. Hmm. Olivia, bado unampenda. Na anaishi ndani ya moyo wako. Na hata anakupenda pia. Vile unavoteseka ndivyo hivyo hivyo na yeye anavoteseka. Ah, Lucy, lakini mimi siwezi kumruhusu tena kunichezea mimi. Namchukia. <laughs> Livia. Hayo unayatamka kwa mdomo. Lakini moyo haujaridhia. Fanya kile kinachokupa furaha. Najua huko kwa Mira kwa sababu Mira anakupenda. Na alikuwa karibu na wewe kipindi ukiwa unahitaji msaada wa mtu karibu yako. Lakini je, yuko moyo ni kwako? Livia, tambua moyo haujawahi kupenda watu wawili. Moyo kishangangania sehemu moja ni hiyo hiyo tu. Ah. Lucy, kikweli ni sema tu kwamba mimi mwenyewe hata sielewi. Sielewi Lucy, yani ni hapa ni kama mtu ambaye Ah. Najiona nimechanganyikiwa tu. Sitaki kumpoteza mwanaume aliyesimama na mimi katika kipindi nilichokuwa katika wakati mgumu. Mira kali ni sana, siwezi kumuumiza na nipenda. <laughs> Livia. Ni sawa Livia. Fuata kile unachokiona kwako ni sawa. Tuliendelea na maongezi hadi usiku mida ya nne nilipiga simu nyumbani binti yangu akazi akaja kumchukua Imre akamrudisha nyumbani. Lucy, kikweli najisikia kunywa sasa. Tayari mwanangu ashapelekwa nyumbani. Acha ninywe ili niweze kuweka akili yangu sawa. Tuliagiza pombe, tukaanza kumwagilia moyo pale. Tulikunywa hadi usiku mida ya saa nane hivi. Ndio tukaondoka kurudi nyumbani. Lucy alielekea nyumbani kwake na mimi nirudi nyumbani kwangu. Nililala kesho yake mapema. Nilijiandaa kuelekea kazini. Nilifika ofisini nikamkuta Penny tayari kashafika. Alinifuata ofisini kwangu. Akanishukuru sana kwa ile pesa aliyompatia. Asante sana madam Livia. Angalau sasa nimeweza kutafuta chumba katika maeneo karibu na hapa kazini. Na kwa hili nitafanya kazi kwa bidii sana na kila siku nitawahi kazini. Asante sana kwa msaada wako kwangu. Barikiwe sana boss Livia. <coughs> Usijali Penny. Ukiwa na shida yoyote usiache kunielezea. Mimi nitakusaidia kulingana uwezo wangu utakapofikia. Asante sana busi. Lakini kuna kitu kingine nilitaji kuongea na wewe. Kitu gani peni? Samani madam Livia, kaka Oscar niomba namba yako. Nilishindwa kumnyima maeti. Nika nimempatia. Naomba nisamee bosi kwa kutoa namba yako bila ruhusa yako. <laughs> Usijali peni. Lakini wakati mwingine usurudie tena kutoa namba yangu bila kuniuliza mimi. Nenda ukaendelea na kazi yako. Tari imesha kusame. Penny aliondoka pale ofisini kwangu. Nikao ni mbakia peke yangu. Nikiwa bizo kupitia rekodi za kazi. Pale ofisini kwangu buwana simi yangu ileta. Ilikuwa ni namba ngeni. Nilipokia nikaweka sikioni. Halafu nikanyamaza. Sikuongea chochote. Ilisikika sauti ya Oscar. Akiwa na niita Livia. Nilikata ele simu na kuizima moja kwa moja. Sikutaka kabisa kumpatia Oscar nafasi ya kunishawishi. Nilizime ile simu nikani meweka pembeni. Kisha nikawa naendelea na kazi yangu. Mida jioni saa mbili nilifunga ofisi yangu. Nikatoka kwa ajili ya kuelekea nyumbani. Pale nje ofisi nilimkuta Oscar akiwa amesimama tu na baasha mkononi kwake. Alivoniona alianza kunifuata lakini nilitembea haraka nikapanda kwenye gari langu nilifunga mlango wa gari. Kisha nikapandisha na vioo taratibu nilianza kuondoka pale katika lile eneo. Livia tafadhali na kumbo nisikilize ilikuwa ni sauti ya Oscar aliyezidi kunibembeleza ili niweze kumsikiliza shida yake. Nilishindwa kuendelea na safari. Nilisimamisha gari nikawa nimechelemka. Nilimfuata pale ipokuwa. Oscar, hili ni eneo langu la kazi. Na kuomba leo ndio iwe mwisho wa wewe kanyaga mali hapa. 
endapo kama shida yako sio ya kibiashara basi ni marufuku kusogea katika sehemu hii Nilimwambia Oscar huku nikiwa serious sana baada ya kumwambia hivyo niigeuka na kwanza kupiga hatua taratibu kuondoka Oscar niita Livia mama tafadhali na kuomba upokee hizi barua zangu za kazi na kuomba unisaidie niweze kurudi kazini kwangu Peleka kwa meneja wangu Nilimjibu huku nikiwa naondoka Nilipanda kwenye gari langu kisha nikawa na mtizama Oscar kwenye side mirror Alibakia meganda pale kama sanamu la mchongo Nilimonia huruma sana Nilimpigia Rusi ambaye ni meneja wangu nikamuomba ampokee Oscar zile bahasha alafikisha usiku kule katika maeneo yetu ya kujidai nilimuomba aje nazo ili nizisome Baada ya kumpatia Rusi maelekezo niliondoa gari pale nikateleza mdogo mdogo kuelekea nyumbani Nilifika kwangu nikakoga baada ya hapo nijituliza nikapata na muda wa kucheza na mwanangu Nilimwosha nikampatia chakula akalala na baada ya hapo niliondoka kuelekea katika viwanja fulani vya amazing vya kujidai ambako huwa tunakutania mimi na rafiki yangu Lucy Kama kawaida yetu tuliagiza mzinga pale tukaletewa na zile glasi ndefu tukaanza kumwagilia moyo huku tukiwa tunaendelea na mwongezi yetu binafsi Lucy alinipatia ile bahasha ya Oscar nikawa nimeikagua Ilikuwa tu ni bahasha iliyobeba makorokoro yake yote ya kuomba kazi bila kusahau barua ya kuomba radhi kwa baba yangu. Nilipanga kutana kesho na baba yangu ili niweze kumwambia Oscar msamaha. Dadi aweze kumrudisha kazini au kumtafutia kazi katika kampuni tofauti. Kesho yake mapema saa tatu nilikwenda kutana dadi kwa ajili ya kulizungumzia swala la Oscar. Samani baba kwa usumbufu. Lakini jambo lenyewe lilonifanya mimi niombe kikao na wewe ni kuhusiana na Oscar dadi. Baba naomba msamee Oscar uweze kumrudisha kazini. Natamani arudi kazini ili aweze kupata pesa za kuitunza familia yake pamoja na mtoto wake. Nilimpatia dadi ile barua ya Oscar akawa ameisoma na baada ya hapo aliniambia kwamba bado hajafikiria kumsamea Oscar. Na mimi ndiye niliyepiga marufuku kwa yeye kwa ajili katika kampuni yoyote ile. Acha kwanza ajifunze na kujutia kwa ule ujinga aliokufanyia. Lakini dadi tayari ameshajutia na amekwisha niomba samahani. Please dadi. Nombo msamee kwa ajili ya mjukuu wako Emri. Ni sawa Livia. Basi nitamfikiria. Niliendelea kumsi dadi asiache kumfikiria Oscar. Nilimweleza hali ngumu ya kimaisha alionayo katika familia yao. Basi dadi alinihadi ya kwamba atafanya kitu. Jioni mida ya saa 10 ndio mida ambayo my lovely husband to be alikuwa ametoa katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam. Nilikwenda kumpokea kule airport, tulikumbatiana. I miss you baby. I miss you too honey. Nimekumbuka sana penzi lako tamu. Wow. Mi pia nimemiss kuingiziwa dudu yako tamu. Inaonusuga vizuri. Real? Yeah baby. Basi. Nitakusugua tamu leo. I hope utanipatia vizuri. Why not baby? Nilimjibu huko tukiwa tunaelekea zetu kwenye gari. Alipakiza begi lake na yeye akapanda kwenye gari. Safari ikaanza kutokea pale airport hadi katika barabara kuu. Baby. Yes darling. I love you. <laughs> wow, I love you more habi. Nimekumisi. Ainiambia huku akiwa ananipapasa kwenye mapaji yangu. Mkono mmoja alikuwa ananipapasa huko mkono wa pili ukiwa umeshikilia uskani, yeye ndo alikuwa na drive. Alionekana kuwa na upilu sana. Ainiomba nipandishe gauni changu juu ili aendelee kunipapasa. Livia, nimeumia sana utamu wako. Napenda the way ukikalia vile unavyokatikia. Huwa nasikia utamu sana malikia wangu. Baby, the way huo unaninyonya vile ukinizamishia kiulimi chako pale kati. Huwa nahisi uko joe eti. <laughs> Nitakunyonya kila sehemu. Nitakuingizia taratibu. Nitakusugua utamu hadi uko joe. Nakupenda Livia wangu. Mimi na utaenda kuwa katika ulimwengu wetu wa mapenzi sisi peke yetu. Nikwambia kitu daring. Yes baby, talk to me. Leo ndio ile siku nitakayokwenda kukupatia mtoto wa pili. <laughs> wow, Ya yeah, hani. Natamani uzalie katoto karembo kama wewe. Ainiambia Mira huku akiwa ananipatia denda mdomoni kwangu. Tulikuwa ndani ya gari kutokea airport kuelekea nyumbani. Barabarani siku hiyo kulikuwepo na foleni kubwa sana. Huo muda wa kusubiria jamu ipungue sisi tuliutumia kupeana utamu ndani ya gari. Nilikinyanyua gauni changu cha soro nilichokuwa nimekivaa siku hiyo nilisimama nikajibinua 
na kuanza kuyatikisa tikisa makalio yangu niliyokuwa nimeyasogezea karibu kabisa na mdomo wa Mirak. Mirak alianza kuyabusu makalio yangu na kuyawekea love bite. Alipenyeza kidole chake, akaiweka bikini yangu upande. Baada ya hapo alianza kunisugua pale kwenye kisimi changu. Nilipagawa na utamu ulionifanya nianze kutoa miguno. Mirak aliendelea kunitekenya katika kipo cha manyoya changu huku akiwa anaendelea kuyabusu makalo yangu. Utelezi ulitapakaa kwenye papuchi yangu nilizidi wete. Niitamani anizamishie rungu lake anisugue hadi njikojore. Please baby naomba. Nilimwambia huku nikiwa najisugua sugua pale kwenye mapaja yake. Ume wake uliokuwa umetuna kwenye surali yake ulikuwa unanitekenya tekenya jamani kwenye mashavu yangu ya kei. Da. Nilikuwa nasikia utamu sana vile Mirak alikuwa na ramba ramba katika shingo yangu. Niliendelea kuwa hoi bin Tabani. Mwanume wangu yuko romantic jamani. Yaani huwa ananifanya nijiise kama mimi tu ndo ninayependa katika dunia hii. Taratibu nilifungua ile zipo. Nikauchomoa ume wa Mirak. Nilianza kutekenya tekenya na ulimi wangu pale kwenye kichwa. Mirak alianza kulalamika kwa utamu. Haraka nilikizamisha kichwa chote mdomoni kwangu na kuanza kukinyonya kama kibogoyo. Mirak alishindwa kabisa kuendelea kukaa pale kwenye kiti. Alinyanyuka na kuanza kuipampu mdomoni kwangu. Nilichomoa nikaishusha hadi kwenye matiti yangu. Niliyakusanya vizuri nikamwambia bebe, "Naomba unipelekee moto kwenye matiti." Mirak alianza kunisugua kwenye matiti yangu. Alinisugua na ule ume wake. Ume uliokuwa umekasirika kweli kweli. Aliendelea kunisugua huku akiwa anavitomasa vichuchu vyangu jamani. He, niliachia kojo huku kwenye papuche. Baada ya kukojoa nilikalia na kuanza kuikatikia hadi pale aliponikojolea. Da. Siwezi kukuacha vivyo. Niko tayari kuwa mtumwa wa mapenzi kwako. We ni mtamu sana mama. Mirak alitoka na maneno mengi matamu ya kusifia mwili wangu pale alipokuwa ananikojolea. Zilishawa zake nzito nilijitanua vizuri ili zingie zote zikazalisha kitoto ambacho kitatoka kopi ya Mr. Mirak. Eh, bebe, kwa hiyo mimba ndio imetungishwa barabarani kwenye gari jamani? Hmm. Hicho kitoto kutwa nzima kitakuwa ni kiguna njia tu. Nilimwambia Mirak huko akiwa anansafisha kwenye papuchi yangu kwa kukitumia kile kitaulo ambacho huwa tunakitunzia kwenye gari kwa ajili ya emergence kama hizo basi bwana my baby alinisafisha vizuri baada ya hapo nami nikaisafisha ile fimbo yake anaoitumiaga kunichapia jamani <laughs> mapenzi popote tu zikipanda zinazimwa shwa baada ya hapo tulirudisha akili barabarani mida ilizidi kusonga foleni ilizidi kusogea mdogo mdogo Tulisogea hivyo hivyo hadi jamu ilipopungua tukaseleka moja kwa moja hadi nyumbani. Tulifika bafuni tukapeana kwanza cha bafuni. Mirak alinibambia kwa nyuma huku akiwa amefungulia hot shower. Nilianza kujisugua sugua pale kwenye muogo wake huku maji hayo ya vuguvugu yakiwa yanatuelekea mwilini kwetu. Kimziki kitam cha Enric Gracious ndicho kilichokuwa kikipenya katika masikio yetu. Baby alianza kuisugua sugua dudu yake kwenye makalio yangu. Nilipata na hisia za juu nikawa nimeinama style flani hivi ya chuma mboga. My baby alizamishia dudu yake katikati ya papuchi yangu. Alianza kunitia taratibu bila kuifunga ile hot shower ambayo ilikuwa inatirisha maji kwa speed ya chini sana. Halafu sasa na ule utamu wa maji plus utamu wa kutiwa jamani Yaani kuna vile uume yani unakukolea hadi unatamani isichomolewe. Ibaki huko huko ndani. Kuna vile bebe alikuwa ananisugua nikawa napata kiuta mfulani hivi kitam sana. Kilicho nifanya hadi nilie machozi jamani. Mira ni mtamu sana. Halafu anajua kushughulikia kiutaalamu. Baada ile mechi tulikoga then tukaelekea chumbani kwetu, bebe alinielekea nyimbo tamu sana za taratibu huko akiwa ananifanyia masaji mwilini kwangu. Jamani kupendwa ni raha sana. <laughs> Sikwambie mtu. Masaji bila kusahau kutiwa. Ulishawahi kufanywa masaji ya mashavu ya kei wewe? <laughs> Kama bado na kushauri leo mbambe bebe wako. Mwambie darling, naomba unifanyie masaji hapa kwenye kibumbu changu hapa. Kuna vile anakuwa na kumasaji taratibu huku ukiwa umeipanua miguu yako vizuri tu. Wote mkiwa mko uchi. 
nyumbani kwenu pale kwenye sex bed. Sasa Mira aliendelea kuni massage pale. Hakutumia mikono tu, bali aliutumia hadi mdomo wake. Muda huo sasa ume wake ulikuwa umeshasimama hatari. Alisogeza karibu kabisa akaanza kunichokoza chokoza na vile sasa mwenzenu napenda hayo mambo sikuchelewa kujiweka kidogo style flani hivi ambayo ilikuwa ni amazing sana baby akaanza kunitembezea bakora siku hiyo ilikuwa ni raha sana jamani mirak alinipatia penzi la moto sana baada ya lile penzi tulipata tangawizi pamoja na karanga kavu alafu tulilala tukapumzika mida flani hivi ya usiku tulitoka kwenda kupata dina na baada ya hapo tulirudi nyumbani kupumzika kesho yake mapema tuliamka na kujiandaa na kumbuka ilikuwa ni weekend mirak alienda kuona na dadi alafu mimi nilikwenda shopping pamoja na mtoto wangu Imre mida ya mchana kama saa nane hivi ndipo tulipokutana nyumbani kwetu tayari mirak alikuwa akashamaliza mazungumzo yake na dadi good afternoon darling good afternoon to you my love Tulikumbatiana na kupeana salamu baada ya hapo nilimuuliza kuhusu kikao chake ambacho alienda kutana na dadi huku nikiwa naandaa mambo ya lunch pale mezani kwetu. Niliandaa chakula pale tukanaawa na kuanza kula. Baby, Ainita Mirak, nilimuitikia akatabasamu then akaniambia na kupenda. Tunaenda kufunga ndoa hivi karibuni. Wow, nilitabasamu. Nikamwambia ni nzuri sana hiyo kipenzi changu. Nimefurahi sana. I'm ready to be your wife. Tarehe ya ndoa yetu ilipangwa kama kawa, taratibu na mipango ya ndoa vikawa vimeanza kufanyika. Baada ya tarehe ya ndoa kupangwa, Mirak arudi nyumbani kwao kwa ajili ya kwenda kuandaa taratibu za ndoa iliyokuwa imepanga kufanyika miezi mitatu mbeleni. Mimi niibakia Tanzania kwa ajili ya kuiendeleza kampuni yangu. Ilipita kama wiki tatu hivi nilianza kuhisi mabadiliko katika mwili wangu. Homa si homa kizunguzungu cha ghafla kuchoka kulala yani kila mda, mm, kitu gani tena hiki jamani Nilimtafuta Mira lakini kamwambia vile anavyojisikia Aliniambia na imani ni mimba hiyo final utaenda kunizalia katoto ka kike nitakaita jina la mama yangu Mila alimtumia ticket akaniambia niende uturuki tukafanye vipimo huko Mine kama kweli una ujuzito wangu basi tambua sitakubali wewe ukae tena mbali na mimi He yamekuwa hayo tena. <laughs> Sasa kazi itakuwa aje jamani. Anta kufungulia branch huko Tanke. Ainiambia hivyo bebe wangu. Nilimpeleka Imri kwa mam, nikao nimeondoka kuelekea Tanke. Nilifika huko. Merak akawa amenipeleka hospitali kufanywa vipimo kama kweli ni mjamzito au la. Baada ya vipimo, daktari alithibitisha kwamba kweli mimi ni mjamzito. Baba mtu alinibeba jamani. He, nawaambia alifurahi jamani sana. Siku hiyo alianza kunifanyia taratibu za kunifungulia biashara huko nchini Uturuki bwana. Do, ndani ya wiki moja tu nilifunguliwa kampuni kama hiyo iliyoko Tanzania. Kikweli nilifurahi sana, sio mimi tu, hata wazazi wangu walifurahi sana. Niliwalika katika ufunguzi wa hiyo kampuni yangu. Alionifungulia Baby Merak. Wazazi wangu walifunga safari kutoka Tanzania kuja Takel kwa ajili ya kudhuria kwenye sherehe yangu ya ufunguzi wa branch yangu mpya huko jijini Istanbul baada ya ule ufunguzi nilikarishwa kikao na mama yangu alinisomea <laughs> ila kusema kweli mama yangu ni mkali kupita kiasi ilibidi awe kungu wangu sasa nilifundwa namna ya kumheshimu mzungu wa watu ili aendelee kuwekeza mali nyingi kwangu wazazi wangu walikaa take kwa siku saba hivi baada ya hapo waliondoka kurudi Tanzania lakini before hawajaondoka nilimuuliza dadi vipi kuhusu Oscar kama ameshamfanyia taratibu za kurudi kazini au la dadi aliniambia nasubiria kwanza ndoa yenu ipite baada ya hapo ndipo nitamfanyia mzazi mwenzako taratibu za kazi no. <laughs> jamani dadi kwa hiyo alihisi ada Oscar akianza kushika visenti kabla sijafunga ndoa anaweza kanishawishi eh nikamtelekeza mzungu wangu we <laughs> ila wazazi wana akili <laughs> na wanawaza mbali sana. Basi bwana yote kwa yote tarehe ya ndoa ilifika tulifungia ndoa Tanzania. Sherehe tulifanyia Uturuki. Ilikuwa ni good sana. Ujuzito wangu hapo sasa ulikuwa umeshaanza kuchomoza. Alafu kilichonishtua 
ili mimba ya kwanza hadi najifungua kitumbo kilikuwa ni kidogo sana. Hii sasa ya mzungu sasa du. <laughs> tumbo lilichomoza hadi sio poa. Yaani nikisimama tumbo liko kule. <laughs> Au ndo mambo ya masho ya kwenye gari nini? Tulienda hospitali kufanya check up niligundulika kuwa tumbo ni kwangu kuna mapacha. Na vile mzungu hana mbambamba alitaka kujua na jinsia kabisa. Mapacha ni wawili wa kike na kiume. Huku kwetu Tanzania ukiwa mjamzito hauruhusiwi hata kuanza kununua nguo. Unaogopa kurogwa. <laughs> Sasa kule Uturuki bwana baada ya Mira kikujua jinsia za watoto wake mapema alianza kuandaa nguo za watoto, alianza kuandaa vyumba vyao, makabati yao, matoi ya kuchezea hadi madaftari na vitabu vya kujisomea watoto wake vyote alinunua. Na kichwa ni jisemea huyu angekuwa bongo huyo he angekomeshwa mimba ilifika miezi tisa bwana nilifanywa baby shower babu kubwa nilipewa mizawadi hadi nikabakia nimetoa macho tu baada ya baby shower nilianza kusubiria uchungu sasa tena wa mapacha na vile siku wa zikawi he, nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni jioni bwana jioni moja hivi nilikuwa zangu kwenye mazoezi na bibi wangu mara nikasikia kitu kizito kimekita katikati ya kiuno changu pale pale nikakaa chini bwana. Baby. Baby. Ilikuwa ni sauti ya Mirak. Ilisikika ikiwa inaniita. Haraka alinyanyua pale chini kwa kusaidizana na ule madam aliyekuwa ananifundisha mazoezi. Walinipakiza kwenye gari nikawahisho hospitalini. Alhamdulillah nilijifungua salama mapacha wangu. Garia na Hamid. Garia ni wa kike na Hamid ni wa kiume. Nilipata handsome kama baba yake na cha urembo wangu Garia kama mimi. Ujua mapacha wetu Garia na Hamid oleta furaha sana katika familia zote mbili kwetu na kwao. Na mira baada ya mimi sasa kumaliza usazi, familia zote mbili ziliungana kutufanyia sherehe ya kutupongeza. Na siku hiyo ndio siku ambayo baba alinipata taarifa njema ya kwamba tayari amekuisha mrudisha Oscar kazini, lakini sio katika ofisi yake alimtafutia kazi ofisini kwa rafiki yake. Na pia inaambia kwamba amemsaidia Oscar kumtoa mama yake gerezani kwa sababu alimuomba kufanya hivyo. Dada inaambia ikiwezekana pia watamsaidia na baba yake ili aweze kutoka. Nilimshukuru sana dadi kwa huo wema aliyowatendea familia ya kwa kina Oscar. Baada ya watoto wangu kufunga mwaka sasa. Tulisafiri kuelekea nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuagua maendeleo ya Rivia Spa Distribution Center. Nikiwa huko nchini Tanzania nilifanikiwa kuonana na mama yake Oscar ambaye alikuja kuomba msamaha kwa zile dharau alizonifanyaga kipindi nikiwa na kaa nyumbani kwao kama mfanyakazi wao wa ndani. Sikuwa na kinyongo nao kwa sababu tayari tushasameana na niko na mtoto wao ambaye ni Izaga na Oscar. Tulimaliza tofauti zetu tukawa marafiki ile mbaya. Yaani hata Oscar mimi na yeye ni kama Zari na Diamond. Yaani tuko marafiki vibaya mno. Na mtoto wetu yupo proud sana na sisi. Sema tu kiporo ndio kitu hatuwezi kupasha. <laughs> Nampenda mira kiwango. Na anaridhisha kwa kila kitu. Watoto wangu naishi nao wote. But imri akiwa likizo baba yake kimuitaji huwa namchukua alienda kukaa naye. Oscar anawajibika kwa asilimia moja kwenye malezi ya mtoto wake Emre. Baada ya Oscar kupata kazi, alisaidia familia yake kujinua kiuchumi. Siku hizo wako vizuri japo sio kama kipindi cha nyuma. Penya alipataga mchumba akaolewa huko nchini Kenya. By the way, Oscar bado yuko single. Anaendelea kuwachezea watoto wa watu huko Tanzania. Spero baada ya kutoka kwa Oscar alipataga zela kizungu bwana. Likamchukua yuko zake huko mamtuni anakula bata. Mimi na miraki wangu tunakula zetu maisha. Tukichoka kukat Uturuki, tunenda zetu Tanzania kupumzika. Kwa sasa mapacha wetu wana miaka kumi. Imri ana miaka mbili. Asante sana kwa kunifuatilia katika simbizi yangu. Na imani kuna kitu mtakuwa mmejifunza. Na mtunzi wa simbizi hii, Baby Love, kaishia hapo. Ni nani aliyekukosha katika simbizi hii? Sehemu gani uliyoipenda zaidi? Tukutane kwenye comment. Nilie kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulize Mix. Kumbuka kusubscribe channel hii ili tunapokuletea simbizi mpya basi isikupite bye bye